friends, a warm welcome to this monthly talk of Tamil Heritage Trust. Today is a special day for we will be having the award lecture by the winner of THT Professor S. Swaminathan Heritage Award 2021. Tamil Heritage Trust or THT was founded as a non-profit trust in the year 2010 with a vision to put the common man in touch with the rich storehouse of knowledge that is Indian heritage. The trust, which is entirely volunteer driven, attempts to deliver this through several initiatives, including monthly public talks, <clears throat> annual thematic conferences, site seminars and study tours to places of historical interest, workshops on temple architecture and museum collections, and an outreach effort through schools to sensitize teachers and young students to Indian heritage. Last year, that is in 2020, Tamil Heritage Trust instituted the THT Professor S. Swaminathan Heritage Award. The award is primarily to honor the work of individuals under the age of 50 who have made significant contributions towards deepening the general public's knowledge of Indian heritage, widening the audience for heritage appreciation, and in the process, strengthening our existing knowledge base of heritage assets and resources. The award is named after Professor S. Swaminathan, a retired professor from IIT Delhi and co-founder of the Tamil Heritage Trust, whose books, monographs and talks on the various facets of Indian heritage continue to be a source of inspiration for heritage enthusiasts. Just in its second year, the award has garnered the interest of several noteworthy individuals in the field of history and heritage studies. The winner this year was chosen from a pool of more than 20 nominations drawn from across the country by a distinguished six member jury comprising historians, scholars and public intellectuals. Friends, it is indeed our honor to confer this year's award to Dr. G. Shankar Narayanan. Dr. G. Shankar Narayanan is a professor of Sahitya at the National Sanskrit University in Tirupati. He completed his undergraduate and postgraduate education in Sanskrit with gold medals in both levels. His doctoral thesis was on the biography of Rishis in the Ramayana and the Mahabharata. A multilingual scholar, Dr. Shankar Narayanan has presented papers at various national and international conferences. He has published a 1,200-page compilation of Chola copper plate inscriptions for the Tanjavur Tamil University. One of the editors of Bharatavani, a collection of moral sayings from the Mahabharata, he has also translated it into English, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. Besides having edited a multilingual dictionary in Sanskrit and 12 Indian languages, he is also the editor of the Sanskrit journal Samskrita Sri. He has helped read and publish several rare palm leaf manuscripts, besides discovering and publishing 10 new lithic inscriptions. A prolific speaker on Sanskrit literature, temple architecture, epigraphy, iconography and manuscriptology. He has also composed several slokas in Sanskrit. Dr. Shankar Narayanan is also an exponent of Bharatanatyam, having learned the dance form from Padmashri Dr. Chitra Vishweshwaran. The award to Dr. Shankar Narayanan carries a citation and a cash prize of rupees 25,000. I now kindly request Professor Swaminathan to say a few words and also give the award to Dr. Shankar Narayanan. It is my pleasure to be here today. <clears throat> Dr. Shankar Narayanan is a great friend of ours. In fact, we have lots of doubts about our own many aspects of our heritage. In many of them, it is Shankar Narayanan whom we approach to clarify our doubts. Uh, I have only one request to make uh, to Dr. Shankar Narayanan. 
it is necessary that he is, his expertise is not restricted to the southern india alone he should be exposed to the to the scholars of the world world and also he should also get exposure to the kind of work that is, that is happening in his area elsewhere i am it is my again great pleasure giving this award to dr shankar ಶಿವಸಮಾರಂಭಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಶರಜ್ಯೋತ್ಸನಾ ಶುದ್ಧ ಶಶಿಯುತ ಜಟಾಜೂಟ ಮುಕುಟಾಂಬರತ್ರಾಸತ್ರಾಣ ಸ್ಫಟಿಕ ಘಟಿಕಾ ಪುಸ್ತಕರ ಸಕೃನ್ನ ನತ್ವ ಕಥಮಿವ ಸತಾಂ ಸನ್ನಿದ್ಧತೆ ಮಧು ಕ್ಷೀರದ್ರಾಕ್ಷ ಮಧುರಿ ಮಧುರೀಣ ಭಣಿತಯ ಅನೇವರಕ್ಕೂ ಇನಿಯ ಮಾಲೆ ವಣಕಂಗಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರುಗಳ ಪೆಯರಾಲಯ ಮೈಂದ ವಿರುದೈ ಕಡೆಕ ಪೆಟ್ರಮೈ ಪಟ್ರಿ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಹಿಳ್ಚಿ ಅಡಗಿರೇನ್ ಅದನ್ನು ತೊಡರ್ಬಾಗ ವಳಂಗ ವೆಂಡಿಯ ಉರೈಯಾಕ ಇಂದು ವರಲಾಟ್ರ ಪೋಕಿಲ್ ಶೈವಂ ಎನ್ನುವ ತಲೆಪಿಲೇ ಒಂದು ಉರೈ ವಳಂಗ ಬರುಕರೇನ್ ನಮ್ಮಡೆಯ ಭಾರತ ನಾಟಿಲೇ ತೊಂದು ತೊಟ್ಟು ವಳಂಗಿ ಬರುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈವಂ ಪಲ್ವೇರು ಉತ್ಪಿರಿವುಗಳೇಯಂ ಕೊಂಡ ಇಂದ ಶೈವತ್ತಿನೊಡೆಯ ಪಿರಿವುಗಳ ಎಪ್ಪಡಿ ತೋಂದ್ರಿನ ಕಾಲಪೋಕಿಲ್ ಎಪ್ಪಡಿ ವಳರ್ಂದನ ಎಂಬದೇ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅರಿಮುಖ ಉರೈಯಾಕ ಇದು ಅಮೆಯಂ ಎಂದು ನಂಬುಗಿರೇನ್ ಮುನೇವರ್ಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ದೇಶೀಯ ವಡಮೊಳಿ ಪಲ್ಕಲಿಕಳಗತಿಲೇ ಪಣಿಯಾಟ್ರಿಕೊಂಡಿರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಟಮಾಗ ಒಂದು ಸಿರು ಶ್ಲೋಕಂ ಒಂದು ವೇದಾಂತವಿದೋ ವದಂತಿ ಮನಸ ಸಂಕಲ್ಪಭೂತ ಶಿವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಂ ಪರಮಕ್ಷರಂ ತಂ ಅಜರಂ ತಂ ಚ ಅಮರಂ ತದ್ವಿಧ ಅನ್ಯೇ ತಂ ಶಿವಮೇವ ಬುದ್ಧಂ ಅಮಲಂ ತು ಅನ್ಯೇ ಜಿನಂ ವಾಮನಂ ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವಮಯೈಕ್ಯ ಕಾರಣ ಪರಂ ಶರ್ವಾಯ ನಿತ್ಯಂ ನಮಃ ಎನ್ನು ಇಂದ ಶ್ಲೋಕಮಾನದು ಪದಿನೋರಾಂ ನೂಟ್ರಾಂಡೈ ಚೇರ್ಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಬಟ್ಟಿಲೇ ಖಜುರಾಹುವಿಲ್ ಅಮೆಯಿರಕೂಡಿಯ ಕಲ್ಬಟ್ಟಿಲೇ ಕಾಪು ಚೆಯುಳಾಗ ಅಮೆಯಿರಕೂಡಿಯದು ಎಲ್ಲ ಮತಂಗಳು ಕೂರುಗಂದ್ರ ಇರೈವನ್ ಒರುವನೇ ಅದು ಶಿವವರ್ಮಾನೇ ಎಂದು ಒಳಕ್ಕೂ ವಕೆಯಾಗ ಇಂದ ಚೆಯುಳ್ ಅಮೆಯಿರಪದಾಲ್ ಅಂದ ಕಾಪು ಚೆಯುಳೆಯೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಪೀಡಾಗ ಅಮೆತ್ತು ಉಳ್ಳೇ ನುಳಗಿನ್ರೇನ್ ಎಂ ಸಂ ಸಂಕಲ್ಪಭೂತ ಶಿವಂ ಎಂದ ಶಿವನೈ ಎಂದ ಮಂಗಳಮಾನ ಎಣ್ಣತ್ತಲ್ಲಿ ಉರೆಗಿನ್ರ ಶಿವನೈ ವೇದಾಂತ ವಿಧ ವೇದಾತ್ತ ವೇದಾಂತತ್ತ ಅರಿಂದವರ್ಗಳ ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಒರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಪರಂ ಅಕ್ಷರಂ ಮಿಗ ಪೆರಿಯ ಬ್ರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅಕ್ಷರಂ ಅಳಿವತ್ರದು ಎಂದು ಮೂಪ್ಪತ್ರದು ಎಂದು ಅಳಿವತ್ರದು ಎಂದ ಮರಣಮೂ ಮತ್ತದು ಎಂದು ಎವರ್ಗಳು ಕೂರುಗಿನ್ರಾರ್ಗಳೋ ಮತ್ತವರ್ಗಳ ಬುದ್ಧರ್ ಎಂದು ಎವರೇ ಕೂರುಗಿರಾರ್ಗಳೋ ಮತ್ತವರ್ಗಳ ಜಿನರ್ ಎಂದು ಎವರೇ ಕೂರುಗಿರಾರ್ಗಳೋ ಇನ್ನೂ ಪಿರರ್ ವಾಮನರ್ ತಿರುಮಾಲ್ ಎಂದು ಎವರೇ ಕೂರುಗಿರಾರ್ಗಳೋ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಶರ್ವಾಯ ನಿತ್ಯಂ ನಮಃ ಶಿವಪೆರುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪೊಳದು ವಣಕಂ ಎಂದು ಖಜುರಾಹು ಕಲ್ವಟ್ಟಿನ ವರಿಗಳ ಮುನ್ನೋಡಾಗ ಕೊಂಡು ಇಂದ ಉರೈಯೇ ತೊಡಗುಗಿರೆ ವೇದಕಾಲ ತೊಡಗಿ ನಿಲೈತು ತೊಡರ್ಂದು ಬರುವ ಸಮಯ ಶೈವ ನಮ್ಮ ನಾಟಿಲ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮತಿನ ಪಲ್ವೇರು ಕಳೆಗಳಾಗ ಪಲ್ವೇರು ಸಮಯಗಳ ಇಡಂ ಪೆಟ್ಟಿರಕ್ಕಿಂತನ ಅವರುಳ್ಳ ತೊಂದ್ರ ತೊಟ್ಟು ಇಂದು ವರೆ ಒಂದು ಆಟೊಳಕೈ ಪೋಡ ಪೋಲ ನಿಗಳ್ದು ಕೊಂಡಿರಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೇ ಮಿಗ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಸಮಯಮಾಗ ಕರೆದತಕ್ಕದು ಶೈವಂ ಎನ್ನುವ ಸಮಯ ಇಂದ ಸಮಯಮಾನದು ವೇದತ್ತಿಲೇ ಮಧ್ಯಮಣಿ ನ್ಯಾಯಂ ಪೋಲ ಮಧ್ಯಮಣಿ ನ್ಯಾಯಂ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಾಲೆಯಿಲೇ ನಡುಮಣಿ ಅಮೆಯುವುದು ಎಂಬುದೇ ಕುರಿಪಿಡುವರ್ ಅದನೇ ಪೋಲವೇ ಮೂರು ವೇದಗಳು ತ್ರಯಿ ಎಂದು ಮೂರು ವೇದಗಳು ಎಡತಾಲ್ ಇಡೈಲೇ ಅಮೆಯಿರಪದು ರುದ್
ருத் யஜுர்வேதம் யஜுர்வேதத்தின் நடுவிலே அமைந்திருப்பது ருத்ரம் அதன் நடுவே அமைந்திருப்பது பஞ்சாட்சரம் என்று அதனை மத்தியமணி நியாயமாக சிவபெருமானே அதனை இன்றியமையாத கடவுள் என்று சைவர்கள் குறிப்பிடுவது வழக்கம் இப்படி வேதத்திலிருந்து இந்த சமயத்தின் கிளையானது தொடங்கியது என்று குறிப்பிடுவது வழக்கமாக இருக்கிறது சிவன் என்னும் சொல் இது தமிழிலிருந்து போந்தது என்று சிலரும் வடமொழியிலிருந்து வந்தது என்று சிலரும் இன்று வரை குறிப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சொல்லானது தமிழிலே பிறந்திருக்குமேயானால் தமிழிலே அதன் பயன்பாடானது பழமையாக இருக்க வேண்டும் காரைக்கால் அம்மையாருக்கு முன்பு மணிமேகலைக்கு முன்பு எவருமே இந்த சொல்லை தமிழிலே பயன்படுத்தவில்லை முதல் பயன்பாடு சிவகதி என்னும் சொல்லோடு காரைக்கால் அம்மையே முதன் முதலாக தமிழிலே புழங்குகிறார் அதற்கு முன்பு ம மணிமிடற்றன் என்றும் ஆலமர் செல்வன் என்றும் பல்வேறு பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும் சிவன் என்னும் சொல்லானது சங்க தமிழிலே எங்குமே இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆகவே அதற்கு பழமையான ஒரு பயன்பாடாக வேதகாலம் தொட்டு வழங்கி வரக்கூடிய சொல்லான சிவ என்கின்ற சொல்லானது வடமொழி சொல்லே என்பது தீர்மானமாகிறது இதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை பற்றியும் பார்க்கலாம் வேதங்களை பொறுத்தவரை ரிக்வேதத்திலே ருத்ரனுடைய இரு வடிவங்களை பிரித்து கூறுகின்ற வட வழக்கமானது இருந்து வருகிறது ருத்ரன் என்றும் கத்ருத்ரன் என்றும் இரண்டு வகையான பிரிவுகள் ருத்ரன் என்பது மங்களமயமான வடிவம் என்றும் கத்ருத்ரன் என்பது பயங்கரமான வடிவம் என்றும் ரிக்வேதத்திலே வழங்கி வருகிறது ஆக சிவன் என்றாலே அல்லது ருத்ரன் என்றாலே மிகவும் பயங்கரமானவர் என்ற பொருள் வேதங்களிலே இல்லை சிவபெருமானுடைய மங்களமான வடிவத்தை ருத்ரன் என்றும் பயங்கரமான வடிவத்தை கத்ருத்ரன் என்றும் வேதங்கள் குறிப்பிடுகின்றன மற்றொரு பொதுவாக வைக்கக்கூடிய வாதம் யாகசாலையிலே ருத்ரக்கான அபிர்பாகம் அதிகமாக கிடையாது என்கின்ற ஒரு வாதமானது வைக்கப்படுகிறது அது அப்படி இல்லை காரணம் என்னவென்று கேட்டால் வேதங்களிலே குறிப்பிட பெற்றிருப்பது யாகசாலையை அமைத்து இறுதி செங்கலை வைக்கும்போது அந்த யாகசாலையிலே ருத்ரன் ஆவிர்பாகம் ஆகிவிடுவார் வைத்தவுடன் ருத்ரமானது ஜபிக்கப்பட வேண்டும் என்பது வேத விதிகளின்படி முழுமையாக இருக்கிறது ஆகவே ஒரு யாகசாலையிலே ருத்ரனுடைய ஆவிர்பாகமானது அமைந்திருக்கும் வேதத்திற்கு புறம்பாக ருத்ரனை கூறவில்லை என்பது இங்கே கருதத்தக்கது இங்கே வேதத்திற்கு பொருள் கூறிய பல்வேறு மேனாட்டார் அவர்கள் பொருள் கூறும்போது அதனுடைய நேரடி பொருளை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதனுடைய மரபு வழியாக வரக்கூடிய பொருளை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளவே இல்லை இது எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டால் இந்த பாடல் மிகவும் பிரசித்தமானது தேம்சு நதிக்கரை கோக்கு அங்கு தின்ன வழி இல்லாத கோக்கு என்கின்ற ஒரு பாடல் மிகவும் பிரசித்தமானது இது ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு பின்னர் அதற்கான இடைவெளி விட்டு போயிருந்தால் அதற்கு உரை எழுதுபவர்கள் தேம்சு நதிக்கரையிலே அந்த காலத்திலே பஞ்சம் நிகழ்ந்தது அங்கே திங்க வழி இல்லாத கொக்குகள் எல்லாம் இந்தியாவிற்கு வந்தன என்று உரை எழுதினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் மேனாட்டார் செய்த மொழிபெயர்ப்புகள் அமைந்திருக்கின்றன இந்த மொழிபெயர்ப்புகளை ஆதாரமாக கொண்டு வேதங்களை ஆய்வு செய்வது என்பது திரைப்பட கதாநாயகர்களை வைத்து கொண்டு தீவிரவாதிகளை பிடிக்கும் செயலல்லால் வேறில்லை என்பது தெளிவு இப்பொழுது நமக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முரண் என்னவென்று கேட்டால் வேதகால ருத்ரன் வேறு சிவன் வேறு என்கின்ற ஒரு பெரிய கருத்தாக்கம் இதற்காக வைக்கக்கூடிய இரண்டு பெரிய காரணிகள் ஒன்று வேதகாலமானது சிந்து சமவழி நாகரிகத்தை காட்டிலும் பிந்தையது என்பது முதற் கருத்து இரண்டாவது கருத்து ரிக்வேதத்திலே பார்த்தோம் என்றால் இந்திரனுக்கு நானூறு கிட்டத்தட்ட நானூறு சூக்தங்கள் அக்னிக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு சூக்தங்கள் விஷ்ணு ருத்ரன் போன்றோருக்கு ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சூக்தங்களே அமைந்திருக்கின்றன சாம வேதத்திலும் அதே நிலை தொடர்கிறது யஜுர்வேதம் வரும்போது இவருக்கும் இவ இருவருக்கும் அதிகமான சூக்தங்கள் தென்படுகின்றன அதர்வ வேதத்திலே மிக முக்கிய கடவுளாக கருதப்பெறுகிறார் புராணங்களிலே மும்மூர்த்திகள் என்கின்ற ஒரு கோட்பாடு எழுகிறது ஆகவே வேதத்திலே கூறப்பெறுகின்ற ருத்ரன் என்பவர் சிறுதெய்வமாக சேர்ந்து பிறகு பெருந்தெய்வ நிலையை அடைந்தார் என்று அனைவரும் வைக்கக்கூடிய வாதங்கள் அது சிந்து சமவழி நாகரிகத்திலே ஏற்கனவே பசுபதி முதலான சில முதிரைகளில் இருப்பதை வைத்து அது அங்கே முன்பிருந்த மக்களின் வழிபாடாக இருந்தது அதனை வேதத்திலே எடுத்து கொண்டு அதனை ருத்ரனாக்கி ருத்ரனோடு ஒருமிக்க செய்து ருத்ரனையும் சிவனையும் யஜுர்வேத காலத்திலே ஒன்றாக்கி அதன் பிறகு அதர்வேத காலத்திலே பெருந்தெய்வமாக்கி புராணங்களிலே இப்படி மும்மூர்த்திகளில் ஒன்றாக ஆக்கிவிட்டார்கள் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கருத்தாக்கமானது ஜான் மார்ஷல் அவர்களாலே நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு முன்வைக்கப்பட்டது அது இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலேயே மரபு வழிப்பட்ட செய்திகளை இவர்கள் யாரும் அலசினதாக தெரியவில்லை 
காரணம் என்னவென்று கேட்டால் ஒரு பெயர் இருந்தால் அதற்கு மரபு வழி காரணம் என்ன என்பதை பார்த்த பிறகுதான் அது வேறு இடத்திலிருந்து வந்திருக்குமா அல்லது அங்கேயே இருந்திருக்குமா என்பதை முடிவு செய்ய முடியும் எடுத்துக்காட்டாக பொற்கை பாண்டியன் என்ற பெயர் இருந்தால் அதற்கான வரலாறு என்ன என்பதை தெரியாமல் எப்பொழுதும் கையிலே தங்கத்தை வைத்திருப்பான் அதனாலே பொற்கை பாண்டியன் என்று விளக்கம் கூறினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் இருக்கின்றன இந்த விளக்கங்கள் யாவும் இரண்டாவது கேள்விக்கு அது முதலில் வருவோம் முதல் கேள்விக்கு பிறகு செல்லலாம் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திற்கு பிற்காலம் வேத காலம் என்பதற்கு பிறகு செல்லலாம் அதற்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய இந்திரனுக்கு நானூறு சூக்தங்கள் இவ அக்னிக்கு இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு கிட்டத்தட்ட பிறகு இருக்கிற இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் சிற்சில சூக்தங்களே அமைந்திருக்கின்றன என்ற கேள்விக்கு முதலிலே வருவோம் வேத கால இந்திரனுக்கும் புராணத்தில் இடம்பெறக்கூடிய இந்திரனுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை வேதங்களுக்கும் புராணங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நுண்ணிய தொடர்பானது அது மிக கூர்மையாக மரபு வழிபட்டு ஐந்தாலே ஒழிய அது வெளிக்கொணர முடியாதது இதுதான் உண்மை காரணம் என்னவென்று கேட்டால் வேதத்திலே இந்திரன் என்று குறிப்பிடுபவர் இந்த தேவர் தலைவன் இல்லை ரிக்வேதத்திலே ஐதரேய உபனிஷதத்திலே இந்திரன் என்ற பெயர் எதனாலே ஏற்பட்டது என்கின்ற ஒரு விளக்கம் வருகிறது அந்த பரம்பொருளானது இந்த உலகத்தை படைக்க நினைத்தது படைத்தது அதற்கு பிறகு அது ஒரு சமஷ்டி ரூபம் என்று வேதாந்தத்திலே கூறுவதை போல ஒரு மிகப்பெரிய வடிவத்தை உருவாக்கியது அதன் கால் இடுக்கு வழியாக உயிரை செலுத்தியது பல புலன்களை செலுத்தியது ஒரு வடிவம் தயாரானது பிரம்ம ரந்திரத்தின் வழியாக தலையிலே இருக்கக்கூடிய இந்த உச்சியின் வழியாக ஆத்மாவை உட்புகுத்தியது அதன் பிறகு உள்ளே புகுந்த பிறகு அந்த பரம்பொருளின் துகள்தான் உள்ளே புகுந்திருக்கிறது அது தன்னைத்தானே பார்த்து கொண்டதாம் இதம் திரஹ இதனை பார்த்தது என்பதனாலே சுருங்கி இந்திரஹ என்று பெயர் ஏற்பட்டது இது பரம்பொருளின் பெயர் என்று மிக தெள்ள தெளிவாக ஐதரேய உபனிஷதமானது குறிப்பிடுகிறது ஆக மேநாட்டார் இதனை ஆய்வு செய்த போது அவர்களுக்கு கிடைத்த தரவுகளை வைத்து கொண்டு அவர்கள் இந்த இந்திரனும் புராண இந்திரனும் ஒருவர் தான் இதே இந்திரனையும் இதே அக்னியையும் தான் புராண காலத்திலே வழங்கினார்கள் ஆகவே இதிலே பெருந்தெய்வமாக இருந்தவர்கள் சிறுதெய்வமாக சுருங்கி போனார்கள் இதிலே சிறுதெய்வமாக இருந்தவர்கள் பிறகு பெருந்தெய்வமானார்கள் என்று அவர்கள் எழுதியதை வைத்து அப்படியே பண்டார்கர் போன்ற நம் நாட்டு மூதறிஞர்களும் அதனையே எடுத்துக்கொண்டு பயன்படுத்தினார்கள் என்பதுதான் வருந்தத்தக்க செய்தி ஆக வேதங்களிலே இந்திரன் அக்னி முதலிய சொற்களிலே குறிப்பிடப்படுபவை பரம்பொருளின் வடிவமே அல்லாமல் இந்த புராணங்களிலே குறிப்பிடக்கூடிய இந்த இந்திரனோ அல்லது இந்த அக்னியோ இல்லை என்பது உணரக்கூடியது ஆக இப்படிப்பட்ட மரபு வழி சார்ந்த ஒரு விளக்கங்களை பார்த்து கொண்டு வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்தால்தான் சரியான ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுமே தவிர அதில் இருப்பதை நேரடியாக பொருள் பெயர்த்தால் அது தேன்ச நதிக்கரை கோக்குக்கு நாம் விளக்கம் கண்டார் போலத்தான் அமைந்திருக்கும் மற்றொன்று உக்ர ரூபமாக சிவபெருமான் அறியப்பெறுவது முன்பே கண்டிருந்தோம் கத்ருத்ரன் என்கின்ற பெயரிலே அவர் அப்படி அறிய பெற்றிருந்தார் என்று மற்றொரு முக்கியமான குறிப்பு எல்லா வேதங்களும் தரக்கூடிய குறிப்பு அக்னி ருத்ரன் என்பதுதான் அக்னி என்று வேதங்களிலே இடம்பெறக்கூடிய எல்லா சொற்களும் ருத்ரனை குறித்ததை ஒழிய இந்த புராண காலத்திலே இடம்பெறக்கூடிய இந்த அக்னியை இல்லை என்பது வேதங்களே குறிப்பிட இருக்கின்றன அதனை பிறகு பார்க்கவிருக்கிறோம் சௌமிய ரூபம் மிகவும் தன்மையான வடிவம் அதாவது சற்றே குளிர்ந்த வடிவம் ஒன்றும் சிவபெருமானுக்கு இருப்பதாக வேதங்களும் வர்ணிக்கின்றன குறிப்பாக யஜுர்வேதத்திலே சிவா அந்யா கோரா அந்யா என்று மங்கள வடிவமான ஒரு ப பகுதியானது பெருமானுக்கு உண்டு கோரமான வடிவமானது மற்றொன்றாக அமைந்திருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறது இதே தஸ்ய துவே தனுவௌ சிவா அந்யா கோரா அந்யா என்று வேதங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு மகாபாரதம் விளக்கும் முகமானது துவேதனு தஸ்ய தேவசிய வேத ஜா பிராமணா விதுகு கோராமன்யாம் சிவாமன்யாம் தேதனு பகுதா புனகா என்று வேதங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டுமானால் இதிகாச புராணங்கள் மூலம் இல்லாமல் ஆய்வு செய்வது என்பது நேரடியான த ஒரு தவறான பொருளை மட்டும்தான் தரும் என்பதை ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் இதே கருத்தை வேதத்திலே இருக்கக்கூடிய கருத்தை மகாபாரதம் தருகிறது அந்த தேவனுக்கு இரண்டு வடிவங்கள் உண்டு ஒன்று கோரமானது ஒன்று மங்களமயமானது என்கின்ற அந்த தகவலை அது தருகிறது ஆக அங்கே வேதங்களிலே குறிப்பிட பெற்றிருப்பதும் சிவபெருமானுடைய கத்ருத்ரன் ருத்ரன் என்கின்ற வடிவே தவிர ருத்ரன் என்றால் பயங்கரமானவன் என்கின்ற பொருளை வேதங்கள் எங்கும் தரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதனை போலவே 
சிவபெருமானை ருத்ரர் என்று கூறுகின்ற பல்வேறு சிவபெருமானை ருத்ரனாக அக்னி வடிவமாக கூறுகின்ற பல்வேறு வாக்கியங்களை வேதங்களிலே பார்க்க முடியும் அக்னிர்வை ருத்ரஹ என்று ஒரு வாக்கியம் ருத்ரோவா ஏஷ யத் அக்னிஹி என்று ஒரு வாக்கியம் இவை யாவும் அக்னி வடிவமாக திகழ்வது சிவபெருமான் ருத்ரன் ருத்ரனும் அக்னியும் ஒருவரே என்று வேதங்களே குறிப்பிடுகின்றன ஆகவே அக்னி என்று வேதங்களிலே குறிப்பிடப்படக்கூடிய அந்த தெய்வமானது ருத்ரனே அல்லால் வேறில்லை என்பது தெளிவாகிறது அதனை போலவே ஆபோ வை சர்வஹா என்று சர்வம் என்னும் அந்த வடிவமானது ஆபஹ நீர் வடிவம் என்று வருணன் அக்னி முதலிய வடிவங்களிலே கூறப்பெற்றிருப்பதெல்லாம் புராண கால அக்னியோ அல்லது வருணனோ அல்ல அவை ருத்ரனின் வடிவங்களே என்று குறிப்பிடுகிறது அதனை போலவே உக்ரா கோரா என்கின்ற இரண்டு வடிவங்களும் ரிக்வேதங்களிலே பல இடங்களிலே குறிப்பிட பெற்றிருப்பதை பார்க்கலாம் ரிக்வேத சூக்தங்களிலும் கூட இமாருத்ராய தவசையே கபர்தினே க்ஷயத் வீராய என்று அவருடைய கபர்தம் அவர் ஜடா ஜடாமுடியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை போன்ற பல்வேறு நிலைகளை அவர் உலகத்திற்கே நன்மையை தர வேண்டும் விபதே சதுஷ்பதே விஸ்வம் புஷ்டம் கிராமே அஸ்மின் அனாதுரம் என்று இந்த கிராமத்திலே அனைவருக்கும் ஆரோக்கியத்தை வழங்கட்டும் என்று வேண்டக்கூடிய சூக்தங்கள் இப்படி ருத்ரனை மிக பெரிய தெய்வமாக வழிபடக்கூடிய பல்வேறு சூக்தங்கள் ரிக்வேத காலத்திலிருந்தே இடம்பெற்றிருக்கின்றன வேத புறம்பான தெய்வம் என்று எங்கேயும் குறிப்பிடவில்லை அதுபோக அக்னிக்கான சூக்தங்கள் அனைத்தும் ருத்ரனுக்குரியதே என்பது அறியத்தக்கது ஆகவே வேதங்களிலே இந்திரன் அல்லது அக்னி என்று குறிப்பிடக்கூடிய தெய்வங்கள் எல்லாம் புராண காலத்திலே அதே பெயரோடு பின்பு ஒரு தெய்வ நிலைக்கு அதே குணங்களோடு சில குணங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு சமைப்பார்கள் வேத கால தெய்வங்களையும் புராண தெய்வங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த உண்மை புரிய வரும் வேதங்களிலே பிரித்ரனை கொன்ற அந்த ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு புராண கால இந்திரனை உருவாக்கி இருப்பது ரிஷிகள் உருவாக்கி தந்திருப்பது தெரிய வரும் அதனை போலவே இதே அக்னியினுடைய எரிகின்ற தன்மையை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அக்னி என்னும் தெய்வத்தை புராணங்கள் குறிப்பிடுவதையும் உணர முடியும் இப்படி மரபு ரீதியாக புராண இத்திகாசங்களிலே விளக்கி இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களின் நிலையை கண்ட பிறகு வேதத்தை பார்த்தால்தான் வேதம் கூறக்கூடிய ஒரு நிலையான வடிவம் என்ன எந்த தெய்வத்தை குறித்தது என்பதை உணர முடியும் ரிக்வேத சூத்திரங்களிலே வராக மருஷம் என்று வராக வடிவமாக ருத்ரனை கூறுகின்றதும் உண்டு ச ருத்ர சக மகாதேவக என்று அதர்வ வேதத்திலும் கூட அவர்தான் ருத்ரன் அவர்தான் மகாதேவர் என்கின்ற குறிப்பும் திகழ்கிறது பிருஹத் தேவதா என்று சௌனகர் என்பவர் இயற்றிய நூல் இதனுடைய காலமும் போயும் மூன்றாம் நூற்றாண்டு என்று குறிப்பிடப்பெறுகிறது அந்த நூலும் கூட இந்த புராணங்களுக்கும் வேதத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய இடைப்பட்ட அந்த தொடர்பை விளக்குவதாக அமைந்திருக்கிறது இந்திரன் அக்னி என்ற சொற்களாலே குறிப்பிடப்படுபவர் ருத்ரன்தான் என்று பிருஹத் தேவத்தை மிக தெளிவாக விளக்குகிறது அதனை போலவே வாஜசனேய சம்ஹிதை சுக்லயஜுர்வேதத்தினுடைய வாஜசனேய சம்ஹிதை சிவபெருமானுடைய பல்வேறு பெயர்களை குறிப்பிடுமா போலே நீலக்ரீவக சிதிகண்டக என்று அவர் நீலமணி மிடற்றன் என்னும் பெயரை நமக்கு சுக்லயஜுர் வேதத்திலே காண கிடைக்கிறது இதனை போலவே ருத்ரன் பிரஜாபதிக்கு தோன்றினார் என்கின்ற செய்தியானது பல்வேறு சம்ஹிதைகளிலும் பிராமணங்களிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறது பிறகு விஷ்ணு புராணம் பாகவத புராணம் முதலிய புராணங்களிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறது பிரஜாபதி ருத்ரனை தோற்றுவித்தார் அவர் அழுதார் அவருக்கு எட்டு பெயர்கள் வழங்கப்பட்டன பவன் ஷர்வன் ஈசானன் என்று ஆரம்பித்து எட்டு பெயர்கள் வழங்கப்பட்டன என்று இதற்கு மரபு வழி சிந்தனையாளர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தகவலானது யாக தீ அதுதான் ருத்ரன் என்று வழங்கப்பெறுவது அந்த யாக தீயினுடைய எரியும் போது வருகின்ற அந்த ஒலியானது அது ருத்ரனுடைய அழுகையாக அங்கே உமானமாக சொல்ல பெற்றிருக்கிறது என்று அவர்கள் கொடுக்கின்ற தகவல் அதனை போலவே யாகசாலையை அமைத்து இறுதி செங்கலை வைக்கும் போது ருத்ரனுடைய ஆவிர்பாவமானது அந்த யாகசாலையில் நிகழ்ந்துவிடும் என்று வேதங்களே குறிப்பிடுவதும் இங்கே நோக்கத்தக்கது ருத்ரன் என்கின்ற அந்த சொல்லுக்கான விளக்கத்தை தந்த சாயனர் பல்வேறு விளக்கங்களை கொடுத்தார் ருத்து என்றால் சம்சாரமான துக்கம் சம்சாராக்கியம் துக்கம் தத் திராவயத்தை இந்த உலகியலான துயரங்கள் இவை யாவற்றையும் திராவயத்தை போக்கடிப்பதாலே அதற்கு ருத்ரன் என்ற பெயர் நேர்ந்தது எத்வா ருத சப்தரூபாக உபனிஷத தாபி துரூயத்தே கம்யத்தே இதி ருத்ர ருத என்றால் உபனிஷத்துக்கள் என்று பெயர் அவற்றினாலே அடையத்தக்கவர் ருத்ரன் என்கின்ற பெயர் இப்படி ஆறேழு விள விளக்கங்களை சாயனாச்சாரியர் கொடுத்திருக்கிறார் இங்கே கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்று கேட்டால் வேத காலங்கள் மிக பழமையானவை 
சயனாச்சுருடைய காலமானது பதினான்காம் நூற்றாண்டு ஆக ஏறத்தாழ ஈராயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு எழுதப்பட்ட உரைகள் உரைகள் தான் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன வேதங்களுடைய அவற்றை ஒட்டிய உடனடி உரைகள் நமக்கு எதுவும் இதுவரையில் கிடைக்கவில்லை ஆகவே வேதங்களுக்கு பொருள் சொல்ல வேண்டுமானால் யாஸ்கருடைய நிறுத்தம் மற்ற பகுதிகள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இவற்றை அவற்றில் இருக்கக்கூடிய புராண தன்மையை சற்றே ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு ஆய்வு நிலை கொண்டு ஆய்ந்தோமானால் வேதத்தில் கூறியிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை நேரடியான உட்பொருளோடு சேர்ந்து அறிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையானால் அதனுடைய நேரடி பொருளை மட்டும் அறிந்து கொண்டு தவறான பாதைக்கு செல்ல நேரிடும் வேதங்களிலே சிவபுராணத்தில் சிவனின் தொடர்பான புராண செய்திகள் பலவும் இடம்பெற்றிருக்க காணலாம் ஐத்திரேய பிராமணத்திலும் கௌஷிதகி பிராமணத்திலும் பிரஜாபதியினுடைய தலையை வெட்டினார் என்கின்ற செய்தியானது இடம்பெற்றிருக்கிறது பாஜசனேய சம்ஹிதையானது திரம்பக என்று அம்பிக்கையோடு பிற்காலத்திலே திரையம்பகன் என்றால் முக்கண்ணன் என்று புராண காலத்திலே வழங்கப்பெற்றது வேதத்திலே திரையம்பகர் என்றால் அம்பிக்கையோடு சேர்ந்து வந்து அவிர்பாகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் ஈசன் என்கின்ற தகவலானது இடம்பெற்றிருக்கிறது நீலக்ரீவன் என்கின்ற சொல்லானது சத்ருத்ரியத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது திரையம்பக என்னும் சொல் ரிக்வேதத்திலும் எஜுர்வேதத்திலும் இடம்பெற்றிருக்கிறது முப்புறங்களையும் எரித்த செய்தி திரிபுர சம்ஹாரமானது வாஜசனேய சம்ஹிதையிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது கோபத பிராமணமானது தக்ஷசிரச்சேதம் ஒரு பிரஜாபதியின் சிரசையை வர வெட்டியதாக இருக்கிறது அது பிரம்மசிரச்சேதம் அல்லது தக்ஷசிரச்சேதம் என்று இரண்டாக கொள்ளவும் அங்கே வழியிருக்கிறது அதர்வ வேதத்திலே அந்தகாசுரத்தை அந்தகாசுரனை சம்ஹாரம் செய்த செய்தியானது நேரடியாக விளக்கப்பெற்றிருக்கிறது இதை தவிர ரிக்வேதமானது அவரை காதபதி பாடுவோருக்கெல்லாம் தலைவர் அதாவது கலைகளுக்கு தலைவர் என்னும் பெயரிலேயே அவரை குறிப்பிடுகிறது இதை தவிர வசோர்தாரா என்று வழங்குகின்ற முக்கியமான யாகத்தின் இறுதியிலே வழங்கக்கூடிய ஹவிர்பாகமானது அக்னா விஷ்ணு என்ற இரட்டை தெய்வங்களை குறிப்பிடுகிறது மித்ரா வருணன் போன்ற இரட்டை தெய்வங்கள் தியாவா பிருத்திவி அக்னா விஷ்ணு என்று இரட்டை தெய்வங்கள் பல வேதங்களிலே உண்டு இதிலே அக்னா விஷ்ணு என்கின்ற தெய்வம் யார் என்று கேட்டால் ருத்ரோபா ஏஷயத் அக்னிஹி என்று கூறியதுபடி ருத்ரன் என்பதுதான் அக்னி விஷ்ணு என்பது விஷ்ணு என்று பிற்காலத்திலும் பெயர் கொண்ட தெய்வம் ஆக ஹரிஹரன் அல்லது சங்கரநாராயணன் என்று வழங்குகின்ற தெய்வத்திற்குத்தான் இந்த வசோர்தாரா என்கின்ற அந்த யாகமானது அமைந்திருக்கிறது என்பது தெரிய வருகிறது இதனைத்தான் வேதங்களும் ருத்ரோவா ஏஷ யத அக்னிஹி யஜமான பசு அக்னிர்வை ருத்ரஹ என்று வேதங்களே மிக தெள்ள தெளிவாக அக்னி என்பது ருத்ரன்தான் என்று மிக தெளிவாக எடுத்து எம்புகின்றன ஆகவே யாக தீயின் வடிவத்தைத்தான் ருத்ரனாக பாவித்து கொண்டிருந்தார்கள் அதிலிருந்து தான் சிவலிங்கத்தின் வடிவமானது பிற்காலத்திலே தோன்றி இருக்கலாம் அது பிறகு பார்க்கலாம் ஆக வேத ரிக்வேத காலத்தில் தொடங்கி அக்னி என்ற தெய்வம் எதை குறிப்பிடுகிறதோ அது ருத்ரன் அதற்கு பிறகு புராண காலத்திலே அதே பெயரோடு அக்னி ருத்ர இந்திரன் என்கின்ற பெயரோடு மற்ற தெய்வதைகள் மற்ற தெய்வங்கள் வழங்கப்பட்டாலும் கூட வேதத்தை பொறுத்தவரை ருத்ரன் என்பது சிவபெருமான் அக்னி என்பதும் ருத்ரன்தான் இந்திரன் என்பது பரம்பொருளை குறிக்கக்கூடிய செய்தி அதனை பிற்காலத்திலே அவர்கள் பல்வேறு மெய்யியல் த தேற்றங்கள் வந்தபோது அவரவர்கள் அந்தந்த இந்திரன் என்ற சொல்லுக்கு திருமால் என்றும் சிவபெருமான் என்றும் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பரம்பொருள் என்றும் பல்வேறு வகையாக பிரித்து கொண்டார்கள் ஆயினும் இது குறிப்பிடக்கூடியது இந்த புராண கால இந்திரனையோ அல்லது புராண கால அக்னியையோ அல்ல என்பது இங்கே நோக்கத்தக்கது அக்னியே ருத்ரன் என்கின்ற செய்தியானது வழி நமக்கு வருவது புராண காலத்திலே தேவதைகளினுடைய மாற்றமானது நிகழ்ந்திருக்கிறது ஆக புராண காலத்திலே வழங்கும் அக்னியை வைத்து கொண்டு வேதத்தில் கூற பெற்றிருக்கதும் குற்ற பெற்றிருப்பதும் அதே அக்னி என்று தீர்மானிப்பது மிகவும் தவறான செயல் ஆகவே ரிக்வேதத்திலேயே அக்னிக்கான சூக்தங்கள் எவ்வளவு இடம்பெற்றிருக்கிறதோ அது அத்துணையும் ருத்ரனுக்கானது என்பது அறியத்தக்கது அதனை போலவே அக்னி இந்திரன் சிவன் முதலிய தெய்வங்கள் ஒன்று என்று பிருகத் தேவதையிலையும் விளக்கி இருக்க பார்த்தோம் அதனை போலவே ஏகம் சத் விபராக வகுதா வதந்தி என்கின்ற அந்த வாக்கியத்தை பல்வேறு வகையிலே விளக்குவதை பார்த்திருக்கிறோம் அங்கே இருப்பதும் ஒரே பொருளானது பல்வேறு வகையாக விளக்கப்பெற்றிருக்கிறது மாத்திரை ஸ்வானமாக என்று வாயுவாக அக்னியாக விளக்கப்பெற்றிருப்பது ஒரே பொருள்தான் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதனை போலவே பல்வேறு ருத்ரர்கள் இருக்கக்கூடிய செய்தியும் சதருத்ரியத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது சிந்து சமவெளி பகுதிக்கு இப்பொழுது வரலாம் முதல் கேள்விக்கு முதலில் இரண்டு கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டன 
முதல் கேள்வியிலே மற்ற தெய்வங்களுக்கு பல்வேறு வகையான சுத்தங்கள் அமைந்திருக்கின்றன ருத்ரனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலே சுத்தங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே அவை காலத்தோடு வளர்ந்தன முதலிலே சிறுதெய்வமாக இருந்து பிறகு பெருந்தெய்வ நிலையை எழுதின என்கின்ற முடிவை எழுதியிருந்தார்கள் மற்றொரு செய்தியானது சிந்து சமவெளியின் காலம் வே வேத காலத்திற்கு முற்பட்டது என்கின்ற ஒரு தகவலானது மேக்ஸ்முலர் அவர்களாலே வைக்கப்பட்டது இன்று வரை அதனையே பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு பல்வேறு தேற்றங்களிலே இந்த வேதங்களின் காலமானது அதற்கு பழமையானது என்பதை இறுதி காலத்திலே மேக்ஸ்முலர் கூட எழுதியிருந்தார் ஆனால் அவற்றிலே யாரும் கண் சாய்க்காமல் அவர் முதலிலே கூறிய ஆயிரத்தி இருநூறு போயும் ஆயிரத்தி இருநூறு என்கின்ற காலத்திலேயே அத்துணை பேரும் அதோடு ஒட்டி கொண்டார்கள் இதுவரை அதனை திரும்பி பார்க்கவில்லை ஆனால் பிற்பட்ட ஆய்வுகள் எடுத்துக்காட்டுக்காக ஒரே ஒரு ஆய்வு மட்டும் இங்கே முன்வைக்கிறேன் வேதத்திலே நிறைய இடங்களிலே மழை வேண்டும் மழை வேண்டும் என்பதைப் போல பல்வேறு மந்திரங்கள் அமைந்திருக்கின்றன இதனை கொண்டு அப்போது நிலவிய புவியியல் சூழலை எல்லாம் ஆதாரமாக கொண்டு பார்த்தபோது போயுமு இரண்டாயிரத்திலிருந்து மூவாயிரத்திற்கு இடைப்பட்ட காலத்திலே மழையின் குறைவானது இருக்கிறது ஆகவே வேதங்கள் அந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்ததாக அதாவது மிகச் சரியாக சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை சேர்ந்த காலமாக இருக்கலாம் என்று பிற்பட்ட ஆய்வுகள் தெரிவித்து கொண்டிருக்கின்றன ஆயினும் கூட அவற்றை கண்ணெடுத்து பார்ப்பார் இல்லை மேக்ஸிமோலர் குறிப்பிட்ட அதே தேதியிலேயே இன்று வரை நாம் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் அதில் வருத்தத்தக்க செய்தி பல முத்திரைகளிலே சைவ தொடர்பு இருப்பதை சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலே பார்க்க முடியும் ஆக இரண்டு காரணிகள் முன்பு நான் விளக்கியிருந்தேன் ஒன்று சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திற்கு பிற்பட்ட காலமாக வேதத்தை வைத்தது இரண்டாவது காரணி முதலிலே பல்வேறு தெய்வங்களுக்கும் வைத்துவிட்டு அதற்கு பிறகு விஷ்ணுவுக்கும் ருத்ரனுக்கும் குறைந்த அளவில் வைத்து பிறகு பெருந்தெய்வ நிலையை அடைந்தார்கள் என்று இரண்டிற்குமான சமாதானம் இதுதான் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் காலம் வேத காலம் இரண்டும் ஒன்றுதான் அதனை போலவே ருத்ரனுக்கு என்று இருப்பதை தவிர அக்னிக்கு என்று இருக்கக்கூடிய சுத்தங்கள் யாவும் ருத்ரனை சேர்ந்ததுதான் என்று இரண்டிற்குமான பதில் ஆக வேத காலத்திலிருந்தே மிக பெரும் தெய்வமாகவே சிவன் பார்க்கப்பட்டார் என்பதுதான் உண்மை சிந்து சமவெளியிலே கிடைக்கக்கூடிய இந்த வடிவம் மூன்று முகங்களோடு யோகத்திலே அமைந்திருப்பதை போல அமைந்திருப்பது இதனை ஜான் மார்ஷல் அவர்கள் முதலிலே ஆய்வு செய்தார் ஆய்வு செய்து அவர் அறிவித்த முடிவானது இது யோகத்திலே அமைந்திருக்கிறது சுற்றிலும் பல்வேறு விலங்குகள் அமைந்திருக்கின்றன ஆகவே இது பசுக்களுக்கு பதியாக இருக்கக்கூடிய பசுபதி என்கின்ற முடிவை அவர் எடுத்தார் இந்த பசுபதி என்னும் சொல்லே வேதத்திலிருந்து பெறப்பட்டது ஆனால் இந்த தெய்வம் திராவிடர்களோட தெய்வமாக இருக்கலாம் அதற்கு பிறகு இது வேதத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது என்கின்ற முதல் கருத்தை ஜான் மார்ஷல் அவர்கள் முன்மொழிந்தார் அதற்கு பிறகு வந்தவர்களும் அதையே முன்னெடுத்தார்கள் அவர்கள் வேண்டுமென்றோ அல்லது திரித்து கூறவோ இப்படி கூறவில்லை அவர்கள் காலத்தில் கிடைத்த தரவுகளை வைத்து கொண்டு அவர்கள் இது பசுபதியாக இருக்கலாம் அதாவது விலங்குகளுக்கு தலைவனான ஒரு தெய்வம் அந்த தெய்வம் சிந்து சமவெளி காலத்தி அது வேத காலத்துக்கு முற்பட்டது அது திராவிடர்களுடைய தெய்வமாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனை வேதத்திலே எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்கின்ற ஒரு தகவலை அவர் தந்தார் இன்று வரை இந்த தகவல் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் விலங்குகளுக்கு பசு என்று பெயர் அதற்கு பதி என்று வரக்கூடிய இரண்டு சொற்களுமே வேதத்திலிருந்தே எடுக்கப்பட்டது ஆகவே சிந்து சமவெளிக்கு சமமான காலம் வேதங்களுடைய காலம் என்று ஆன போதே இந்த கருத்தியல்கள் யாவும் அடிபட்டு போகின்றன அக்னியே ருத்ரன் என்றாகும் போது பெருந்தெய்வ நிலையிலேயே ரிக்வேத காலம் தொட்டு அவர் வழங்க வணங்கப்படுகிறார் என்று இரண்டு கருத்துக்களும் நமக்கு முன் கிடைக்கின்றன ஆகவே இதில் இடம்பெற்றிருப்பது பசுபதியானால் அது வேதத்திலே கூறப்பட்ட பசுபதியாக இருக்கவே முடியும் என்று இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அதனை போலவே பல விலங்குகளும் சூழ்ந்திருக்க ஒரு கையிலே அக்ஷமாலை மற்றொரு கையிலே பாம்பை ஏந்தியது போல ஒரு வடிவம் அதனை ஒத்த நிலையிலேயே பிற்காலத்திலே தட்சிணாமூர்த்தியின் வடிவத்தை அமைத்திருக்க காணலாம் ஆகவே அதனுடைய தொடர்ச்சியானது பிற்காலம் வரை எப்படி நீட்டித்திருக்கிறது என்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும் இது மொஹஞ்சதாரோவில் கிடைத்த ஒரு சிவலிங்கம் இந்த சிவலிங்க வழிபாடானது அந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலிருந்தே தொடர்ந்து வருகிறது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கிறது லிங்க வழிபாடு பற்றி பிறகு பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக வேதங்களுக்கும் புராணங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை வள ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இது ஒரே ஒரு முதிரையை மட்டும் விளக்குகிறேன் கீழே எழுவர் பெண்டீர் அமைந்திருக்கிறார்கள் மேலே ஒரு பெண் சுற்றிலும் ஒரு கொடி அருகிலே ஒரு ஆடவன் போன்ற ஒரு வடிவம் அதற்கு பக்கத்திலே மனித முகத்தோடு ஒரு விலங்கின் உடலோடு ஒரு விலங்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு விளக்கம் இதற்கு விளக்கம் என்ன என்று கேட்டால் இது சப்தமாதர்கள் என்று கூறுகிறார்கள் பல்வேறு விளக்கங்களை கூறுகிறார்கள் 
டாக்டர் சங்கரநாராயண சாஸ்திரி அவர்கள் இதற்கு மிகச்சரியான விளக்கத்தை கொடுத்திருந்தார் சோமலதா என்று கூறப்படுகின்ற ஒரு சோம கொடியானது யாகங்களிலே சோம யாகத்திலே பயன்படக்கூடிய சோம கொடியானது மூன்றாவது உலகத்திலே பூஹு புவக சுவக என்று மூன்றாவது உலகத்திலே இருந்தது அதனை கொண்டு வர வேண்டும் எவர் செல்வார் என்கின்ற ஒரு சர்ச்சையானது எழுந்தது வேதத்திலே இருக்கக்கூடிய சந்தசை எல்லாம் அனுப்பி வைத்தார்கள் பெண் வடிவத்திலே திருஷ்டுப்ப அனுஷ்டுப்ப முதலே பிரகதி பங்கி ஆகிய சந்தசைகளை எல்லாம் அனுப்பி வைத்தார்கள் அவை யாவும் சென்று எங்களால் முடியாது என்று திரும்பி வந்து விட்டன அதற்கு பிறகு காயத்ரியை கேட்டார்கள் காயத்ரிக்கு அப்பொழுது இரண்டே பாதங்கள் தான் மூன்று பாதம் கிடையாது அப்பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு ஒரு எழுத்துக்களை கொடுத்து என்னை மூன்று பாதங்கள் ஆக்கினால் நான் சென்று கொண்டு வருகிறேன் என்று காயத்ரி கூறியதாம் அப்பொழுது அனைவரும் சேர்ந்து மூன்று பாதம் ஆக்கினார்கள் அதற்கு பிறகு சென்று அது சோம கொடியை கொண்டு வந்தது கொண்டு வரும் வேளையிலே அது வரும்போது கந்தர்வர்கள் மேலுலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அந்த சோம கொடியை ஒரு மனித முகம் கொண்ட கோமிருகம் என்கின்ற ஒரு வடிவத்திலே ஒரு ஒரு விலங்காக அதனை மீட்டு கொண்டு செல்ல முயன்றார்கள் அதற்கு அவர்களையும் மீறி காயத்ரியானது கொண்டு வந்து சேர்த்தது ஆகவே காயத்ரியானது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்கின்ற ஒரு செய்தியானது தைத்திரிய சமீதை முதலிய பல்வேறு நூல்களிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்த சங்கரதான சாஸ்திரிகள் கீழே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடியவை யாவும் மற்றைய சந்தசுகள் மேலே சோம கொடியானது இடம்பெற்றிருக்கிறது நடுவிலே ஒரு பெண் வடிவம் காயத்ரி அதற்கு தலையிலே மூன்று கொம்புகள் அது திருப்பதா காயத்ரி மூன்று பாதங்களை உடைய காயத்ரி என்பதை குறிப்பதாகும் கீழே இறைஞ்சுகின்ற அந்த வடிவமானது கந்தர்வ வடிவம் கோமிருகம் என்று வேதங்கள் குறிப்பிடுவதுதான் இந்த மனித வடிவம் முகத்தோடு விலங்கின் உடலோடு இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய வடிவம் என்று விளக்கியிருந்தார் இதே செய்திதான் பிறகு புராணங்களிலே தேவலோகத்திலே அமிர்தம் இருந்தது கருடன் அதை கொண்டு கொண்டு வருவதற்காக சென்றார் என்று காயத்ரிக்கு கூறப்பட்ட அதே செய்தியை புராணங்களிலே கருடனுக்கு ஏற்றி கூறியிருப்பதை காணலாம் அங்கேயும் மினதா கத்ரு என்று இருவருக்கான போட்டியிலே தான் காயத்ரி கொண்டு கொண்டு வந்தது என்கின்ற செய்தியானது இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்படி புராணத்திலே ஒரு செய்தி இடம்பெற்றிருக்கும் அதே செய்தியை ஒரு புராண செய்தியாக புராணத்திலே காட்டியிருப்பார்கள் ஆகவே புராணங்களை ஆய்வு செய்து அதில் இருக்கக்கூடிய புராண தன்மையை சற்றே விலக்கி வைத்துவிட்டு அதன் மூலமாக வேத கருத்திற்கு புகுந்தாலே ஒழிய வேதம் கூற வருகின்ற முக்கியமான பொருள் என்ன என்பதை நம்மால் உணர முடியாது இப்படி பல்வேறு இலச்சினைகளுக்கு பல்வேறு முதிரைகளுக்கும் வேத செய்தி வாயிலாக இதற்குரிய விளக்கங்களை சிற்சில விளக்கங்களை மட்டும் சங்கரதானன சாஸ்திரியார் வழங்கி இருக்கிறார் இதனை போல பொருத்தம் வேறு எந்த மொழியிலும் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய செய்திக்கு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதனை போலவே மேலே எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களையும் கூட திரிதச சாரக என்று படித்திருக்கிறார் தேவர்களுக்கு சாரமானது வலிமையானது அது சோமக்கொடியை கொண்டு வந்த செய்தியாகலாம் என்கின்ற தகவலையும் அவர் தருகிறார் அதனை போலவே அதர்வ வேதத்திலே ஸ்கம்ப சூக்தம் என்கின்ற ஒரு சூக்தமானது இடம்பெற்றிருக்கிறது ஸ்கம்பத்தை பற்றி ஸ்கம்பம் என்கின்ற நீண்ட நிலையாக நிற்கக்கூடிய ஒரு தூணை போன்றது ஒரு வட்ட வடிவமான தூணை போன்றது அது அந்த ஸ்கம்ப சூக்தமானது அதர்வ வேதத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது எத் பரமம் அவமம் எச்ச மத்தியமம் பிரஜாபதி சசர்ஜே விஸ்வரூபம் கியதா ஸ்கம்பா பிரவிவேஷ தத்திர யத்ன பிராவிஷத் கியத் தத் பபூவ என்று அதற்கு முதலும் இல்லை முடிவும் இல்லை நடுவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு விஸ்வரூபமான ஒரு பெரிய வடிவமெடுத்த ஒரு ஸ்கம்பமானது அங்கே இடம்பெற்றிருந்தது என்கின்ற அண்ணாமலையாருக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய செய்தியை இது தருகிறது இவற்றிலிருந்து தான் ஸ்கம்பம் என்கின்ற இந்த செய்திலிருந்து தான் பிற்காலத்திலே சிவலிங்க வழிபாடானது தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்பது பல மரபு நெறிப்பட்ட ஆய்வாளர்களின் முடிவாக அமைந்திருக்கிறது பௌத்தர்களிலும் கூட ஆயக ஸ்கம்பம் என்கின்ற பெயரிலே இதனை போன்ற ஒரு தூணை ஆராதிக்கும் வழக்கம் இருந்தமை அவர்களிடம் நூலிலிருந்தும் பல்வேறு சிற்பத் தொகுதியிலிருந்தும் அறிய கிடக்கிறது இதற்கு பிறகு வந்த உபனிஷதங்களிலே ஸ்வேதாஸ்வதரோபனிஷத்து முழுமையாக சிவப்பரம்பொருளை நமக்கு தருகிறது ஏகோஹி ருத்ரோன துவிதீயோவதஸ்தே என்று ஒரே ஒரு ருத்ரன் அவரை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்கின்ற தகவலை தருகிறது அதனை போலவே மற்றைய பகுதிகளிலும் கூட விஸ்வாதிகோ ருத்ரா என்று விஸ்வத்தை காட்டிலும் மிக அதிகமானவர் ருத்ரன் என்று பெருந்தெய்வ நிலையிலே வேதகாலத்திலிருந்தே தொடர்ச்சியாக பல்வேறு செய்திகள் இடம்பெற்றிருப்பதை காணலாம் விஸ்வாதிகோ ருத்ரோ மகர்ஷி என்றும் சர்வவியாபி ச பகவான் தஸ்மாத் சர்வகத சிவ என்றும் ஸ்வேதாஸ்வதரோபனிஷத்து பரம்பொருளின் நிலையிலே சிவபெருமானை உயர்த்தி காட்டுகிறது ஆக ஒரு ரிக்வேதத்திலே தொடங்கி அக்னிக்கான பல்வேறு சூக்தங்கள் யஜுர்வேதம் அதற்கு பிறகு அதர்வ வேதம் அதற்கு பிறகு உபனிஷதங்கள் என்று தொடர்ச்சியாக ஒரு பெருந்தெய்வ நிலையிலேயே சிவபெருமானை காட்டியிருப்பதை காண காணலாம் அதனை போலவே பவர் ஷர்வ என்கின்ற இரண்டு பெயர்கள் சிவபெருமானுக்கு அதே கோரா அன்யா 
என்கின்ற அது சிவா கோரா என்கின்ற இரு வடிவங்களிலே அதர்வ வேதத்திலே பயன்பட்டு இருக்கிறது பவர் என்கின்ற சொல்லானது எவரிடமிருந்து எல்லாம் உண்டாகிறதோ அவருக்கு பவர் என்று பெயர் சர்வம் என்றால் ஸ்ரீநாத்து எவர் அத்துணையும் ஒழி அழித்து தனக்குள் ஒடுக்கிக் கொள்கிறாரோ அவர் சர்வர் என்று பெயர் என்று இரண்டு பெயர்களை மிக முக்கியமாக குறிப்பிடுகிறது இது சிவா கோரா என்று முன்பு கண்ட அதே பொருளிலேயே அமைந்திருக்கிறது இதனை தவிர அதற்கு பிறகு சூத்திர காலங்களில் வந்தால் ருத்ரனை ஒரு தீண்டத்தகாத தெய்வமாக விலக்கி வைத்தார்கள் என்று பண்டார்கர் முதலிய பல்வேறு ஆராய்ச்சியாளர்களும் கூட எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆசுலாயன கிரகிய சூத்திரத்திலே சூலகவம் என்று காளைகளுக்கு சூல முதிரை பொறிப்பித்து அவற்றை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சடங்கு அதில் ருத்ரன்தான் பிரதானமான தெய்வமாக அமைந்திருக்கிறது அதனை போலவே பாரஸ்கர கிரகிய சூத்திரத்திலும் ஹிரண்யகேசிய கிரகிய சூத்திரத்திலும் எங்கேனும் வழி செல்லும் போது வழித்துணைக்கு ருத்ரனைத்தான் அழைக்க வேண்டும் அதனை போலவே எங்காவது மங்களம் நிகழ வேண்டுமானால் ருத்ரனைத்தான் வழிபட வேண்டும் என்று பல்வேறு குறிப்புகள் கிரகிய சூத்திரங்களிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றன இந்த சூத்திரங்களினுடைய காலம் போயு ஆறு அல்லது ஐந்து என்று அதற்கு இடைப்பட்ட காலங்களாக மேனாட்டாராலேயே ஒப்புக்கொள்ள பெற்றிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆக சூத்திரங்களின் காலங்களிலும் கூட சிவபெருமான் ஒரு மங்களமயமான தெய்வமாகத்தான் கருதப்பெற்றிருக்கிறார் அவர் தீண்டத்தகாத தெய்வமாக கருதப்படவில்லை என்பதற்கு இவை யாவும் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக அமைந்திருக்கின்றன அதனை போலவே புராண காலத்தில் பல்வேறு வேத செய்திகளும் புராண செய்திகளாக விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன சிவபெருமான் புறங்களை எரித்தமை சிவபெருமான் அந்த காசுரனை கொன்றது சிவபெருமான் ப மற்றைய செய்திகள் அதாவது அட்டகாசங்கள் என்று குறிப்பிடக்கூடிய எட்டு வீரட்டங்கள் என்று குறிப்பிடக்கூடிய எல்லா செயல்களும் வேதங்களிலே இடம்பெற்றிருப்பதைத்தான் பிறகு புராணங்கள் விளக்குகின்றன இதிகாச புராணாபியாம் வேதம் சமூப பிரம்மையேத் என்று கூறுவார்கள் இதிகாசங்களையும் புராணங்களையும் கொண்டு வேதத்தை விரித்துரைக்க வேண்டும் என்று முன்பே கண்டபடி வேதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய செய்தியைத்தான் புராணங்கள் பல்வேறு புராண தன்மையோடு கலந்து கொடுக்குமே ஒழிய புராணங்கள் விளக்குகின்ற செய்திகள் அதோடு நின்றுவிடாது மற்றைய மேநாட்டு புராணங்கள் எதையேனும் பார்த்தோமானால் ஒரு புராண செய்தி இடம்பெற்றிருக்கும் அதற்கு உட்பொருள் என்று எதுவும் கிடையாது மீதி மீறி போனால் ஒரு நீதிநெறி கொள்கை ஒன்று கிடைக்கலாம் ஆனால் இங்கே புராணங்கள் என்று இருக்கின்ற இருக்கின்றன அதில் இருக்கக்கூடிய புராண தன்மையை நீக்கிவிட்டு பார்த்தால் அதற்கு ஒரு உட்பொருள் அது குறிப்பிடக்கூடிய வேத பொருள் என்று இப்படியாக அதற்கு தொடர்புகள் செல்லும் ஆனால் அந்த தொடர்புகள் கால போக்கில் நின்றுவிட்டதனால் அந்த தொடர்புகளை மீட்டமைக்க வேண்டிய நிலையிலே நாம் இருக்கிறோம் மாகேஸ்வர மூர்த்தங்களுக்கான புராணங்களும் அமைந்திருக்கின்றன பல்வேறு மாகேஸ்வர மூர்த்தங்கள் திரிபுர சம்ஹாரர் பிக்ஷாட்டனர் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களுக்கான செய்திகளும் புராணங்களில் கிடைக்கின்றன புராணங்கள் அனைவரும் அறிந்த தகவலே என்பதால் அதற்குள் செல்லவில்லை லிங்க வழிபாட்டை பற்றி காணலாம் லிங்க வழிபாடு பல்வேறு தகவல்களை கொண்டிருக்கிறது லிங்க வழிபாடு எப்படி தோன்றியது என்பதை விளக்கும் முகமாக பல்வேறு செய்திகளையும் பலரும் கூறுகிறார்கள் ஆணுறுப்பு லிங்கம் என்று வழங்கப்பெறுகிறது அதிலிருந்து தோன்றியது தான் லிங்க வழிபாடு என்று சிலர் யாகத்தி யாகத்திலே தெரியக்கூடிய தீ அதனை ஸ்கம்பமாக வழிபட்டு அதற்கு பிறகு லிங்க வழிபாடானது தோன்றியிருக்கலாம் என்பது சிலருடைய கருத்து ஆகாய வடிவம் நின்று பார்த்தால் ஆகாயத்தினுடைய வடிவம் என்னவாக தோன்றுகிறதோ அதனையே லிங்கமாக வடித்தார்கள் என்று ஸ்காந்த புராணம் முதலிய புராணங்கள் கூறுகின்றன இப்படி மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் இதை தவிரவும் சில கருத்துக்கள் இருக்கின்றன இவற்றில் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் ஆணுறுப்பு வழிபாடும் கூட பல புராணங்களில் வளர்க்கப்பட்டது தான் அது ஏதோ தே தீண்டத்தகாததோ அல்லது வேண்டாததோ இல்லை பல்வேறு புராணங்களிலும் இடம்பெற்ற செய்திதான் அது புராணங்களிலே சைவ புராணங்களில் குறிப்பாக தார்காவனத்திலே சிவபெருமான் செல்லும் போது அவர் நிர்வாணமாக செல்வதைக் கண்டு ரிஷிகள் சாபமிட்டார்கள் உன்னுடைய உறுப்பு அருந்து விழட்டும் என்று அந்த உறுப்பையே நீங்கள் வழிபட கடவீர் என்று சாபமிட்டார் என்கின்ற ஒரு செய்தி அதற்கு பிறகு சிவபெருமான் உலகியல் இன்பங்களிலே ஆசையை ஒழித்து தன்னுடைய ஆணுறுப்பை வெட்டி வீசினார் அதுவே வழிபடத்தகுந்த பொருளாக ஆகியது என்று ஒரு செய்தி இது இது போன்ற பல்வேறு செய்திகள் அவருடைய ஆணுறுப்பை வழிபட்டதாக இருக்கக்கூடிய செய்திகள் பல்வேறு செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன யாக தீயிலிருந்து அது தோன்றியது ஸ்கம்ப சூக்தம் அதற்கு ஆதாரமாக அமைந்தது என்பதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் அக்னி என்பது ருத்ரர் தான் அந்த யாக தீயின் வடிவத்திலிருந்து ஸ்கம்பங்கள் அதிலிருந்து அதற்கு பிறகு அந்த லிங்க வடிவங்கள் தோன்றியிருக்கலாம் இதை தவிர ஸ்தூபங்களை பற்றிய குறிப்பும் வேதங்களிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றன அக்னேர ஸ்தூப என்று விஷ்ணோர் ஸ்தூபோசி என்று விஷ்ணுவுக்கான ஸ்தூபங்கள் அக்னிக்கான ஸ்தூபங்கள் வேத காலத்திலேயே அமைந்திருந்தன என்று எஜுர்வேதத்திலிருந்து நமக்கு காண கிடைக்கின்றன அந்த ஸ்தூபங்கள் இன்று பௌத்த ஸ்தூபங்கள் அதற்கு எப்படி அமைந்திருக்கின்றனவோ அதற்கு முன்னோடியாக அமைந்த வடிவங்கள் 
அதிலிருந்து தான் வழிபாட்டு முறை தொடங்கி இருக்கிறது அதற்கு பிறகுதான் பௌத்தர்கள் இந்த ஸ்தூபங்களை அமைப்பதை அதிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதனை போலவே அதர்வ வேதத்திலே வருஷத்திற்கு வழிபாடு செய்வதற்காக ஒரு கல்லை அமைப்பது போன்ற செய்திகளும் கூட அதர்வ வேதத்திலே இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆக இந்த வழிபாட்டு முறைகளுக்கான மூலம் வேதத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதிலிருந்து தான் பௌத்தர்கள் ஜெயினர்கள் பின்னாளிலே ஸ்தூபங்கள் அமைப்பதை அவர்கள் வாடிக்கையாக்கி கொண்டார்கள் அந்த ஸ்தூபத்தின் வடிவமானது யாகசாலையின் வடிவத்திலிருந்து அல்லது யாகத்தையின் வடிவத்திலிருந்து பெறப்பெற்றது அந்த வடிவத்தை ஆதாரம கொண்டு இந்த சிவலிங்கத்தின் வழிபாடானது தோன்றியிருக்கலாம் என்று சிலருடைய கருத்தாக இருக்கிறது முன்பு குறிப்பிட்டபடி ஆகாயத்தின் வடிவமாக இருக்கலாம் என்று இந்த மூன்று செய்திகளுமே கலந்துதான் சிவலிங்கத்தினுடைய வடிவங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன வெறும் லிங்க வழிபாடு என்றால் அது ஆணுறுப்பின் வழிபாடாக மட்டும் இல்லாமல் புராணத்தை ஆதாரமாக கொண்டு அத்தகைய வழிபாடுகளும் நமக்கு காண கிடைக்கின்றன அதனை போலவே இப்படி யாகத்தியை கொண்டு வழிபாடாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு செய்திகளும் நமக்கு காண கிடைக்கின்றன ஆகாய வடிவம் என்று கருதத்தக்க லிங்க வடிவங்களும் நமக்கு எண்ணிறந்த வடிவங்கள் கிடைக்கின்றன ஆகாஷம் லிங்கம் இத்தியாகு பிருத்வீ தசிய பீட்டிகா ஆலய சர்வ தேவானாம் லயநாத் லிங்கம் உச்சதே என்று ஸ்காந்த புராணம் ஆகாஷத்தை தான் லிங்கம் என்று கூறுவார்கள் பிருத்வி இந்த பூமி அதற்கு பீடமாக அமைந்திருக்கிறது இது எல்லா தெய்வங்களுக்கும் ஆலயமாக அமைந்திருக்கிறது லயநாத்து லிங்கம் உச்சதை எல்லோம் எல்லா பொருட்களும் அதிலே லயமடைவதால் அதற்கு லிங்கம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது என்று ஒரு செய்தியானது ஸ்காந்த புராணத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆக புராணங்களிலே பல்வேறு வகையான லிங்கத்தின் வடிவங்கள் விளக்க பெற்றிருக்கின்றன அவற்றுள் ஒன்று ஆணுறுப்பு தொடர்பான வழிபாடு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதனை போலவே விக்கிரகம் பூஜையே தியோவை லிங்கம் வாபி மகாத்மனக லிங்கம் பூஜையித்வா நித்தியம் மகதீம் ஸ்ரீமஷ்ணுதே லிங்கம் பூஜயிதா என்று விக்கிரகத்தையோ அல்லது லிங்கத்தையோ எவர் பூஜிக்கிறார்களோ அவர்கள் மிகப்பெரிய செல்வத்தை அடைவார்கள் என்று மகாபாரத காலம் தொட்டு இந்த லிங்க வழிபாடானது வழங்கப்பெற்றிருக்கிறது இது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக பழமையான லிங்க வடிவங்கள் இங்கே இருப்பது குடிமல்லத்திலே இருக்கக்கூடிய வடிவம் அதற்கு அடுத்து இருப்பது மதுரா அருங்காட்சியகத்திலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய வடிவங்கள் இவை இரண்டும் போயும் இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவையாக கருதப்பெறுகின்றன இது சுங்கர்களினுடைய காலத்தை சேர்ந்தது அப்பொழுது கோயில் எப்படி அமைந்திருக்கும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் இது அமைந்திருக்கிறது ஒரு மரம் மரத்தடியிலே ஒரு சிவலிங்கம் அதனை சுற்றி ஒரு சிறு கொட்டல் போன்ற அமைப்பு இருபுறமும் மாலை சூடுவதற்கு கிணறுகள் போன்ற ஒரு அலங்காரம் ஆக ஒரு பொய்யும் இரண்டாம் நூற்றாண்டிலே ஒரு சிவாலயமானது எப்படி அமைந்திருக்கும் என்பதற்கு இது எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கிறது இதுவும் மதுரா அருங்காட்சியகத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடியது இதுவும் பொய்யும் ஒன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது இதிலேயும் லிங்கம் அமைந்திருந்து பல்வேறு மாலைகள் சூடுவோரும் சூழ இருக்க காணலாம் இது குஷாணர் காலத்தை சேர்ந்த முகலிங்கங்கள் முகலிங்கங்களும் அதே போல பல்வேறு இடங்களிலிருந்து கிடைத்திருக்க காணலாம் இதுவும் சுங்கர் காலத்தைச் சேர்ந்தது முகலிங்கம் ஒரு சிறு சிற்ப தொகுதியிலே ஒரு சிறு வீட்டை போல ஒரு மரத்தின் அடியிலே அமைந்திருக்க காணலாம் இது யௌதேயர்கள் என்று வழங்க பெற்ற ஒரு வம்ச பரம்பரையினருடைய காசு அந்த காசிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய சிவாலயம் இது போயும் இரண்டிலிருந்து ஒன்றாக இருக்கலாம் ஈராயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுவது இதிலே மலையிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அதே கணேச ரத்தத்தை போன்ற அமைப்பு முன்பிலே ஒரு சூலம் அதிலே ஒரு கோடாரி இப்படி ஒரு அமைப்பை அமைந்திருக்க காணலாம் இது சிவாலயம் ஈராயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி இருந்தது என்பதை காண்பதற்கு நமக்கு இன்று ஒரு அடையாளமாக கிடைத்திருக்கிறது பசுபதி என்கின்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் தரக்கூடிய யாஸ்கரானவர் ரிஷிகள் யாவரும் பசுக்கள் அவர்களுக்கு பதியாக திகழ்ந்து திகழ்ந்தமையினாலே பசுபதி என்கின்ற விளக்கத்தை தருகிறார் பசு என்பது உயிர் உயிர்களுக்கு பதி பசுபதி என்கின்ற விளக்கம் பின்னாளிலே பல்வேறு நெறியல்களிலே மெய்யியல் நெறிகளிலே தரப்பட்டது ஆனால் யாஸ்கர் வேதத்திற்கு நிருத்தம் வகுத்த யாஸ்கர் அவருடைய காலம் போயும் ஏழாம் நூற்றாண்டு என்று மேநாட்டாரும் ஒப்புக்கொண்ட காலம் இது அவர் தரக்கூடிய செய்தியானது ரிஷிகள் யாவரும் பசுக்கள் அவர்களுக்கு பதியாக திகழ்வதாலே அவர் பசுபதி என்று வழங்க பெற்றார் அவருக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் வாயு புராணத்திலும் இதே செய்தியானது அகஞ்ச சர்வ வித்யானாம் பதி ராத்திய சனாத்தன அகம் வை பதி பாவேன பசு மத்தியே வியவஸ்தித அத பசுபதி நாம தல்லோகே கியாத்திமேஷ்யதி என்று நான் எல்லா வித்தியைகளுக்கும் பதியாக இருக்கிறேன் நானே இந்த பசுக்களின் நடுவே இந்த கல்வியை போதிப்பதால் இந்த ஞானத்தை வழங்குவதால் எனக்கு பசுபதி என்ற பெயர் உருவாகும் என்று சிவபெருமானே கூறுவதைப் போல அமைந்திருக்கிறது ஆக பசுபதி என்பது விலங்குகளுக்கு தலைவராக இருப்பதால் தான் பசுபதி என்று துவக்க நிலையிலே உருவான ஒரு கருத்தாக இருக்கலாம் பிறகு பிறகு இப்படிப்பட்ட விளக்கங்கள் அதிலே நிறைய இருக்கின்றன பதஞ்சலி தம்முடைய மகாபாஷ்யத்திலே சூலம் தாங்கிய சிவபாகவதர்களை பற்றிய குறிப்பை தருகிறார் 
சிவபுரம் என்கின்ற ஒரு இடத்தை குறிப்பிடுகிறார் அது இன்றைய பாகிஸ்தானாக அமைந்திருக்கலாம் என்று பல்வேறு ஆய்வாளர்களும் கருதுகிறார்கள் சிவபுரத்திலே சூலம் தாங்கிய சிவபாகவத்தர்கள் செய்வர்கள் தெரிந்தமையை அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதற்கு பிறகு காளிதாசன் தொடங்கி பல்வேறு இலக்கிய குறிப்புகளையும் நம்மால் சிவபெருமானை பற்றி பார்க்க முடியும் இதிலே காளிதாசன் குறிப்பிடுகின்ற அஷ்டமூர்த்தி என்கின்ற எட்டு வடிவத்திலே சிவபெருமான் ஐம்பெரும் பூதங்கள் அதை தவிர சூரியன் சந்திரன் ஆத்மா என்கின்ற எட்டு வடிவங்களானது ஷாங்காயன பிராமணம் தொட்டு அதாவது ரிக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணம் தொட்டே வழங்கி வரக்கூடிய ஒரு செய்தி அது பிற்கால செய்தி அல்ல மகாபாரதம் முதன் முதலாக சைவத்தை பாசுபதம் என்கின்ற பெயரால் சுட்டுகிறது சைவம் என்கின்ற பெயர் சற்றே பின்னானது அதற்கு முதன் முதலிலே கொடுத்த பெயர் பாசுபதம் என்கின்ற பெயர் தான் மிக பழமையானது அதனை போலவே வைஷ்ணவத்திற்கும் மிக பழமையான பெயர் பாஞ்சராத்திரம் அல்லது பாகவதம் என்றே பெயர் அதற்கு பிறகே அதற்கு வைஷ்ணவம் முதலிய பெயர்கள் வழங்க தொடங்கின ஆக மிக பழமையான பயன்பாடாக பாசுபதம் பசுபதியினுடைய மதம் பாசுபதம் என்கின்ற பெயரோடே அந்த மதமானது அறிய பெற்றிருந்தது சாங்கியம் யோகம் பாஞ்சராத்திரம் வேதா பாசுபதம் ததா ஞானானி ஏதானி ராஜர்ஷே வித்தி நானா மதானி வை என்று அனுசாசன பருவத்திலே சாங்கியம் யோகம் பாஞ்சராத்திரம் வேத மதம் பாசுபதம் என்கின்ற ஐந்து மதங்களை பற்றி குறிப்பிருக்கிறது இதிலே பாசுபதம் என்ற பெயரோடு சைவம் முதலிலே குறிப்பிடப்பெற்றது சாந்தி பருவத்திலே உமாபதி பூதபதி ஸ்ரீகண்டோ பிரம்மணசுத உக்தவான் இதம் அவ்வக்ரோ ஞானம் பாசுபதம் சிவ என்று அதற்கு அடுத்த செய்யுள்ளது உமாபதியான சிவபெருமான் பிரம்மண பிரம்மதேவனுக்கு மகனாக பிறந்து இந்த பாசுபதத்தை தொடங்கி வைத்தார் என்ற குறிப்பானது அங்கே விளங்குகிறது இதனை பற்றி ஏற்கனவே இது வேத குறிப்பு என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் அவரே பாசுபதத்தை தொடங்கி வைத்தார் என்று ஸ்ரீகண்டர் என்னும் பெயரோடு அவர் தொடங்கியதாக இது குறிப்பிடுகிறது பெருநாளிலே லகுலீஸ்வரர் அவரை பற்றியும் பார்க்கப் போகிறோம் லகுலீஸ்வரரையும் ஸ்ரீகண்டரையும் சேர்த்த அபினவ குப்தர் தொழுகிறார் ஸ்ரீகண்டரும் லகுலீஸ்வரரும் எனக்கு முன்னான குருக்கள் என்று தொழுகிறார் அந்த ஸ்ரீகண்டரும் இந்த சிவபெருமானும் ஒருவரா என்பதிலே பல்வேறு சர்ச்சைகள் இருக்கின்றன பாட்டக்கு முதலிய பல்வேறு அறிஞர்களும் இருவரையும் ஒருவராக கொண்டு இந்த சிவபெருமானே இந்த ஸ்ரீகண்டர் என்று முடிவு செய்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த ஸ்ரீகண்டர் வேறு ஒரு ஆச்சாரியராக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸ்ரீகண்டர் என்னும் ஆச்சாரியரானவர் மிக பழமையான ஆச்சாரியராக இந்த பாசுபதத்திலே அறியப்படுகிறார் இப்பொழுது சைவ சித்தாந்திகளாலே வணங்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீகண்டர் என்பவர் பின்னாலே ஒரு ஆச்சாரியர் இவர் மிக பழமையான ஆச்சாரியர் பாசுபதத்தினுடைய ஆச்சாரியராக திகழ்ந்தவர் அதில் குறிப்பிடும் போது தந்திராலோகத்திலே அபினவ குப்தர் சக்தயோசிய ஜெகத் கிருஷ்ணம் சக்தி மாம்ஸ்து மகேஸ்வர இது மாங்கல்ய சாஸ்திரே து ஸ்ரீ ஸ்ரீகண்டோ நரூபயத் என்று இவருடைய சக்தியில் தான் இந்த உலகமெல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது சக்தியை உடையவர் மகேஸ்வரன் என்று மாங்கல்ய சாஸ்திரத்திலே ஸ்ரீகண்ட நிரூபித்திருக்கிறார் என்று அபினவ குப்தர் குறிப்பிடுகிறார் ஆக அவருக்கு முன்பு இருந்த ஸ்ரீகண்டர் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியரை அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதனை போலவே தந்திராலோகத்திலே துவாபவாப்தௌ தத்ரச்ச ஸ்ரீமத் ஸ்ரீகண்ட லகுலேஸ்வரவ் என்று ஸ்ரீகண்டர் லகுலேஸ்வரர் என்கின்ற இரண்டு ஆச்சாரியர்கள் தனக்கு முற்பட்டவர்களாக திகழ்ந்தார்கள் என்பதை குறிப்பிடுகிறார் ஆகவே ஸ்ரீகண்டர் மூல ஆச்சாரியராக கருதத்தக்கவர் இந்த பாசுபத மதத்திற்கு அவருக்கு பிறகு பலவாறாக இந்த பாசுபதமானது சைவத்தின் பிரிவுகள் நேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது இங்கே அறிய கிடக்கிறது கூர்ம புராணம் ஸ்ரீகர பாஷ்யத்திலே எடுத்துக்காட்டப்பட்ட கூர்ம புராணமானது சைவத்தை மூன்று பிரிவாக பிரிக்கிறது இந்த பாசுபதத்தை முதலிலே பாசுபதம் என்று அறியப்பட்ட சைவத்தை தாந்திரிகம் வைதிகம் மிஸ்ரம் திரிதா பாசுபதம் சுபம் தப்தலிங்காங்கூலாதி தாரணம் தாந்திரிகம் மதம் லிங்கருத்ராட்ச பஸ்மாதி தாரணம் வைதிகம் பவேத் ரவிம் சம்பும் தாசக்திம் விக்னேஷம் ச ஜனார்தனம் யஜந்தி சமபாவேன மிஸ்ரம் பாசுபதம் தத் என்று ஒரு சூடிடப்பட்ட லிங்கம் சூலம் ஆகியவற்றை தரிப்பது தந்திர சைவம் என்றும் லிங்கம் ருத்ராட்சம் ஆகியவற்றை பூண்டு கொள்வது அது வைதிக சைவம் என்றும் சூரியன் சிவபெருமான் சக்தி கணநாயகர் ஜனார்தன என்கின்ற இந்த ஐவரையும் பஞ்சாயத்தனத்தையும் பூஜை செய்வது மிஸ்ர சைவம் என்றும் மூன்று வகையான சைவங்களை குறிப்பிடுகிறது இதில் இந்த மிஸ்ர சைவம் ஸ்மார்த்த சைவம் என்கின்ற பெயரிலே பின்னாளிலே வழங்கி வந்தது பாசுபதம் தந்திரம் வைதிகம் மிஸ்ரம் என்று மூன்று வகையாக இருப்பதாக கூர்ம புராணம் குறிப்பிடுகிறது தமிழகத்திலும் சங்க காலம் தொடங்கி பல்வேறு சைவத்தை பற்றிய குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன நீலமணி மிடற்றன் ஆலமர் செல்வன் கரைகண்டன் என்கின்ற பெயர்கள் சிவபெருமானுக்கு வழங்கி வந்திருக்கின்றன புலவர்களினுடைய பெயர்களும் கூட பேரையில் முருவலார் 
பேரயிலை கோட்டையை தன்னுடைய முருவலாலே அழித்த சிவபெருமானுடைய பெயரை உடையவராக இருக்கலாம் என்று ராசமாணிக்கனார் குறிப்பிடுகிறார் வெண்பூத்தியார் என்பது விபூதியை அந்த பெயரனுடைய தமிழாக்கமாக இருக்கலாம் என்று அவருடைய கருத்து பெருந்தேவனார் என்பது மகாதேவன் என்பனுடைய தமிழாக்கமாக இருக்கலாம் என்பதும் அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது மணிமேகலையில் சைவவாதி என்று குறிப்பிட்டு அஷ்டமூர்த்தியாயிருக்கும் சிவபெருமான் உலகத்தை படைத்த செய்தி முதன் முதலாக மணிமேகலையிலே நமக்கு காண கிடைக்கிறது காரைக்காலம்மை தொடங்கி சண்டிகேஸ்வரர் கண்ணப்பர் இவர்கள் அனைவரும் தேவார காலத்திற்கு முற்பட்ட செய்வர்களாக அறியப்பெறுபவர்கள் தமிழகத்திலே அதன் பிறகு மூவர் தேவாரங்கள் பிறகு பிற திருமுறைகள் சாஸ்திர ஸ்தோத்திர நூல்கள் சாத்திர நூல்கள் தோத்திர நூல்கள் என்று வழங்கப்பெறுகின்ற நூல்கள் இப்படி தமிழகத்திலே சைவத்தின் வளர்ச்சியானது பல்வேறு காலங்களிலும் பல்வேறு விதமாக நிகழ்ந்திருப்பதை அறியலாம் முக்கியமான கல்வெட்டுகள் இந்திய அளவிலே மிக முக்கியமான கல்வெட்டுகள் என்று கண்டால் இரண்டாம் சந்திரகுப்தனுடைய மதுரா கல்வெட்டு இது முன்னூற்றி எண்பதைச் சேர்ந்தது இது லகுலீஸ்வரருடைய காலத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு நமக்கு உதவுகிறது சார்ங்கதேவனுடைய சிந்திரா பிரசஸ்தி இது சைவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளையும் தருகிறது ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டைச் சார்ந்தது காகதிய ருத்ரதேவனுடைய மல்காபுர கல்வெட்டு ஆயிரத்தி இருநூற்று தொண்ணூற்று ஒன்றை சார்ந்தது இதுவும் செல் சைவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளை பற்றிய தகவல்களை தருகிறது இன்னும் ரனோட் கல்வெட்டு நேபாள கல்வெட்டு என்று பல்வேறு கல்வெட்டுகள் இருக்கின்றன மிக முக்கியமான கல்வெட்டுகள் இவை மல்காபுர கல்வெட்டுகளில் கல்வெட்டிலே காகதிய ருத்ரதேவனுடைய மல்காபுர கல்வெட்டிலே மிக முக்கியமான சைவ பிரிவுகளே அது குறிப்பிடுகிறது உபேயுஷாம் சைவ தபோதனானாம் காலானனானாம் சிவசாசனானாம் வித்தியார்த்தினாம் பாசுபத பிரதானாம் அப்பியன்னவஸ்திராதி சமர்ப்பணாய என்று சைவ தபோதனர்கள் காலானனர்கள் சிவசாசனர்கள் பாசுபத பிரதர்கள் என்று நான்கு விதமான பிரிவுகளை இது தருகிறது சைவர் காலானனர் பாசுபதர் இது லகுலீச பாசுபதத்தைச் சேர்ந்தது காபாலிகர் என்கின்ற நான்கு பிரிவுகளை பற்றிய தகவல்களை இது தருகிறது இது புராணங்களிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடியது ஆத்தியம் சைவம் பரிக்கியாத்தம் அந்யத் பாசுபதம் முனே திருத்தீயம் காலவதனம் சதுர்த்தஞ்ச காப்பாலிகம் என்று சைவம் பாசுபதம் காளாமுகம் காப்பாலிகம் என்கின்ற நான்கு பிரிவுகளை புராணங்கள் தருகின்றன அதனை போலவே சிவபுராணத்திலே சைவாக சித்தாந்த மார்கஸ்தாக சைவாக பாசுபதாஸ்ததா சைவாக மகாவிரதராக சைவாக காலானனாக பரே என்று சித்தாந்த மார்க்கத்திலே இருப்பவர்கள் பாசுபதர்கள் மகாவிரதர்கள் காலானனர்கள் என்று நான்கு விதமான பிரிவுகளை வாயவிய சம்ஹித்தையானது தருகிறது ஆகம பிராமணியம் என்று யாமனாச்சாரியர் இயற்றியது அவரும் கூட காப்பாலிக்காக காளாமுகாக பாசுபதாஸ்ததா என்று பிரிவுகளை தருகிறார் அதனை போலவே சுப்பிரபேத ஆகமும் என்று இருபத்தெட்டு ஆகமங்களிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய ஆகமமும் சைவம் பாசுபதம் சோமம் லாக்குலம் ச சதுர்விதம் என்று நான்கு பிரிவுகளை தருகிறது சைவம் பாசுபதம் சோம சோம பத்ததி பிறகு பார்க்கலாம் லாக்குலம் லகுலீஸ்வருடைய பாசுபதம் என்கிற நான்கு பிரிவுகளை சுப்பிரபேத ஆகமமானது தருகிறது முதலில் பாசுபதத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பாசுபதமானது மூல பாசுபதத்திலிருந்து கிளைத்தெழுந்தது லகுலீஸ்வராலே அதற்கான நெறிமுறைகள் வழங்கப்பட்டன அப்படிப்பட்ட பாசுபத மதமாக லகுலீச பாசுபதம் என்றே பின்னாளிலே அறியப்பட்ட மதமானது முதலிலே கிளைத்தெழுந்தது சைவமானது தொன்று தொட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்கு மெய்யியல் கருத்துக்களை கொடுத்து அதனை ஒரு தனி மதமாக கிளைத்து கிளைத்து பின்னாளிலே கிளைக்க தொடங்கியது அதில் லகுலீஸ்வர் மிக முக்கியமான ஆச்சாரியராக கருதத்தக்கவர் பாசுபதத்தின் மூல ஆச்சாரியராக ஸ்ரீகண்டர் திழ திகழ்கிறார் என்பதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் கைலாசாத்ரவ் பிரமன் தேவோ மூர்த்தியா ஸ்ரீகண்ட ரூபயா அனுகிரகாய அவதீரண சோதயா மாச பூத்தலே என்று கைலாசத்திலே திகழ்கின்ற அந்த ஸ்ரீகண்டர் பூமியிலே தோன்றினார் இந்த அனுகிரகம் செய்வதற்காக உலகத்திற்கு அருள் செய்வதற்காக என்று தந்திராலோகமானது பாசுபதம் தோன்றிய வழியை குறிப்பிடுகிறது அதனை போலவே சாந்த சாந்தி பருவத்தில் இருப்பதை ஏற்கனவே கண்டோம் சிவபுராணத்திலும் கூட ஸ்ரீகண்டேன சிவேன உக்தாக சிவா எய்ச சிவாகமாக என்று சிவாகமங்கள் சிவனாலே சிவாவிற்கு பார்வதிக்கு கூறப்பெற்றவை என்கின்ற தகவலை தருகின்றன ஸ்ரீகண்டரின் நூலாக அறியக்கூடிய இரண்டு நூல்கள் மாங்கல்ய சாஸ்திரம் என்கின்ற ஒரு நூல் தந்திரசாரம் என்கின்ற ஒரு நூல் இந்த இரண்டு நூல்களுமே இன்று கிடைக்கவில்லை அவற்றினுடைய மேற்கோள்கள் மட்டுமே தந்திராலோகம் முதலிய நூல்களிலே கிடைக்கின்றன லகுலீஸ்வர் இவர் மிகச்சிறந்த பாசுபதத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஆச்சாரியர் ஒரு ஆதிசங்கர பகவத்பாதற்கு முன்னர் இந்தியா முழுமையும் பரவியிருந்த ஒரு ஆச்சாரியர் என்றார் அது லகுலீஸ்வரை தான் குறிப்பிட முடியும் எங்கே சென்றாலும் குஜராத்திலே அவருடைய தோற்றம் அதிலிருந்து எங்கே சென்றாலும் வடக்கேயும் சரி கிழக்கேயும் சரி தெற்கேயும் சரி எங்கேயானாலும் லக லகுலீஸ்வருடைய வடிவம் பத்து பதினோராம் நூற்றாண்டுகள் வரை கிடைப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும் லிங்க புராணத்திலே அவர் சிவபெருமானுடைய அவதாரமாகவே கருதப்பெற்றிருக்கிறார் 
சிவபெருமானுடைய அம்ச அவதாரங்களாக ஆச்சாரியர்களாக இருபத்தெட்டு பேர் அங்கே ஸ்வேதம் தொடங்கி இருபத்தெட்டு பேர் குறிப்பிட பெற்றிருக்கிறார்கள் அதில் இருபத்தி ஏழாவது அவதாரமாக லகுலீஷர் என்கின்ற பெயரானது இடம்பெற்றிருக்கிறது இவர் காயாரோகணம் என்கின்ற இடத்திலே பிறந்தார் கார்வான் என்று என்று குஜராத்திலே வழங்க பெறக்கூடிய இடத்திலே தோன்றினார் என்று அவரை பற்றிய குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன ஒரு இறந்த ஒரு பிராமண சிறுவனின் உடலுக்குள்ளே சிவபெருமான் புகுந்து லகுலீஸ்வராக உறுப்பெற்றார் என்று அதனாலே காய அவரோகணம் உடலிலே இறங்கியமை பற்றி காய அவரோகணம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது என்று குறிப்பிடுகிறது தமிழகத்திலும் இத்தகைய காரோணங்கள் இருப்பதை காணலாம் கட்சி காரோணம் நாகை காரோணம் குழந்தை காரோணம் என்று காரோணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன இவை யாவும் லகுலீச பாசுபதத்தோடு தொடர்புடையவை அதனை போலவே மயானங்கள் கட்சி மயானம் நாலூர் மயானம் கடவூர் மயானம் முதலிய மயானங்களும் கூட பாசுபதத்தோடு தொடர்புடையவை அவருடைய பிறப்பை வர்ணிக்கக்கூடிய கவுண்டின்யர் என்று அவருடைய பாசுபத சூத்திரங்களுக்கு உரை எழுதியவர் குறிப்பிடுவது மனுஷ ரூபி பகவான் பிராமண காயமாஸ்தாய காயாவதரணை அவதீரணக இதி மனுஷ்ய வடிவெடுத்த இறைவன் பிரா பிராமண சிறுவனுடைய உடலை பற்றி அவர் காயாவதரணம் என்கின்ற இடத்திலே அவ அவதாரம் செய்தார் அவர் பத்யாம் உஜ்ஜயினியும் பிராப்தாக காலாலேயே நடந்து உஜ்ஜயினிக்கு சென்றார் என்று அவரை பற்றிய விளக்கங்களை சிறு செய்தியாக அவர் தருகிறார் இது லகுலீஸ்வருடைய வடிவம் இவருடைய வடிவத்தை பற்றிய விளக்கங்களும் கூட சில நூல்களிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றன இடது கையிலே லகுடத்தை தாங்கியிருக்க வேண்டும் லகுடம் என்பது ஒரு சிறு கோலை போன்றது தடியை போன்றது அதிலே வழக்கமாக பாம்பு சுற்றி இருப்பதும் வழக்கம் வலது கையிலே மாதுளம் பழத்தை ஏந்தி இருக்கலாம் போன்ற பல்வேறு விதிகள் விஸ்வகிரமியும் அதிலே பல்வேறு நூல்களிலே கிடைக்கின்றன வடக்கு தொடங்கி தெற்கு வரையில் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரை எல்லா இடங்களிலும் அவருடைய வடிவங்கள் இருப்பதை காண முடியும் ஆக ஒரு வியாபித்த ஒரு பாசுபதமாக லகுலீஷ பாசுபதமானது அமைந்திருந்தது என்று கருதலாம் இது தமிழகத்திலே அரிட்டாப்பட்டியிலும் இங்கே கர்நாடக கருத்திலும் அமைந்திருக்கக்கூடிய லகுலீஸ்வருடைய வடிவங்கள் இவர் இயற்றிய நூல் பாசுபத சூத்திரங்கள் என்று வழங்கப்பெறுகின்றன இதற்கு பஞ்சாத்தியாயி ஐந்து அத்தியாயங்களை உடையமை பற்றி பஞ்சாத்தியாயி என்ற பெயரும் உண்டு இதற்கு பஞ்சார்த்திக பாஷ்யம் என்கின்ற ஒரு உரையை கவுண்டின்யர் எழுதியிருக்கிறார் இதற்கு சிவசாசனம் என்கின்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு இவருடைய சிஷ்யர்களாக நால்வர் குறிப்பிட பெற்றிருக்கின்றனர் குஷிகர் கார்கியர் மைத்ரேயர் கௌருஷர் என்று நான்கு சிஷ்யர்கள் குறிப்பிட பெற்றிருக்கிறார்கள் இதில் இந்த கௌருஷருடைய வழிவந்தவர்கள்தான் காளாமுகத்தவர் என்று சிலருடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது மதுராவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இரண்டாம் சந்திரகுப்தனின் பிரசஸ்தியானது அது உதிதாச்சாரியர் என்கின்ற ஒரு பாசுபத ஆச்சாரியரை குறிப்பிட்டு அவர் குஷிகருடைய மாணவர் என்று குறிப்பிடுகிறது இதனை வைத்து தான் லகுலீஸ்வருடைய காலம் கணக்கிட பெற்றிருக்கிறது இதனுடைய காலம் முன்னூற்றி எண்பது இதிலே குசிகருடைய சீடரான ம உதிதாச்சாரியரை பற்றி குறிப்பிருக்கிறது ஆகவே இவருடைய குருவானவர் குசிகர் அந்த குசிகருக்கு பத்து தலைமுறை முற்பட்டவர் லகுலீஸ்வர் ஆகவே அவர் இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்று முடிவை கூறியிருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இதனை மீ மீள்பதிவு செய்த பல்வேறு ஆசிரியர்கள் இதனை பார்த்துவிட்டு குசிகர் இரண்டு குசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையிலே முதலாவது குசிகராக இருந்தால் லகுலீஸ்வருடைய காலம் இரண்டாம் நூற்றாண்டாக அமையலாம் இது இரண்டாவது குசிகராக இருந்தால் லகுலீஸ்வருடைய காலம் போயும் இரண்டாக அமைய வேண்டும் இருபது தலைமுறைகள் முன்னாக வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அவருடைய காலம் போயும் இரண்டு என்று இப்பொழுது மீட்டமைக்க பெற்றிருக்கிறது போயும் இரண்டாக இருக்கலாம் என்பது பழைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது அதனை போலவே சிந்திரா பிரசஸ்தி என்று கூறப்படுகின்ற போர்ச்சுகலிலே சிந்திரா என்னும் இடத்திலே அமைந்திருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய பிரசஸ்தியிலே நான்கு பரம்பரைகள் அவருடைய வழிவந்த பரம்பரைகள் ஆச்சாரிய பரம்பரைகளாக குறிப்பிட பெற்றிருக்கிறது இந்த அவருடைய சித்தாந்தத்தை பொறுத்தவரை ஐந்து பொருட்கள் பொருண்மைகள் அமைந்திருக்கின்றன காரியம் காரணம் கிரியா யோகம் துக்காந்தம் என்கின்ற ஐந்து கருத்துக்கள் காரியம் என்பது இந்த உலகம் நாம் காண்கின்ற உலகம் காரணம் என்பது சிவபெருமான் கிரியா என்பது விரதங்கள் நோன்புகள் பல்வேறு அதற்கான நாம் செய்யக்கூடிய நெறிமுறைகள் யோகம் என்பது பிராணாயாமம் முதலியவை இவற்றை மேற்கொள்ளும் போது துக்கத்திற்குடைய அந்தம் அதாவது துயரங்கள் நீங்கி இறைவனை அடையலாம் என்று வழிபோடுவதைப் போல ஐந்து அத்தியாயங்கள் அமைந்திருக்கின்றன யத்னம் போதக இச்சா என்று மூன்று பொருட்கள் அங்கே விளக்க பெற்றிருக்கின்றன நம்முடைய முயற்சி வேண்டும் ஞானம் கிடைத்தால் இறைவனுடைய இச்சையாலே நாம் கரையேறலாம் என்பது விரதங்கள் பிராணாயாமங்கள் முதலியவை இதிலே கூறப்பெற்றிருக்கின்றன திகம்பரம் ஜடா பஸ்ம தல்பஞ்ச விபுலாமகி பிக்ஷாவிருத்தி கர பாத்திரம் எஸ்ஏ தானி பரிக்ரா என்று மல்காபுரம் கல்வெட்டிலே பாசுபதருடைய வடிவமாக வர்ணித்திருப்பது திகம்பரம் இந்த திக திசையெல்லாம் அவருக்கு ஆடையாக இருக்கும் ஜடா ஜடையை தரித்திருப்பார் பஸ்ம உடலெல்லாம் அவர் விபூதியை பூசியிருப்பார் 
கல்பஞ்ச விபுலாமகி படுக்கையானது விரிந்த பூமிதான் அவருடைய படுக்கை பிக்ஷா விற்பகி பிக்ஷை எடுத்து வாழ்வது தான் வாழ்க்கை கரக பாத்திரம் கையே பாத்திரம் தனியாக அதற்கு பிக்ஷை எடுப்பதற்கு பாத்திரம் கூட கிடையாது இதுதான் பாசுபதர்களுடைய இலக்கணம் என்று குறிப்பிடுகிறது அதனை போலவே கௌபீன மாத்திர வசனக சுச்சி பஸ்மசாயி என்றும் இவர்களை பற்றி கௌபீனத்தை மட்டுமே உடுத்தியிருப்பார்கள் தூய பஸ்மத்தை உடலெல்லாம் பூசியிருப்பார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது பாசுபத சூத்திரங்களிலும் கூட பஸ்ம திரிஷவணம் என்று மூன்று வேளையும் விபூதியிலே குளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது அதனை போலவே உலகோர் அருவருக்கத்தக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு உலகையிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு குறிப்புகளை தருகிறது இதனை தவிர ஒரு பாசுபதர் எங்கே தங்க வேண்டும் என்று கேட்டால் பகவதாக தட்சிணாமூர்த்தே என்று தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய ஆலயத்திலே தங்க வேண்டும் என்ற குறிப்பை தருகிறது தட்சிணாமூர்த்தி என்ற சொல் இடம்பெறக்கூடிய முதல் நூல் அதுதான் பாசுபத சூத்திரங்கள் அதை தவிர பூர்த்த கர்மாக்கள் பூர்த்தம் என்பது கிணறு தோண்டி கொடுப்பது அல்லது வழி வழி அமைத்து கொடுப்பது போன்ற பல்வேறு செயல்களை செய்து கொடுப்பது அதனை போலவே போதம் ஞானம் என்பது சிவ சாயுஜ்யம் சிவனோடு ஒன்றி போவது அதன் மூலமாக துக்காந்தத்தை அதாவது துயரத்தை கடக்க முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறது அஷ்டமூர்த்தி என்கின்ற அந்த கருத்தியலானது இறைவனுடைய எட்டு வடிவமான பல்வேறு வடிவங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது பவன் சர்வன் ஈசானன் என்ற பெயரை குறிப்பிட்டு அந்த எட்டுக்கும் எட்டு இதழ் கொண்ட பூக்களாலே அர்ச்சிக்க வேண்டும் என்கின்ற முறையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அஷ்டபுஷ்பிகா என்று அதற்கு பெயர் பசுபதிநாதத்திலே அஷ்டபுஷ்பிகை இருந்தது என்று அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகளாலே நமக்கு தெரிய வருகிறது இதனை தவிர பாசுபதர்களுடைய பெயரானது ராசி என்னும் பின்னோட்டை கொண்டிருக்கும் வித்யாராசி தப்போராசி முதலிய பெயர்கள் பின்னாளிலே காளாமுகர்களும் பெற்றிருந்தார்கள் பாவ என்னும் பெயரானது அமைந்திருக்கும் அதனை போலவே கண்ட கண்டர முதலிய பெயர்களும் அமைந்திருக்கும் காப்பாளிக்கம் மைத்ராயிணி உபனிஷத்திலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய மிக பழமையான குறிப்பு காப்பாலிகத்தோடு தொடர்புடையது என்று கருதுகிறார்கள் அத ஏச அந்யேக விருதா கஷாய குண்டலினக காப்பாலினக என்று ஒரு வாக்கியமானது மைத்ராயிணி உபனிஷத்திலே அமைந்திருக்கிறது கஷாயத்தை உடுத்தி அதாவது காவி உடை தரித்து கபாலத்தை ஏந்தியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற குறிப்பு இது காப்பாலிகர்களை பற்றிய குறிப்பு என்று கருதுகிறார்கள் கபாலம் என்பது மண்டையோடு அதனை எப்பொழுதும் தாங்கியிருப்பதாலே இவர்களுக்கு காப்பாலிகர்கள் என்று பெயர் இந்த காப்பாலிகர்களை பற்றிய குறிப்புகள் பல்வேறு நூல்களில் காண கிடைக்கின்றன மைத்ராயணி உபனிஷத்திற்கு பிறகு மத்தவிலாச பிரகசனத்தில் பிரபோத சந்திரோதயம் அதனை போலவே ராமானுஜருடைய பாஷ்யம் சங்கர பாஷ்யத்திலே மாகேஸ்வரர்கள் என்று பொதுவாக எல்லோரையும் குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய குறிப்புகள் அதனை போலவே சங்கர விஜயத்திலே உக்ர பைரவர் என்கின்ற பெயரிலே ஒரு காப்பாளிகர் இப்படி காப்பாளிகர்களை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய மாலத்தி மாதவம் என்கின்ற வடமொழி நாடகம் இப்படி பல்வேறு குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன இவர்களை பற்றிய குறிப்புகள் சிவபுராணம் மத்தவிலாசம் மாலத்தி மாதவம் முதலிய பல்வேறு நூல்களிலே நமக்கு காண கிடைக்கின்றன இதற்கே மகாவிரதம் என்கின்ற மறுபெயரும் உண்டு என்பது அதனை ஒரே இடத்திலே மகாவிரதத்தை கூறியிருந்தால் காப்பாளிக்கத்தை கூறியிருக்காதது பற்றி நம்மாலே அறிய முடிகிறது மகாவிரதம் என்பதும் காப்பாளிக்கம் என்பதும் ஒன்றுதான் என்பதை ஒரே இடத்திலே இரண்டையும் கூறாது பற்றி அதனாலே அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆயினும் கூட சிவஜான போதத்திலே இரண்டையும் வெவ்வேறாக கூறி கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயினும் இந்த பிரிவுகளிலே எது எந்த பிரிவு என்பது தீர்மானிப்பது சற்று குழப்பமாக இருக்கிறது சிவசாசனம் என்பது பாசுபதம் தானா என்பதை அறுதியிட்டு கூற முடியவில்லை மகாவிரதமும் காப்பாளிக்கமும் ஒன்றுதானா என்பதையும் அறுதியிட்டு கூற முடியவில்லை அதனை போலவே சோம சித்தாந்தமும் காப்பாளிக்கமும் ஒன்றுதானா என்பதையும் இறுதியாக கூற முடியவில்லை கபால கட்வாங்க தாரணேஸ்ச சுத்திம் பிரத்ய அவகச்சந்தி சம்மூடா என்று இவர்களை இழிவு செய்வதை போல இருக்கக்கூடிய சில இலக்கியங்களிலே கபாலத்தையும் கட்வாங்கத்தையும் கையிலே பிடித்து கொண்டு அதனாலேயே அவர்கள் மோட்சத்தை அடைந்துவிட நினைக்கிறார்கள் சில முட்டாள்கள் என்று இவர்களை இகழ்ந்து கூறியிருப்பதனாலே ஒரு கையத்தில் க கட்வாங்கம் கட்வாங்கம் என்பது தடி அதற்கு மேலே கபாலம் பொருத்த பெற்றிருக்கும் அதனை போலவே கபாலத்தை மறுகையிலே கபாலத்தை ஏந்தியவர்களாக இவர்கள் இருப்பார்கள் என்பது அறிய கிடக்கிறது மாலத்தி மாதவம் சங்கர விஜயம் முதலிய நூல்களிலே எலும்பினாலான தோடுகள் முதலியவற்றை குண்டலங்கள் முதலியவற்றை அவர்கள் தரித்து கொண்டிருப்பார்கள் ரோமத்தினாலான பூணூலை அறிந்திருப்பார்கள் கையிலே மது பாத்திரத்தை ஏந்தியிருப்பார்கள் என்பது மத்தவிலாச பிரகசனம் முதலிய நூல்களினாலே அறிய கிடக்கிறது மகாவிரதம் என்பது காப்பாளிக்கம் அல்லது காளாமுகமாக இருக்கலாம் இன்னமும் அவ்வளவு அறுதியிட்டு கூற முடியவில்லை பம்பா மகாத்மியம் என்று வழங்குகின்ற ஒரு பின்னாளையைச் சேர்ந்த ஒரு மகாத்மியமானது ஹம்பி அதனுடைய மிக பழமையான மகாத்மியம் அந்த நூலிலே 
அது புராண செய்தியாக இருந்தாலும் கூட வரலாற்றுக்கு தேவையான சிறு தகவலை அது தருகிறது வழக்கம் போல விநாயகருக்கும் முருகப்பெருமானுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த போட்டி இருவரும் சுற்றி வந்தது அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு முருகன் கோபித்து கொண்டு சென்ற போது மகாகாலருக்கு கூறியது தான் காளாமுகம் என்று அதிலே தொடக்கம் போகிறது அப்படி காளாமுகத்தின் தொடக்கம் அமைத்து விட்டு அதிலே முற்றிய ஞானம் தேர்ந்த பின் தனக்கு கையில் கிடைக்கும் கபாலத்தை ஏந்தி கொண்டு காப்பாளிகனாக செல்லலாம் என்கின்ற குறிப்பானது அந்த பம்பா மகாத்மியத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆகவே காளாமுகம் முற்றி காப்பாளிகம் என்று இருக்கலாமோ என்கின்ற ஒரு ஐயத்தை இந்த செய்தியானது ஏற்படுத்துகிறது பாகவதத்திலும் பவவிரதம் என்கின்ற பெயரிலே இதனை சற்று இழுவிப்படுத்தி காப்பாளிக்கம் அவ்வளவு ஏற்க தகுந்த மார்க்கம் அல்ல அல்ல என்பதை விளக்கியிருக்கிறது இவர்களுக்கு குண்டலங்கள் எலும்பினாலான குண்டலம் அஸ்தி மாலை எலும்பினாலான மாலை அசவம் அதாவது கல் கல் குடிப்பது இவை யாவும் இவர்களுடைய வழக்கமாக இருந்து வந்தது சோம சித்தாந்தமும் காப்பாளிக்கமும் ஒன்றாக இருக்கலாம் என்று சிலர் வெவ்வேறு தர்சனங்கள் என்று சிலர் என்று பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றன சோம சர்மா என்பவர் நியாயத்தையும் வைசேஷிகம் இந்த இரண்டும் சைவத்தோடு தொடர்புடையது என்றே பழைய நூல்கள் கூறுகின்றன நியாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சைவர்களாகவும் வைசேஷிகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பாசுபதர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்று பொதுவான கருத்து அதற்கான ஆதாரங்களும் காட்டப்பெறுகின்றன இல்லை என்று மறுப்போரும் உளர் இது காப்பாளிகர்களுடைய வடிவம் சென்ற நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு காப்பாளிகர் இது மேநாட்டாராலே புகைப்படம் எடுக்க பெற்றது காப்பாளிகர்களுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக கையிலே ஒரு குண்டாந்தடி ஒரு கல் பாத்திரம் போன்றவற்றை ஏந்தி இருப்பார்கள் அதனை போலவே அவர்கள் அஸ்தி மாலை எலும்பினாலான மாலை முதலியவற்றை அவர்கள் அணிந்திருப்பார்கள் இது கிட்டத்தட்ட அகோரியை போன்றது ஒரு வடிவம்தான் இவரும் சென்ற நூற்றாண்டை சேர்ந்த காப்பாளிகர் சித்த மதம் என்கின்ற ஒரு மதம் பொதுவாக சித்தர்கள் என்பது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று நாம் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையிலே சித்த மதம் என்பது சித்த சித்தாந்த சங்கிரகம் சித்த சித்தாந்த பத்ததி கோரக்ஷ சமிகிதா ஆகிய நூல்களை அடிப்படையாக கொண்டது நாத சம்பிரதாயம் என்கின்ற பெயரிலே வழங்கப்பெற்ற சம்பிரதாயம் அது அது நாத பரம்பரை என்கின்ற பெயரினாலே வழங்கப்பட்டது சித்த சித்தாந்த சங்கிரகம் என்பது அதற்கு மிக முக்கியமான நூல் திருமூலநாதர் திருமூலர் அந்த பரம்பரையை சேர்ந்தவர் தான் ஆகவே தான் திருமூலநாதர் என்கின்ற பெயராலே அவர் வழங்கப்பெறுகிறார் நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதனுள் இருக்கையில் என்பதற்கு மூலம் சித்த சித்தாந்த சங்கிரகத்திலே இருக்கிறது இந்த மற்ற மதங்கள் மற்ற பிரிவுகள் கூறுகின்ற எந்திர மந்திரங்களை எல்லாம் பார்க்காதீர்கள் அவை எல்லாம் வெறும் ஏமாற்று உள்ளே இருக்கிறான் இறைவன் அதனை பாருங்கள் என்று சித்த சித்தாந்த சங்கிரகத்திலே இருப்பதைத்தான் திருமூல நாயனாரும் பாடியிருக்கிறார் இந்த சித்த நூல்களை எல்லாம் பார்க்காமல் திருமூலருடைய கருத்துக்களை பார்த்தால் அவ்வளவாக புரியாது ஆக இந்த மூன்று நூல்கள் சித்த சித்தாந்த சங்கிரகம் அதனை போலவே சித்த சித்தாந்த மார்க்கம் கோரக்ஷ பத்ததி முதலிய நூல்கள் பல்வேறு நூல்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இந்த நூல்கள் இந்த சித்த மார்க்கத்திற்கு மூலமாக அமைந்த நூல்கள் அதிலிருந்து தான் இந்த சித்த மதமானது கிளைத்து வந்தது கோரக்ஷர் மிக முக்கியமான சித்தராக கருதப்பெறுகிறார் அவரைத்தான் தமிழிலே கோரக்கர் என்கின்ற பெயரிலே இங்கேயும் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இடைக்காடர் ராமதேவர் அழுகணி சித்தர் முதலிய பல்வேறு சித்தர்களும் கூட இந்த பரம்பரையிலே வந்தவர்கள் தான் அவர்களுக்கு வெட்டவெளியே அதனையே நிராகாரமாக இறைவனை பாடுவது போன்ற இத்தகைய வழக்கங்கள் யாவும் அந்த சித்த சித்தாந்த சங்கிரகத்திலிருந்து வந்தவைதானே தவிர தமிழகத்திலே தோன்றியவை அல்ல அது அநேகமாக திருமூலநாதரிலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் தமிழகத்திலே என்பது அறிய கிடக்கிறது இன்று உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதல்வராக விற்றிருக்கக்கூடிய யோகி அவர்களும் இந்த கோரக்க சம்பிரதாயத்திலே வந்தவர் தான் கோரக்ஷ மட்டாதிபதியாக இருப்பவர் தான் இவை யாவும் அங்கே நிலை கொண்டு அங்கிருந்து தான் வந்தவையே தவிர இங்கே தோன்றியவை அல்ல இவர்களுக்கு ராமனை வழிபடுவதும் ஒரு வழிபாடாக இருக்கிறது என்பது அவர்களுடைய நூலிலிருந்து தெரிய வருகிறது ராமனும் சிவபெருமானும் ஒருவரே என்று தந்திராலோகம் முதல் பல்வேறு நூல்களும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றன ராமரையும் சிவபெருமானையும் ஒன்றாக காண வேண்டும் என்று இது வழக்கத்திலும் இன்றும் கூட இருப்பதை காணலாம் பிரதோஷ வேளையிலே சைவர்களோ அல்லது ஸ்மார்த்தர்களோ விஷ்ணு ஆலயங்களுக்கு செல்வது வழக்கமில்லை விஷ்ணுவின் எந்த வடிவங்களையும் பார்ப்பது வழக்கமில்லை ஆயினும் கூட ராகவம் ரிஹரிம் வினா என்று நரசிம்ஹரையும் ராமரையும் தவிர்த்து மற்ற வடிவங்களை பார்க்கக்கூடாது என்று ஒரு வழக்கம் உண்டு உண்டு ஆக சிவபெருமானையும் ராமனையும் ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய இந்த வழக்கமானது சித்த மதத்திலும் பாசுபதத்திலும் பல்வேறு சைவங்களிலும் பெரிந்திருப்பதை காணலாம் கோரக்ஷர் அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான சித்தர் அவர் தான் தமிழகத்திலே கோரக்கர் என்ற பெயரோடு அறியப்பெறுபவர் இவர்களுக்கு இது போன்ற வழமையாக வரக்கூடிய மரபுகளாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வழக்கங்களும் தேவையில்லை எந்த விதமான நெறிமுறைகளும் தேவையில்லை வெட்டவெளியிலே இறைவனை காணலாம் என்பதுதான் அவர்களுடைய சித்தாந்தம் 
சாதகமாக அமைந்திருக்கிறது அவர்களுடைய பரம்பரையே அவதூத பரம்பரை என்று குறிப்பிடுவார்கள் இந்த சைவத்தின் மற்ற பிரிவுகளையோ அல்லது மற்ற மதங்களையோ நம்பி ஏமாற வேண்டாம் அவதூதர்களாக வந்து வெட்டவெளியை பாடி அதனை மூலமாக மோட்சத்தை அடைய முடிவு செய்யுங்கள் என்று இப்படியாக அவர்களுடைய நூல்களிலே அமைந்திருக்க காணலாம் அதனையே தமிழில் இருக்கக்கூடிய சித்தர்களும் பாடியிருக்க காணலாம் சித்தர்கள் திருமூலர் முதலியோர் இருக்கக்கூடியது தந்திராலோகத்திலே பார்த்த செய்தி இது இதனை தவிர கௌல மார்க்கம் என்கின்ற ஒரு சைவ பிரிவும் உண்டு இது பாசுபதத்தின் கிளையாக கருதப்பெறுகிறது விஸ்வரூப்பர் என்பவருடைய சீடராக ப பாவரக்தர் என்பவராலே இது உருவாக்கப்பெற்றதாக இது அறியப்பெறுகிறது சாம்சாரிக குலம் என்கின்ற பெயரிலே அவர்களுடைய குலமானது கோத்ரம் குலம் மடம் என்று சைவங்களிலே வருகின்ற எல்லா செய்தியுமே குரு பரம்பரையே குறிப்பிடும் என்று தந்திராலோகத்திலே அபினவ குப்தர் குறிப்பிடுகிறார் கோத்ரஞ்ச குரு சந்தானம் மடிகா குலம் உச்சத்தே என்று கோத்ரம் என்றால் குரு சந்தானம் சந்தான குரவர் என்று தமிழிலே வழங்குவது அங்கிருந்து வந்தது தான் சந்தான குரவர் என்றால் குருவினுடைய பரம்பரை என்பது பொருள் ஆக கோத்ரம் குலம் மடம் என்பது யாவும் குருவினுடைய பரம்பரை என்று குறிப்பிடுகிறது இங்கே சாம்சாரிக்க குலம் என்பது ஒரு குலமாக இந்த கௌல மார்க்கத்திற்கு மிக மூலமாக அமைந்தது சித்த யோகேஸ்வரி இவர்களுடைய தெய்வமாக கருதப்பெறுகிறார் அதனை போலவே காப்பாளிகர்களுக்கு பைரவ வழிபாடானது மிக முக்கிய வழிபாடாக அமைந்திருந்தது காளாமு சீடராக இருந்த கௌரவருடைய வழி வந்ததாக கருதப்பெறுகிறது உண்மையிலேயே காளாமுகத்திற்கும் காப்பாளிகத்திற்கும் மூலமாக அமைந்தது லாகுல ஆகமங்கள் என்று வழங்கக்கூடிய லகுலீஸ்வரனுடைய வழிவந்த ஆகமங்களே ஆகும் ஆகவே இவர்கள் இந்த லகுலீஸ பாசுபதத்திலிருந்து கிளைத்து வந்தவர்கள் என்பதற்கு இது முக மிக முக்கிய ஆதாரமாக திகழ்கிறது இவர்கள் கருப்பு நிற விபூதியை முகத்திலே பூசிக்கொள்வதால் காளாமுகர் கருப்பு நிற முகத்தை உடையவர்கள் என்று அறியப்பெறுகிறார்கள் இவர்களுக்கு ஆறு முத்திரைகள் இருப்பதாக ராமானுஜர் தன்னுடைய பாஷ்யத்திலே குறிப்பிடுகிறார் கண்டிகா ருச்சகம் செய்வ குண்டலம் ச சிகாமணிஹி பஸ்ம யஜோபவீதம் ச முத்ரா ஷட்கம் பிரச்சக்ஷதே என்று ஆறு முத்திரைகள் அமைந்திருக்கும் கண்டிகா கழுத்தை ஒட்டு போடக்கூடிய ஒரு மாலை ருச்சகம் என்கின்ற மற்றொரு மாலை குண்டலம் காதுகளிலே குண்டலம் சிகாமணி தன்னுடைய குடுமையிலே ஒரு சிறு மணியை தாங்குதல் பஸ்ம விபூதி யஜோபவீதம் பூணூர் இவை யாரும் மிக முக்கியமானவை என்று குறிப்பிடுகிறார் இங்கே திருவற்றியூரிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய இப்பொழுது லகுலீஸ்வரர் என்று வழங்கக்கூடிய அந்த வடிவத்திலே இவை எல்லாம் பொருந்தி இருக்க காணலாம் அது காளாமுகர்களின் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கலாம் என்று நாகசுவாமி அவர்கள் கருதுகிறார் பம்பா மகாத்மியம் ஏற்ப ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல முருக பெருமானாலே கால க மகா காலருக்கு போ வழங்கப்பட்டது அதன் வழி வழியாக வந்தது என்று பம்பா மகாத்மியம் குறிப்பிடுகிறது ஆனால் இது கௌருஷர் தொடங்கி இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பேதங்கள் காளாமுகருடைய பேதங்கள் அசித்தர் காலர் காலபக்தரர் காலானனர் என்கின்ற நான்கு பிரிவுகள் இருக்கின்றன இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவுகள் நெறிகள் தரப்பெற்றிருக்கின்றன ஒருவர் மூன்று வேலை தொழுவார் ஒருவர் நான்கு வேலை ஒருவர் ஐந்து வேலை ஒருவர் ஆறு வேலை இப்படி தொழுகைக்கான நேரங்கள் இப்படி பல்வேறு பிரிவுகள் தரப்பெற்றிருக்கின்றன இந்த காளாமுகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் சாளுக்கிய ராஜ பரம்பரையினருக்கு ராஜகுருமார்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சித்தாந்த சைவம் சைவ சித்தாந்தம் என்று தமிழகத்திலே வழங்குவது இதுவும் உண்மையிலேயே தமிழகத்தை மட்டும் சேர்ந்தது அல்ல இதனுடைய ஆச்சாரியராக நூல்கள் குறிப்பிடுவது குஹாவாசி என்பவரைத்தான் ஆச்சாரியராக குறிப்பிடுகின்றன ஆனால் குஹாவாசிக்கு குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா செய்திகளும் பிக்ஷாட்டனருக்கே ஒத்து வருகின்றன தாருகாவனத்திலே அவர் தெரிந்தார் அதற்கு பிறகு ரிஷி பத்னிகளை எல்லாம் அவர் வ வசீகரித்தார் அதற்கு பிறகு அவர் மார்க்கத்தை போதித்தார் என்று கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றன குஹாவாசி என்பவரை பற்றி இந்த குஹாவாசி ஒரு மானிட ஆச்சாரியராக இருக்கக்கூடும் என்கின்ற ரீதியிலும் சிலர் ஆராய்ச்சி செய்து அவருக்கு ஒரு காலத்தையும் கூட வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஏழாம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் என்று ஆனால் உண்மையிலே இவர் பிக்ஷாட்டனர் மட்டும்தான் அவருடைய வழியிலே வந்ததாக கூறிக்கொள்கிறார்கள் வியோமசிவரனுடைய ரனோட் கல்வெட்டானது மிக சிறப்பான ஒரு கல்வெட்டாக கருதப்படுகிறது இது சைவ சித்தாந்தத்தை சேர்ந்த வியோமசிவர் என்பவருடைய கல்வெட்டு இதிலே தந்திராலோகம் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னவென்று கேட்டால் ஆமிர்தக்க மடம் என்கின்ற ஒரு மடமானது அமைந்திருந்தது ஆமிர்தகம் என்பது கோதாவரியினுடைய கரையிலே எங்கோ அமைந்திருந்தது எங்கே என்பது இதுவரை யாருக்கும் தெரியவில்லை அது துர்வாசராலே உருவாக்கப்பெற்றது என்று அபினவ குப்தர் குறிப்பிடுகிறார் அந்த அமிர்தக மட்டத்திலிருந்து சைவம் மூன்று கிளையாக பிரிந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார் அது திரையம்பகர் ஆமர்தகர் ஸ்ரீநாதர் என்று மூன்று பிரிவாக பிரிந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார் இதிலே ஒரு பிரிவு அத்வைத சைவமாகி காஷ்மீரம் நோக்கி சென்றது இரண்டாவது பிரிவு துவைத்த சைவமாக இறைவன் வேறு ஜீவன் வேறு என்கின்ற துவைத்த சைவமாக தமிழகம் நோக்கி வந்தது 
மூன்றாவது பிரிவானது துவைதாத்வைத சைவமாக கௌடம் நோக்கி சென்றது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் துர்வாசராலே உருவாக்க பெற்று மூன்றும் மூன்று பிரிவுகளாக சென்றன என்று அபினவகுப்தர் குறிப்பிடுகிறார் ஆமிர்தக்கம் மத்தமயூரம் மாதுமதேயம் என்று அந்தந்த இடங்களை வைத்து கொண்டு இதற்கு பல்வேறு பெயர்களும் கூட வழங்குகின்றன ஆமிர்தகம் என்கின்ற அந்த பிரிவிலே ஆமர்தக தீர்த்தநாதர் ருத்ரசம்பு ஆகிய ஆச்சாரியர்கள் மிக தேர்ந்த ஆச்சாரியர்களாக இருந்தார்கள் இவர்கள் ராஜபுத்தனம் கரஹத்து கர்நாடகம் முதலிய இடங்களிலே இவர்கள் ராஜகுருமார்களாக திகழ்ந்தார்கள் கங்கன சிவர் மூன்றாம் கிருஷ்ணனுடைய காலத்திலே ராஷ்டிரகூட்டர்களுக்கு ராஜகுருவாக திகழ்ந்தார் அதனை போலவே இங்கே சோழர்களுக்கும் ராஜகுருவாக ஈசான சிவர் சர்வசிவர் முதலியோர் இருந்ததையும் நாம் பார்க்கிறோம் தமிழகத்திலே ஏழாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி அனந்த சிவர் மேலும் மதுசூதன சிவர் என்று பல்வேறு சிவாச்சாரிய பரம்பரைகளை பார்க்கிறோம் கல்வெட்டு தொடங்குகின்ற கோயில் கல்வெட்டுகள் தொடங்குகின்ற முதல் நூற்றாண்டிலேயே இந்த சிவர் என்கின்ற பெயர்கள் தமிழகத்திலே இடம்பெற்று விடுகின்றன அதனை போலவே அவர்கள் வாரணாசி மத்தமையூரம் முதலிய பல்வேறு இடங்களிலே எல்லா ராஜ பரம்பரைகளுக்கும் குருமார்களாக திகழ்ந்தார்கள் என்று பல்வேறு நூல்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன அதனை போலவே தங்களுடைய ராஜ்யத்தையே அவர்களுக்கு அர்ப்பணித்ததாகவும் பல்வேறு கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன குறிப்பாக அவந்திவர்மன் அல்லது அவனிவர்மன் என்று பெயர் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசனானவன் மத்தமயூரம் என்கின்ற தன்னுடைய முழு சாம்ராஜ்யத்தையும் தன்னுடைய சைவ சித்தாந்தத்தைச் சேர்ந்த குருவுக்கு அர்ப்பணித்தான் என்று குறிப்பிடுகிறது வாமதேவர் அல்லது வாமசிவர் என்று அறியக்கூடியவர் அவரை கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடும் போது பரமபட்டாரக மகாராஜாதிராஜ வாமதேவர் என்றே குறிப்பிடுகிறது ஆகவே தங்கள் ராஜ்யத்தையே முழுமையாக அர்ப்பணித்தார்கள் அந்தந்த சைவ சித்தாந்த குருமார்களுக்கு அர்ப்பணித்து அவர்களை குருமார்களாக பிறந்தார்கள் என்று பல்வேறு செய்திகள் நமக்கு தருகின்றன அதனை போலவே இங்கே அகோர சிவாச்சாரிய பத்ததியிலும் கூட அவர்கள் பல்வேறு காசி முதலிய பல்வேறு இடங்களிலே குருமார்களாக திகழ்ந்தமை லாட்ட தேசம் கௌட தேசம் போன்ற பல்வேறு தேசங்களிலும் இருந்தமை கூட குறிப்பிட பெற்றிருக்கிறது மத்தமயூரம் மத்தமயூரநாதர் இது மாளவம் அல்லது பஞ்சாபை அடுத்த பகுதிகளாக இருக்கலாம் என்று அறியப்பெறுகிறது அவந்திவர்மா அல்லது அவனிவர்மா என்று அறியப்பெறுகின்ற ஒரு அரசனானவன் அவரை பற்றி இருக்கக்கூடிய செப்பேடு ஆயிரத்தி பத்தை சேர்ந்தது ஸ்ரீ மத்தமயூர அன்வயாந்தர்கத கர்க்கரோணி சந்தான குருக்கிரமாயாத்த சித்தாந்த தத்வாதி என்று மத்தமயூரத்தை உள்ளடக்கிய இந்த சந்தானத்தை சேர்ந்த குருவின் பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற குறிப்பானது அங்கே நமக்கு காண கிடைக்கிறது மாதுமதேயத்திலே பவனசிவர் என்பவர் மிக முக்கியமான ஒரு சிவாச்சாரியராக திகழ்ந்தார் குர்கி பில்ஹரி பிரபாவசிவர் என்பவர் சத்பாவசிவர் இவர்கள் யாவரும் கலச்சூரி மன்னவர்களுக்கு ராஜகுருமார்களாக திகழ்ந்தவர்கள் மாதுமதேயம் அதனை போலவே வாரணாசியில் பிரபோத சிவரின் குர்கி கல்வெட்டு மிக முக்கியமானதாக கருதப்பெறுகிறது அதிலே குமார சிவர் என்பவரும் குறிப்பிடப்பெற்றிருக்கிறார் ருத்ரசிவன் புரந்தரர் பாவன சிவர் முதலியோரும் பஞ்சாபிலிருந்து தமிழகம் வரையிலே இவர்களுடைய நீட்சியானது மிக பெரியதாக அமைந்திருந்தது இந்த சைவ சித்தாந்த மார்க்கமானது அமைந்திருந்தது என்பதை நாம் இங்கே குறிப்பிடுகிறோம் அதனுடைய நீட்சியானது இவ்வளவு அமைந்திருக்கிறது மிருகேந்திர விற்பி மற்றும் மதங்க பரமேஸ்வர விற்பி முதலிய ஆகமங்களினுடைய விற்பியும் கூட பல்வேறு இடங்களிலிருந்தும் எழுத பெற்றிருக்கின்றன கோலக்கி மட்டம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தை சேர்ந்தது அது பிற்காலத்திலே தமிழகத்திலேயும் கூட கோலக்கி மட்டங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன இதனை போலவே பிரபாவ சிவர் என்பவர் மிக முக்கியமான சைவத்திலே தமிழகத்திலே சைவம் சைவ சித்தாந்தம் தழைத்தோங்க பிரபாவ சிவர் என்பவர் மிக முக்கியமான ஆச்சாரியராக கருதப்படுகிறார் அதனை போலவே சைவ ஆகமங்களானது இருபத்தெட்டு ஆகமங்கள் மூல ஆகமங்களாக திகழ்கின்றன அதற்கு பத்தி நூல்களாக பதினெட்டு நூல்கள் திகழ்கின்றன உக்ர ஜோதி சத்தியோ ஜோதி முதலிய சிவாச்சாரியர்கள் அதில் இருக்கும் நெறிப்படி எப்படி நடந்து கொள்வது என்பதை பத்ததி நூல்களாக ஏற்றியிருக்கிறார்கள் அதை தவிர சோமசம்பு பத்ததி வாமதேவ சிவாச்சாரிய பத்ததி முதலிய நூல்களும் நமக்கு கிடைக்கின்றன இதனை தவிர அஷ்ட பிரகரணம் என்கின்ற எட்டு நூல்கள் இந்த எட்டு நூல்கள் தான் சைவ சித்தாந்தத்திற்கு மூல நூல்கள் ஆகமம் என்றால் அவற்றின் மெய்யியலாக மூல நூல்களாக அமைபவை இந்த எட்டு நூல்களை தவிர இங்கே தமிழிலே ஏற்றப்பட்ட உண்மை நெறி விளக்கமோ அல்லது சங்கல்ப நிக நிராகரணமோ போன்ற நூல்கள் மூல நூல்கள் அல்ல மூல நூல்கள் ஆகம நூல்கள் ஆகமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானபாதம் அல்லது வித்யாபாதத்தை ஆதாரமாக கொண்டு இந்த எட்டு நூல்கள் ஏற்றப்பெற்றன இந்த எட்டு நூல்களை ஆதாரமாக கொண்டு தான் பின்னாளிலே இந்த சாத்திர நூல்கள் என்று வழங்கக்கூடிய நூல்களானவை பதினாலாம் நூற்றாண்டு தொட்டு உமாபதி சிவம் மற்றும் மெய்கண்டார் முதலியோரால் எழுதப்பெற்றன ஆகவே இந்த சைவமானது தமிழகத்திலே செழித்த சைவமே தவிர உருவான சைவம் அல்ல 
இது ஆகமத்தை மூலமாக கொண்டது ஆகவே இது செய்ய தமிழிலேயே உருவாகி தமிழருக்கான மதம் என்று கூறுகின்ற வாதங்கள் யாவும் உண்மை அல்ல இது ஆகமத்தை மூலமாக கொண்டது இந்த அஷ்டப்பிரகரண நூல்கள் அதற்கு மூலமாக அமைந்திருக்கின்றன அதற்கு பிறகே தமிழில் அவை நூல்களாக சிவஞான போதம் உண்மை நெறி விளக்கம் முதலிய நூல்களாக தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டன ஆயின் வேறு எந்த மொழியிலுமே இல்லாத அளவிற்கு தமிழிலே அத்துணை சித்தாந்தங்களை மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருப்பது மிகச் சிறப்பானது ஒன்றாகும் தத்துவ பிரகாஷிகா என்பது போஜதேவராலே எழுதப்பெற்றது தத்துவ சங்கிரகம் சத்தியோ ஜோதியினாலே எழுதப்பெற்றது தத்வத்திரய நிர்ணயம் அவராலே ரத்னத்திரயம் என்பது ஸ்ரீகண்டராலே போக காரிகைகள் சத்தியோ ஜோதியாலே நாதகாரிகை பட்ட ராமகண்டராலே மோக்ஷ காரிகை சத்தியோ ஜோதியினாலே பரமோக்ஷ நிராச காரிகை சத்தியோ ஜோதியினாலே ஏற்றப்பெற்றது சத்தியோ ஜோதி சிவாச்சாரியர் ராமகண்டர் முன் முற்பட்டவராக கருதப்பெறுகிறார் கேட்டக பாலர் என்கின்ற மற்றொரு பெயரும் அவருக்கு உண்டு ஆகமங்களுக்கான உரை எழுதுவதில் மிகவும் முற்பட்டவராக இவர் கருதப்பெறுகிறார் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு சற்றே முன்பானவராக இவர் கருதப்பெறுகிறார் இவர் மிருகேந்திர விருத்தி முதலிய உரைகளுக்கு ஆகமங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரைகளிலே மிக பழமையான உரைக்காரராக இவர் திகழ்கிறார் அதன் பிறகு ஸ்ரீகண்டர் ராமகண்டர் முதலியோரும் இங்கே கிடைக்கின்றார்கள் தந்திராலோகத்திலே மிக முக்கியமான குறிப்பு நிஷேஷ சாஸ்திர சதனம் கில மத்திய தேசக என்று மத்திய தேசமானது எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் ஒரு இருப்பிடமாக திகழ்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார் அதனை போலவே ஆகமங்களிலே சரியா கிரியா யோகம் ஞானம் என்கின்ற நான்கு பாதங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதற்கு பிறகு பத்தி நூல்கள் அதற்கு பிறகு அஷ்ட பிரகரணம் அதற்கு பிறகு சிவஜான போதம் முதலிய சாஸ்திர நூல்கள் திகழ்கின்றன சித்தாந்த சாராவளி முதலிய பல்வேறு நூல்களும் வடமொழியிலும் தமிழிலுமாக இந்த சைவ சித்தாந்தத்திற்கு காண கிடைக்கின்றன எங்கும் கல்வெட்டிலே வெறும் சைவம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் அது சைவ சித்தாந்தமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சைவ சித்தாந்தம் என்ற சொல்லோடே கைலாசநாதர் கோயிலிலே முதல் கல்வெட்டு காண கிடைக்கிறது அதற்கு முன்பும் கூட சைவம் என்ற பெயரோடு பல்வேறு இடங்களிலே காண கிடைக்கிறது முதலாம் பரமேஸ்வரனுடைய கூறம் செப்பேடு அனந்த சிவன் என்கின்ற முதல் பெயரை தருகிறது ஒரு கோயிலினுடைய கற்கோவிலினுடைய உருவாக்கம் ஏழாம் நூற்றாண்டிலே இருக்கிறது அதற்கு முன்பு இருந்த தரவுகள் நமக்கு இல்லை முதல் கோயிலிலேயே அனந்த சிவர் என்ற பெயர் இருப்பதை காணலாம் அதனை போலவே காஞ்சிபுரத்திலே முக்தேஸ்வரர் கோவிலிலே அனந்த சிவன் மதுசூன சிவன் என்கின்ற பெயர்கள் சோழர்களுடைய குருமார்களாக திகழ்ந்தவர்கள் ஈசான சிவம் சர்வசிவம் ஸ்ரீகண்ட சிவம் முதலியோர் காஷ்மீர சைவம் பாசுபதத்திலிருந்து கிளைத்ததாக கருதப்பெறுகிறது ஸ்பந்த சாஸ்திரம் பிரத்யபிஜா சாஸ்திரம் என்று இரு பிரிவுகளை கொண்டது இதில் வசுகுப்தர் கல்லட்டர் ஆகியோர் ஸ்பந்த சாஸ்திரத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் சோமானந்தர் பிரத்யபிஜா சாஸ்திரத்தை தோற்றுவித்தவராகவும் கருதப்பெறுகிறார் வசுகுப்தருடைய சிவசூத்திரங்கள் இரண்டுக்குமே மூலமாக அமைந்திருக்கின்றன பிரத்யபிஜா சாஸ்திரமும் இந்த சிவசூத்திரங்களை ஏற்றிருக்கிறது இரண்டுக்குமே மூல நூலாக சிவசூத்திரங்கள் அமைந்திருக்கின்றன சாம்பவோபாயம் சாக்தோபாயம் ஆணவோபாயம் என்கின்ற மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது இந்த சிவசூத்திரங்கள் ஸ்பந்த சூத்திரம் ஸ்பந்த காரிக்கை ஆகியவையும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன திரிகம் என்ற பெயரை உடையது இந்த காஷ்மீர சைவம் அதற்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் கூறப்பெறுகின்றன நூல்களை சிவ ருத்ர பைரவ பேதங்களாக பிரிப்பது அதனாலே திரிகம் என்ற பெயர்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இங்கும் சைவாகமங்களை சிவபேதம் ருத்ர பேதம் என்று இரண்டாக பிரித்திருக்கிறார்கள் அங்கு அதே போல காஷ்மீர சைவத்திலே சிவபேதம் ருத்ர பேதம் பைரவ பேதம் என்று பிரித்ததனாலே திரிகம் என்று அல்லது திரயம்பக அமர்தக ஸ்ரீநாத என்று மூன்றாக அல்லது பரா அபரா பரா பரா என்று மூன்றாக பிரித்திருப்பதனாலே அதற்கு இப்படிப்பட்ட பெயர் வந்தது என்று மூன்று விதமான விளக்கங்கள் நிலவுகின்றன இது முழுக்க முழுக்க அத்வைத சைவம் சிவாத்வைத்தம் என்று கூறத்தக்கது சிவனோடு ஒன்றும் ஆத்மா என்று ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய சைவம் இது இதற்கு கஷேமராஜர் அபினவ குப்தர் ஆகியோர் இதற்கு பல்வேறு நூல்களை தந்திருக்கிறார்கள் பிரத்யபிஜா ஹிரதயம் முதலிய நூல்கள் இதில் திகழ்கின்றன உத்பலாச்சாரியர் அபினவ குப்தருக்கும் முற்பட்டவராக மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியராக கருதப்பெறுகிறார் தந்திராலோகம் தந்திரசாரம் முதலிய மிகப்பெரிய நூல்கள் அபினவ குப்தராலே ஏற்றப்பெற்றன மோக்ஷோ நாம நைவான்யக ஸ்வரூப பிரதனம் ஹி தத் என்று மோக்ஷம் என்றால் வேறொன்றும் இல்லை தன்னுடைய நிலையை உணர்தல் தான் மோக்ஷம் என்று அத்வைதத்தினுடைய நிலையை அப்படியே எடுத்து காட்டுவது போல் இதுவும் அமைந்திருக்கிறது வீரசைவம் வீரசைவ மத சம்வர்தினி என்று மிகவும் பிற்பட்ட நூலிலே வீரசைவம் என்பதற்கு ஒரு விளக்கம் தந்திருக்கிறது விசப்தேன உச்சத்தே வித்யா சிவ ஜீவைக்கிய போதினி தசியாம் ரவந்தே ஏ சைவாக வீரசைவாஸ்து தே மதாக என்று வி என்ற சொல்லினாலே வித்யா ஞானமானது கூறப்பெறுகிறது அது சிவனையும் ஜீவனும் ஒன்றாக சேர்வதை குறிப்பிடுவது அதில் எவர் ரமிக்கிறார்களோ எவர் திகழ்கிறார்களோ அவர்கள் வீரசைவர்கள் என்று ஒரு விளக்கத்தை தருகிறது 
பசவாச்சாரியரால் நெறிமுறையாக உருவாக்கப்பெற்றது அதற்கு முன்பும் கூட ரேவணர் மருளர் விஸ்வேஸ்வராராத்தியர் பண்டிதாராத்தியர் ஏகராமர் அல்லது ஏகோராமர் என்று வழங்குகின்ற பல்வேறு ஆச்சாரியர்கள் இந்த வழியிலே அவர்கள் முன்பு இருந்ததாகவும் பசவாச்சாரியர் அவர்களாலே இது நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டது என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது நான் முன்பே குறிப்பிட்டதைப் போல நூல்கள் அதற்கான நெறிமுறைகள் முன்பே இருக்கும் ஒரு சித்தாந்த ரீதியாக அதனை நெறிமுறைப்படுத்துவது என்பது பிற்காலத்திலே நிகழும் லிங்க தாரணம் இஷ்டலிங்க தாரணம் என்பது வீரசைவத்திலே இருக்கிறது லிங்க தாரணம் இருக்கிறது என்பது தாந்திரிக சைவத்திலே குறும்பு புராணத்திலே குறிப்பிட்டிருப்பதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படி ஏற்கனவே இருக்கு இருக்கக்கூடிய வழமைகளையும் கூட ஒரு நெறிமுறையாக தருவது அது தனித்தனி பிரிவுகளாக மலரும் அப்படி மலர்ந்த பிரிவுகளில் ஒன்று இந்த வீரசைவம் என்பது இது பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டிலே பசவாச்சாரியர் அவர்களாலே இது முன்னெடுக்க பெற்றது என்று கூறப்பெறுவது விஜலன் என்கின்ற கலச்சூரி மன்னனுடைய காலத்திலே இது பசவாச்சாரியர் அவர்களாலே அந்த மன்னவனை வீழ்த்திவிட்டு நிறுவ பெற்றதாக கருதப்பெறுகிறது வீரசைவ ஆகமங்கள் இதே பெயரோடு சைவாகமங்களின் பெயரோடு வீரசைவாகமங்களும் திகழ்கின்றன இங்கு மகுடாகமம் என்றால் அதிலும் மகுடாகமம் இதில் வீராகமம் என்றால் அதிலும் வீராகமம் என்று இதே ஆகம பெயரோடு வீரசைவ ஆகமங்களும் கிடைக்கின்றன இது காளாமுகத்தின் மாற்றமாக சில ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் ஆகவேதான் காளாமுக மட்டங்கள் எல்லாம் பின்னாளிலே வீரசைவ மட்டங்களாக மாறின ஆகவே இது காளாமுகத்தின் தொடர்ச்சியாக இருக்கலாம் என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் ஆயினும் அந்த நெறிமுறைகளுக்கு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லை ஜங்கமலிங்கம் அல்லது இஷ்டலிங்கம் என்று வழங்கப்பெறுவதை கையில் வைத்து பூஜை செய்வது அவர்களுடைய நெறிமுறைகளில் ஒன்று ஜங்கலிங்கம் என்பது அவர்களுடைய சைவர்கள் அவர்களுக்கு இஷ்டலிங்க தாரணம் உண்டு இவர்களுடைய ஆச்சாரம் லிங்காச்சாரம் சதாச்சாரம் ஹிருத்தியாச்சாரம் சிவாச்சாரம் கணாச்சாரம் என்று ஐந்து ஆச்சாரங்கள் குறிப்பிட பெற்றிருக்கின்றன சக்தியால் சிவம் லிங்கஸ்தலம் அங்கஸ்தலம் என்று இரண்டாக பெறுகிறது பரமாத்மா ஜீவாத்மா என்று போன்ற பிரிவாக இருக்கிறது வச்சன சாஸ்திரங்கள் என்று பல்வேறு உரை நூல்கள் இது இந்த சைவத்திற்கு எழுந்து எழுதியிருக்கின்றன ஆக இதுவரை பார்த்தவரை வேத காலத்திலிருந்தே சிவப்பரம்பொருளானது மிக பெருந்தெய்வமாகவே போற்ற பெற்றிருக்கிறது என்பதை கண்டோம் ஏதோ ஒரு சிறு தெய்வமாக உள்ளே புகழ்ந்து பிறகு பெரிதாக ஆனது என்று இல்லாமல் வேத காலத்தில் தொடங்கி பெருந்தெய்வ நிலையிலேயே சிவபெருமான் இருக்கிறார் ருத்ரன் என்பது சிவனே என்பதையும் கண்டோம் அதற்கு பிறகு எல்லா இப்பொழுது சைவத்தில் வழங்கு வழங்குகின்ற எல்லா நெறிமுறைகளும் அந்த சைவத்திலிருந்து கிளைத்தெழுந்த முறையே தவிர தனியான மதங்கள் அல்ல ஆக ஒரே சைவம் பாசுபதம் என்ற பெயரிலே வழங்கி வந்தது அதற்கு பிறகு லகுலீஷ பாசுபதம் அதிலிருந்து கிளைத்து சென்றது அதற்கு பிறகு பல்வேறு சைவ முறைகள் அந்த லகுலீஷ பாசுபதத்திலிருந்தே காளாமுகம் மற்றும் காப்பாலிகம் என்று இரண்டு முறைகள் அதற்கு பிறகு சோம சித்தாந்தம் என்கின்ற ஒரு கிளை அதற்கு பிறகு சைவ சித்தாந்தம் என்கின்ற ஒரு கிளை அதற்கு பிறகு வீர சைவம் காஷ்மீர சைவம் முதலிய பல்வேறு பிரிவுகள் அதில் எழுந்திருக்கின்றன சிவஜான போதத்திலே அகப்புற சமயம் அகச்சமயம் என்கின்ற அந்த விதத்திலும் கூட பல்வேறு சைவ பிரிவுகள் அதிலே விளக்க பெற்றிருக்கின்றன பாஷாணவாத சைவம் ஐக்கியவாத சைவம் என்கின்ற பெயரிலே பல்வேறு சம சமயங்கள் கூறப்பெற்றிருந்தாலும் கூட அவற்றிலே பாஷாணவாத சைவம் முதலியவை அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த முழுமையான ஒரு பேச்சை நீங்கள் அனைவரும் கேட்டிருப்பீர்கள் இப்பொழுது இதை குறித்து மேலும் விவாதிப்பதற்காக இதில் பலவேறு கேள்விகளையும் கேட்டு தெளிவு பெறுவதற்காக நம்முடைய திரு சங்கர் நாராயண் அவர்கள் வந்துள்ளார் இந்த வீடியோ நேற்று எடுத்தது அதை என்ற அந்த கோட்பாடுகளை கொண்டு பிரிந்திருக்கிறதை ஒழிய இவை தனித்தனி மதங்கள் அல்ல ஒரே சைவத்தினுடைய உட்பிரிவுகள் மட்டுமே என்பதை கூறி இந்த வாய்ப்பளித்த அத்துணை நல்லதயங்களுக்கும் என்னுடைய எண்ணற்ற நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அவர்களுக்கு எங்களுடைய அடுத்த நன்றி இந்த அவார்டுக்காக ஸ்பெஷலா அஹ் ஓவியர் மணியம் செல்வன் அவர்கள் வந்து அஹ் எல்லோரா கைலாசநாதர் கோவிலை ஒரு ஓவியமாக தீட்டி தந்திருக்கிறார் அது யுனீக் இதற்கென்றே அவர் செய்து கொடுத்தது அது அவர் சென்ற ஆண்டும் அவர் மகாபலிபுரத்தை இந்த மாதிரி அந்த விருதில் வருவதற்கான ஒரு ஓவியமாக தீட்டி தந்திருந்தார் அவருக்கு எங்களுடைய நன்றி இந்த சிறப்பு சொற்பொழிவு நேற்று ஆர் கே ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய ஆர் கே கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடைபெற்றது அதற்கு இடமளித்த திரு ஆர் கே ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி இந்த வீடியோ எடிட்டிங்கில் எங்களுக்கு ரஜினி பாபு என்ற ஆர் ஏ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவர் இதை ரெண்டு வீடியோ ஃபீடை எடுத்து ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து செய்து கொடுத்திருக்கிறார் அது இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி தருவார் அவருக்கு எங்களுடைய நன்றி தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளையின் சார்பில் இந்த முழு நிகழ்வு இந்த டிஹெச்டி ப்ரொஃபஸர் சுவாமிநாதன் ஹெரிட்டேஜ் அவார்ட் ஆரம்பத்திலிருந்து அதோடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டிலிருந்து எல்லா தகவல்களையும் ஒன்று திரட்டி அந்த நாமினேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி தேவையான அனைத்து வேலைகளையும் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை முழுமையாக செய்து கொடுத்தது கிஷோர் மகாதேவன் அவருக்கு நன்றி விஎஸ்எஸ் ஐயர் இதற்கு தேவையான அந்த டிசைன் இந்த அவார்டுக்கான டிசைன் சைட்டேஷன் அதையெல்லாம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி இந்த விருதில் விருதை பெற்ற திரு டாக்டர் சங்கரநாராயணனுடன் தொடர்பு கொண்டு அவரிடமிருந்து தகவல்களை பெற்று அந்த பிரசன்டேஷன் செய்வதற்கெல்லாம் உதவிய வல்லபா வி கே சீனிவாசன் இருவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி ஸோ அங்கிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் திரு சங்கரநாராயணன் இது வந்து ஒரு அருமையான சொற்பொழிவு நேற்று நான் முழுவதும் இருந்து கேட்டேன் இப்பொழுது இன்றைக்கு இன்னொரு முறை முழுமையாக கேட்டிருக்கிறேன் பலர் எதிர்பார்ப்பது அதை முன்னாடி அந்த எதிர்பார்ப்பை வைத்திருந்தேன் இதை ஒரு மோனோகிராஃபாக இதை ஒரு தனி பதிப்பாக இது விரிவாக ஃபுட் நோட்டோடு அந்த அந்த ரெஃபரன்சஸோடு எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு வரணும் அதற்கு பிறகு அது இல்லை விவாதங்கள்லாம் வந்தால் அது வரட்டும் முதல்ல வந்து நமக்கு ஒரு தொகுப்பு நூலாக ஒன்று வரணுங்கிறது அதை முதல்ல வச்சிடுறேன் சில இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களிடமிருந்து கேள்வி வந்திருக்கு அந்த கேள்விகள் சிலவற்றை கேட்கிறேன் அதுலேருந்து நடுநடுவில் நம்ம வந்து அதை விரிவாக மேற்கொண்டு விவாதித்து போகலாம் திரு ராம் மோகன்கிறவர் ஏற்கனவே மின்னஞ்சல் அனுப்பிச்சிருந்தார் இந்த கேள்வியை இது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டெப்த் இல்லாத மாதிரி கூட இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அதை கேட்டுருவாங்க அவர் கேட்குறாரு வந்து இந்த ஒரு எசென்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சைவிசம் ஆஸ் பிராக்டிஸ் இன் சவுத் இந்தியா நார்த் இந்தியாவில் இங்கே வந்து சைவிசம் அப்படின்னா அது வந்து சினானிமஸ் வித் வெஜிடேரியனிசம் சைவ உணவு அப்படிங்கிறது வந்து சைவம் அப்படிங்கிற பெயரோட அது ஒரு தொடர்பு இருக்கு இன்னொன்று நார்த் இந்தியா வட இந்தியாவில் போனோம்னா அங்கே வந்து வெஜிடேரியனிசம் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் வைஷ்ணவிசம் அங்கே வைஷ்ணவ போஜன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் மகாத்மா காந்தியும் வந்து வைஷ்ணவாங்கிற வார்த்தையை வெஜிடேரியனிசத்தோட இணைத்தார் அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு அது அது உண்மையான எனக்கு தெரியல அப்ப ஏன் வந்து இந்த வட இந்தியால சைவர்கள் அதாவது சைவ மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் சைவ உணவை பின்பற்றுவது இல்லையா வெஜிடேரியன் உணவை பின்பற்றுவது இல்லையா இது இது பத்தி ஏதாவது நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்களா இதை குறிப்பாக முதலில் ஒரு இரு வினாடிகள் எடுத்துக்கொள்கிறேன் விருது வழங்கும் போது ஒரு ஏற்புரை அமைந்திருக்கும் என்று எண்ணியிருந்தேன் ஏற்புரை நேற்று நிகழவில்லை இங்கே கொடுத்துடலாம் இந்த விருதுக்கு நான் தகுதியானவனா என்று எனக்குள்ளே கேள்வி எழுந்தது இல்லை என்பது என்னுடைய பதிலாக இருக்கிறது ஆயினும் இத்தனை ஒரு உயரிய விருதை எனக்கு அளித்தமை பற்றி இதற்கான தகுதியை வளர்த்து கொள்வேன் என்று உறுதி அளிக்கிறேன் இந்த விருதை வழங்கியமைக்காக என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் இந்த விருதுக்காக ஏற்பாடு செய்த அத்துணை நல்லிதயங்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளைக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விருதிற்கான தகுதியை இனி உருவாக்கிக் கொள்ள முயல்வேன் என்பதை உறுதி அளிக்கிறேன் இது எனக்கான ஏற்புரை இதற்கடுத்து கேள்விக்கு புகலாம் கேள்வி கேட்டிருப்பது சைவம் என்பது இங்கே சாக்காகாரம் என்று சொல்லக்கூடிய மரக்கறி உண்பவர்களையும் அங்கே விலங்குகரியை உண்பவர்களையும் சேர்த்து அசைவம் என்று குறிப்பிடுவது இது இந்த வழக்கு எப்படி வந்தது அங்கே வைஷ்ணவம் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கமாக இருக்கிறது என்று ஒரு வாதமானது வைக்கப்பட்டது சைவத்தின் கூறானது இந்த மரக்கறி உண்பதை மிக அதிகமாக வலியுறுத்தி இருக்க வேண்டும் தொடக்க கட்டத்திலே ஆகவேதான் இந்த மரக்கறி உண்பதை சைவம் என்று குறிப்பிடும் வழக்கமானது இங்கே நிழ நேர்ந்திருக்கலாம் 
என்பது ஒரு ஊகத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பதிலாகத்தான் இருக்கிறது நேரடியான சான்றுகள் என்று எதுவும் இல்லை வட மாநிலத்திலே வட இந்தியாவிலே வைஷ்ணவம் என்று வழங்குவதும் கூட ஸ்ரீமதி ராமானுஜரின் வருகைக்கு பிறகு அங்கே அவர்கள் பொதுவாக அங்கே அந்தணர்கள் மீன் உண்ப உண்பதும் வழக்கமாக இருந்திருக்கிறது மீன் உண்ணாத அந்தணர்கள் வைஷ்ணவர்கள் என்று வழங்க பெறுவதும் வழக்கமாக இருக்கிறது வேடிக்கைக்காக புரி சங்கராச்சாரியார் அவர்களை பற்றி ஒரு சிறு செய்தி ஒன்றை கூறுவார்கள் அவர் பீகார் சென்றிருந்த போது அவருக்கு தேவையான உணவுகள் செய்யப்பட்டிருந்தனவாம் அவர் யார் செய்தார் என்று கேட்டபோது வைஷ்ணவர் செய்தார் என்ற போது அவர் சற்றே அதிர்ச்சியுற்றார் என்று ஒரு சிறு செய்தி உண்டு ஆக வைஷ்ணவம் அந்த வைஷ்ணவர் என்ற சொல்லானது மரக்கறியோடு தொடர்புடையதாக அங்கே வட மாநிலத்திலே வழங்கப்பட்டது அது ஸ்ரீமதி ராமானுஜரின் தாக்கமாக இருக்கலாம் இங்கே சைவம் அதனை முன்னுறுத்தி இருக்க வேண்டும் முதலிலே ஆகவே இதனை சைவம் என்று வழ வழங்குவது வழக்கத்தில் வந்திருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் என்று ஒரு ஊகத்தின் அடிப்படையில் கூற முடியுமே தவிர இப்படித்தான் என்று அறுதியிட்டு கூற எந்த விதமான சான்றும் இல்லை அதான் இது இது எப்படி இந்த பேர் வந்தது சைவ உணவு என்று வந்ததுங்கிறது வந்து நமக்கு அந்த அந்த டீடைல்ஸ் எப்படி எக்ஸாக்ட் எந்த பாயிண்ட்ல இது நடந்ததுன்னு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனாலும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு கல்ச்சுரல் பதிவாக நம்ம அதை பண்ணணும் இல்ல உமா செந்தில் வேல் இவங்க மேற்கொண்டு இன்னும் நிறைய கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க முதல் கேள்வி வந்து இது இந்த கேள்வி எனக்கும் இருந்தது இஸ் பிராமன் த அல்டிமேட் டிவினிட்டி இன் வேதிக் சோர்சஸ் இஃப் சோ ஷேல் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ருத்ரா இஸ் ஒன் அமங் தம் அது ஒன் அமங் தம்னு எப்படி சொல்ல முடியும் பிராமன் இஸ் அல்டிமேட் எனிவே லைக் வருணா இந்திரா அக்னின்னு கேட்கிறாங்க பட் ஐடியல அவங்க என்ன கேட்க வராங்கன்னா இந்த பிராமன் அப்படிங்கிறது வந்து வேதத்துடைய ஆரம்ப கட்டத்துல அதோட இறுதி கட்டத்துல வேதாந்தத்துடைய இந்த உபநிடதங்கள்ல தான் அதிகமாக பேசப்பட்டது ருத்ரன் இப்ப ருத்ரன் பிராமன் நீங்க வந்து அக்னிக்கும் அஹ் ருத்ரனுக்குமான தொடர்பு அதெல்லாம் சொன்னீங்க இதுல பிராமன்கிறத இதுக்குள்ள எப்படி பொருத்தி பாக்குறது அந்த பிராமன்கிற அந்த கான்செப்ட் அந்த பிரம்மம் அப்படி அப்படிங்கறது ஒரு பரம்பொருள் அவ்வளவுதான் அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிற தேற்றம் உபனிஷதத்து வாயிலாக நமக்கு தெரிய வருது பின்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய நிறைய அருளாளர்கள் அந்த பரம்பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க அவங்க எண்ண ஓட்டத்திற்கு ஏற்றார் போலவும் அவர்களுடைய அருள் நிலைக்கு ஏற்றார் போலவும் விளக்கியிருக்காங்க இப்போ ரிக்வேதத்துல பரம்பொருள் அப்படின்னு பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுலேயே பல தெய்வங்களுடைய பெயர்கள் இந்திரன் அக்னி ருத்ரன் இப்படி பல பெயர்கள் இருந்தாலும் இது குறிப்பிடுவது ஒரே பரம்பொருளை அப்படிங்கிறது தான் தேற்றம் அந்த பரம்பொருள் யாரு அப்படிங்கிறதுல தான் பிற்காலத்துல நிறைய விளக்கங்கள் எழுதுறது அதுல சிவ பரம்பொருளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சைவர்களோட முடிவா இருக்கு அது விஷ்ணு என்கிற ஒரே பரம்பொருளாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வைஷ்ணவர்களோட மதமா இருக்கு அது நிராகாரமான எந்த விதமான குணமும் இல்லாமல் எந்த விதமான வடிவமும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பரபிரமமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அத்வைத வேதாந்தத்தோட வழக்கம் இருக்கு இப்படி பல்வேறு அருளாளர்கள் தங்களுடைய மதத்திற்கு ஏற்றார் போல தங்களுடைய புரிதலுக்கு ஏற்றார் போல தங்களுடைய அருள் நிலைக்கு ஏற்றார் போல அந்த பரம்பொருளை விளக்க முற்பட்டார்கள் ஆக ஒரே பரம்பொருள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அது பல் பல முகப்பட்ட தெய்வங்களோட வடிவமா அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படி அது குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு முகத்தின் மூலமாக அந்த பரம்பொருளை அணுகி அந்த ஒரு முகத்தோட சார்புடையதாக தான் மீதி தெய்வங்களும் அமைந்திருக்கு அல்லது அதற்கு கீழ்நிலையில இருக்கிறதா பல மதங்களும் விளக்கி இருக்க பார்க்கலாம் அது பின்னாடி இருக்கிற பரம்பொருள் அது இந்த பரம்பொருள் தான் அப்படின்னு விளக்குறதுலையும் பல்வேறு நிலைகள் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஆக ஒரே பரம்பொருள் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை இது எல்லாமே அதோட பன்முக தன்மையை விளக்குவதற்காக பல்வேறு தெய்வ நிலைகளாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி ஒரு எளிமையான உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரே கடலமாவு அதே தான் பூந்தி அதே தான் மைசூர் பாகு லட்டாவும் அதே தான் மைசூர் பாகாவும் அதே தான் இருக்கும் வேற வேற வடிவமா பார்த்தா வேற வேறையா இருக்கும் ஒரே வடிவமா பார்த்தா கடலமாவா இருக்கும் அந்த கடலமாவு எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறதுல விளக்குறதுல தான் பல்வேறு விதமான எண்ணங்கள் அதோட வெளிப்பாடுகள் பல விதமான மதங்கள் சமயங்கள் இது எல்லாம் நன்றி நன்றி இப்ப அந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதுவும் வேதகாலம் இது தொடர்பாக நிச்சயமாக நம்ம வந்து நிறைய பேசணும் அதுக்கு இப்ப இங்க நேரம் இருக்குமான்னு தெரியல ஆனால் ஒரு கேள்வி இந்த மதுரை தொல்லியல் ஆய்வு சங்கம்னு பேர்ல ஒருத்தர் கேன் எக்ஸ்பிளைன் த மீனிங் ஆஃப் பசு பத்தி அப்படி நீங்க அதை சொல்லிட்டீங்க அந்த பின்னாடி வந்து பசு என்றால் அது வந்து மிருகங்கள் தான் அப்படிங்கிறது இல்ல உண்மையில அது ரிஷிகள் அப்படின்னு அந்த விளக்கங்கள் அது புராணங்களோட விளக்கங்கள் புராணங்கள்ல இடம்பெற்று இருக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் உண்மையில பசு பத்தின்னு உருவானது அது விலங்குகளோட தொடர்புடையதா உருவாகி பின்னால இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தாக்கம் கூட தோன்றி இருக்கலாம் வரலாற்று ரீதியில இப்ப அந்த பசுபதிங்கிற அந்த அந்த கருத்து கேட்போம் இப்ப பசுபதி அப்படிங்கிறது வந்து
குணநலன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஏன்னா நம்ம சிந்து முத்திரையில பசு சுற்றி விலங்குகள் சூழ இருக்கக்கூடிய ஒரு யோக ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கறதுக்கான சிந்து முத்திரை இருக்கு இந்த முத்திரையில கொடுக்கப்பட்டிருப்பது போன்ற விளக்கங்கள் பசுபதி என்னும் சொல் வரக்கூடிய இடத்துல இருந்திருக்கா இல்ல ருத்ரனோட பல்வேறு பெயர்கள்ல ஒன்றாக பசுபதி அப்படிங்கிற பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சில இடங்கள்ல பூதான மதிப்பகனு பூதங்கள் உயிர்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லாடலும் இல்லாமல் இல்லை ஆனா இது நேரடியா விலங்குகளோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு வேதங்கள்ல இருந்து விளக்கிறதுக்கு நேரடியான முகாந்திரமும் ஆனால் பின்னாடி அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கான அந்த ஐக்கோனோகிராபியை பார்க்கும் பொழுது அதற்கான தொடர்பு நன்றாக இருக்கு அது ஆனால் இந்த இந்த சிந்து சிந்து முத்திரை காலத்துல என்ன இருந்தது அப்படிங்கறதுக்கு வந்து நமக்கு இணையான ஒன்றும் இல்லை அது நேரடியான தொடர்பு இல்லை இப்ப யோக சூத்திரத்துல எடுத்து பார்த்தாக்க ஒரு நல்ல யோகியோட இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா எத் சந்நிதவ் வைரத்தியாக எவருடைய முன்னிலையிலே பகமை மறைந்து போகுமோ அவர் தான் நல்ல யோகி அதனை சுட்டி காட்டுவதற்காக தான் ஒரு பக்கம் ரொம்ப ஒரு ஒரு வன்மை மிகுந்த விலங்குகள் ஒரு பக்கம் மென்மை மிகுந்த விலங்குகள் அப்படின்னு சிங்கமும் மானும் ஆடும் அடுபொலியும் ஒரு துறையில் நீர் அருந்தும் அப்படின்னு தமிழ் இலக்கியங்கள் சுற்றுற மாதிரி ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி காண்பித்தா அவர் மிகப்பெரிய யோகி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தாக்கம் வரும் அதுக்காக தான் தட்சிணாமூர்த்திக்கு இரண்டு புறமும் ஒரு சிங்கம் ஒரு மான மாதிரி எல்லாம் ஒரே இடத்தில் இருக்கிறதா காண்பிக்கப்படுறது இதே கருத்தாக்கம் அந்த யோக நிலையில் இருக்கக்கூடிய அதுல இருந்து அப்படியே தொடர்ந்து வந்திருக்கலாம் இப்ப இது 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 தொடர்பா இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும் இப்ப ஜான் மார்ஷல் போன்றவர்கள் வந்து இது இது வந்து திராவிட கடவுளாக இருக்கணும் அதை வந்து வேத ஆரியர்கள் வந்து இதை துரத்தி விட்டார்கள் அப்படிங்கிற கருத்தாக்கம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு அதை ஒரு ஒரு அந்த அந்த ஒரு இழை ஒண்ணு இங்கே வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இங்க வந்து எந்த தமிழ் இலக்கியத்திலும் இந்த மாதிரியான ஒரு கடவுளை வந்து குறிப்பிட்டது ஆரம்ப காலத்துல கிடையாது அதாவது ஏர்லியஸ்ட் நமக்கு இன்றைக்கு கிடைக்கக்கூடியது அது கரெக்ட் தான் அது சங்க இலக்கியங்கள்ல சிவபெருமானோட பல்வேறு பெயர்களும் இடம்பெற்றிருக்கு நீலமணி மிடற்ற நாலமர் செல்வன் இப்படி பல்வேறு பெயர்களும் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆனா இந்த மாதிரி வந்து மிருகங்கள் புடைசூழ உட்கார்ந்து ஒரு கடவுள் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இல்ல அவர் புராணங்கள்ல இடம்பெற அதே செய்திகள் தான் சங்க இலக்கியத்துல இருந்தும் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்ப இந்த அட்ட வீரட்டானம் மூர்த்திகள் பத்தி நீங்க இதுக்கு வந்து உமா சந்தில்வேலுடைய இன்னொரு கேள்வி இருக்கு இத ரிக்வேதத்துல இது தொடர்பாக நீங்க வேதத்துல இதுக்கெல்லாம் வந்து குறிப்புகள் இருக்கு ஆமா இது 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 அனைத்துக்குமே இந்த இந்த வீரட்டான தலங்கள் அத்தனைக்குமான அத்தனை அட்டவீரட்டங்களுக்கும் நேரடியான தொடர்பு எதுவும் அஷ்டமூர்த்தி அது ஐம்பெரும் பூதங்கள் சூரியன் சந்திரன் ஆத்மா அப்படிங்கிற அஷ்டமூர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தாக்கம் அதற்கு சிவபெருமானுடைய எட்டு பெயர்களை நேரடியாக தொடர்பு படுத்தி சாங்காயின பிராமணம் சொல்லி இருக்கு ஆனா அதுக்கும் திசைகளுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை பூதங்களுக்கு ஐயும் பூதங்களுக்கும் தான் தொடர்பு அடுத்து ரெண்டு கேள்வி சேர்ந்த மாதிரியே கேட்டுருந்தேன் ஒன்று வந்து உஷா ராஜா கேட்டு பெரும் தெய்வங்களுக்கான வாகனங்கள் நந்தி கருடன் இவையெல்லாம் வேதங்கள்லயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு கேள்வி அருவிந்த ஐயர் கேட்டிருக்கார் பாம்புகளை அணிந்ததாக சிவபெருமானை சித்தரிப்பது புராணங்களுக்கு முன் எங்காவது காணப்படுகிறதா யோகம் தந்திரம் போன்ற நெறிகளால் சிவபெருமானை சித்தரிப்பதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்று எவற்றை கூறலாம் அப்படின்னு முதல் கேள்வி நந்தி கருடன் முதலான வாகனங்களை பற்றியது ரிக்வேதத்தில இரண்டாவது மண்டலத்திலே முப்பத்தி மூன்றாவது சூக்தத்திலே சிவபெருமானியே ரிஷபம் என்று கூறுகின்ற ஒரு சொல்லாடல் உண்டு மற்ற இடங்களிலும் கூட ரிஷபத்தை பற்றி அதாவது விடையை பற்றி அதாவது காலையோடு தொடர்பு படுத்துவதை பற்றிய நிறைய குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன பிறகு திருமூலரும் அதை போலவே மொழிந்த நம் நந்தி என்று சிவபெருமானியே நந்தியாக கூறுகின்ற வழக்கத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனை போலவே அஹ் எந்த வாகனமானாலும் அது வேத வடிவம் அல்லது வேதம் கூறுகின்ற தர்ம வடிவமாகத்தான் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு அறவுடை என்றே பெயர் தர்மத்தை தான் விடை என்று அதற்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்து அமைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி தர்ம வடிவான இந்த ரிஷபத்தை பற்றி வேதங்களில் ஆரம்பித்து நமக்கு குறிப்புகள் வருகின்றன மீண்டும் பார்த்தால் வேதங்கள் வாகனமாக அமையுமானால் அந்த வேத விழுப்பொருள் மேலே அமையும் 
இதுதான் அந்த கருத்தாக்கத்தின் பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்து ஆக இந்த வேதங்கள் கூறுகின்ற அறம் யாவும் விடையாக அமைய மேலே சிவபெருமானி எழுந்தருளி இருக்கிறார் வேத விழுப்பொருளாக இருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த வடிவத்தினுடைய பொருள் அதனை போலவே தான் கருடன் கருடனை பற்றிய குறிப்புகள் கருத்மான் சுபரணக என்று பலவிதமான செய்திகள் நமக்கு வேதத்திலிருந்தே கிடைக்கின்றன வேதாத்மா விஹகேஸ்வரக என்று பின்னாளிலும் பல்வேறு வகையான குறிப்புகள் கருடனை பற்றி கூறுவதும் உண்டு ஸ்ரீ தேசிகர் வேதாந்த தேசிகர் நேத்திரம் காயத்திரம் ஊச்சே என்று கருடனையே முழு வேத வடிவமாக எந்தெந்த சந்தசுகள் எந்தெந்த பாகமாக அமைந்திருக்கின்றன என்று வேத வடிவமாக கருடனை வர்ணித்து பாடியிருக்கிறார் இவை யாவும் வேதத்தோடு தொடர்புடையவை அந்த வேத விழுப்பொருள் அதற்கு மேலே இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிடுவதுதான் இந்த இரண்டு வாகனங்களுடைய மிகச் சிறப்பான கருத்தாக்கம் ஆக இந்த நந்தியை பற்றிய குறிப்பும் உண்டு கருடனை பற்றிய குறிப்பும் உண்டு இவை யாவும் வேதத்தினுடைய அல்லது வேதம் கூறுகின்ற அறத்தினுடைய வடிவமாகவே கருத்தாக்கம் பெற்றிருக்கின்றன புராண காலத்திலும் அப்படியே அமைந்திருக்கின்றன ஆகவேதான் அது விடைமேல் இருக்கக்கூடிய பெருமானுக்கும் கருடன் வேறுபடுகின்ற கருட சேவைக்கும் மிகச் சிறப்பான இடமானது உற்சவங்களிலேயும் வழங்க பெற்றிருக்கிறது காரணம் வேத வடிவத்தில் மேலே இறைவன் வேத வழுப்பொருள் வீற்றிருக்கிறான் என்பதை குறிப்பிடுவதற்காக அந்த இரண்டு குறிப்புகளுமே வேதங்களில் உண்டு இரண்டாவது கல்வியை பொறுத்தவரை இரண்டாவது கல்வி என்ன சொல்ல முடியுமா அதாவது இந்த பாம்பை அணிந்திருக்கும் பாம்பை அணிவது பாம்பை அணிவது பற்றி நேரடியான குறிப்புகள் வேதங்களிலே இல்லை அது குண்டலி சக்தியோடு தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும் மகாபாரதத்தில் தொடங்கிதான் பாம்புகளோடு தொடர்புடைய பல்வேறு குறிப்புகள் நமக்கு வருகின்றன ராமாயண மகாபாரதம் என்று இத்திகாச புராணங்களில் தொடங்கி நமக்கு பல்வேறு செய்திகளும் கிடைக்கின்றன அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த போகத்தை வெறுத்த நிலை என்று ஒரு இதுவாக குறிப்பிட முடியும் அவர் அணுகின்ற விபூதி அவர் இருக்கக்கூடிய கோலம் மரவுரி மற்றும் பாம்புகள் இவையாவும் இந்த உலகியல் இன்பங்களை எல்லாம் வெறுத்த நிலையை குறிப்பிடுவதாக அமையலாம் மற்றொன்று குண்டலினி சக்தியின் வெளிப்பாடாக அமைய வேண்டும் என்று இரண்டு விதமான விளக்கங்கள் கூறப்பெறுகின்றன இந்த யோக நிலைகள் யாவுமே புராண காலங்களிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றன அதற்கு முன்பும் கூட அவர் பழுப்பு நிற சடையோடு இருப்பதும் மற்ற கோலங்களும் கூட வேதங்களில் ரிக்வேதத்தில் தொடங்கி நமக்கு கிடைக்க தொடங்குகின்றன ஆகவே அவருடைய யோக வடிவமானது வேதத்திலிருந்தே நமக்கு விளக்க பெற்றிருந்தாலும் புராண காலத்திலே இன்னும் குண்டல்னி முழு முதலிய பல்வேறு யோக செய்திகளோடு இணைந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து அரவிந்த கேள்வி இந்த யோகம் தந்திரம் போன்ற நெறிகளால் சிவபெருமானை சித்தரிப்பதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்று எவற்றை கூறலாம் மாற்றம் மாற்றம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அவர் சடைமுடியோடு மரபுரியோடு இருக்கிற செய்தி எல்லாம் வேதங்கள்ல இருந்தே கிடைக்குது அதற்கு பிறகு அதோட விரிவாக்கம்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர மாற்றம்னு சொல்ல முடியாது சரி அது அந்த இத்தியாசங்களோட குறிப்புகள் நமக்கு கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா சிவபெருமானம் திருமாலும் பேசிக்கிற மாதிரி மகாபாரதத்துல ஒரு கட்டம் நான் தீயின் வெம்மை என்றால் நீர் 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 நீர்மை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு கட்டம் இரண்டுமே வாழ்க்கையினுடைய இரண்டு நிலைகள் அவ்வளவுதான் இது தீயினுடைய வெம்மை அது நீரினுடைய நீர்மை ஆக இந்த இரண்டுமே ஒரே விதமான ஒரு ஒரு பரம்பொருளின் வடிவங்கள் தான் அப்படின்றது மகாபாரதத்தினுடைய விளக்கமாக இருக்கிறது ஆக இது முழுக்க முழுக்க போகத்தில் ஈடுபடுகிறது என்றால் இது முழு முழு முழுக்க யோகத்திலே ஈடுபடுகிறது வாழ்க்கையின் நிலைகளை காட்டுவதற்காக இப்படிப்பட்ட தெய்வங்களினுடைய வழிமுறை அடுத்தது அரவிந்த இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு வடமொழியில் ஈஸ்வர என்ற பெயரும் தமிழில் ஈசன் என்ற பெயரும் பொதுவாக இறைவன் என்ற பொருளில் மட்டும் பயன்படாமல் எப்போதிலிருந்து சிவபெருமானை தனித்த முறையில் குறிப்பிட தொடங்கினார் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பிற்காலத்திலிருந்து ஒரு பாணினிக்கு பிறகு ஆரம்பித்திருக்கலாம் மகேஸ்வரன் என்ற பெயர் சிவபெருமானுக்கு ஈசான சர்வ வித்யானாம் என்று வேதங்களிலும் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் கூட அந்த ஈசானன் என்ற சொல்லுக்கு திருமால் என்று வைஷ்ணவர்கள் பொருள் கொள்வார்கள் சிவன் என்று சைவர்கள் பொருள் கொள்வார்கள் இப்படி பொருள் கொள்வதிலே பொருள் கோடலிலே அவரவர் மதத்திற்கு ஏற்றார் போல பொருள் கொள்வார்கள் உலகியல் சம்ஸ்கிருதத்திலே ஏதாவது கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்று கூறக்கூடிய செவ்வியல் மொழியிலே மகேஸ்வரன் என்ற சொல் ஈஸ்வரன் என்ற சொல் தொன்று தொட்டு வழங்கி கொண்டு வருகிறது பரத்தரும் நாட்டிய சாஸ்திரத்திலே பிதாமக மகேஸ்வர என்று பிரம்மனையும் சிவபெருமானையும் குறிப்பிடும் போது மகேஸ்வரன் என்று தான் குறிப்பிடுகிறார் அமரகோஷத்திலே சிவபெருமானுக்கான பல்வேறு பெயர்களை ஒருங்கே தரும் போது அங்கே ஈஸ்வரக சர்வ ஈசானக என்று ஈஸ்வரன் என்ற பெயர் சிவனுக்கான பெயராக அவரும் குறிப்பிடுகிறார் ஆக செவ்வியல் மொழி வரும்போது ஈஸ்வரன் என்ற சொல் சிவனோடு தொடர்புடையதாகவே அதிகமாக அறியப்பட்டது என்று கொள்ளலாம் அதுக்கு விளக்கம் ஏற்படும் போது அந்த மதத்துக்கு ஏத்த மாதிரியான விளக்கங்கள் தான் நமக்கு கிடைக்கும் 
கிருஷ்ணகுமாரி நீங்க உங்களுடைய அந்த ஒரு இடத்துல வந்து அஹ் லிங்க வழிபாட்டுல வந்து அஹ் வெவ்வேறு புராணங்கள் வேறு வேறு விதமாக வித்தியாசமாக குறிப்பிட காரணம் நீங்க மூன்று விதமான அஹ் லிங்க வழிபாட்டுடைய இதை சொல்லும் பொழுது அது அஹ் ஆணுறுப்பை காட்டுவது அப்புறமா வந்து ஒரு தீ கீழிருந்து மேலாக விஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கம்பத்தை குறிப்பிடுவது அப்புறம் ஆகாசத்தை குறிப்பிடுவது இப்படி வெவ்வேறு விதமாக குறிப்பிட காரணம் என்ன காரணம் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல அது இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும் பட் அதோடைய கிருஷ்ணகுமாருடைய கேள்வி இது நீங்க எப்படி இந்த ஒரு செய்திக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா செய்திக்குமே புராணங்கள்ல பல வகையான விளக்கங்கள் இருக்கும் ஒரே செய்தி இருந்தாலும் கூட அதுக்கு பல்வேறு வகையான விளக்கங்கள் இருக்கும் புராணப்படி அதை பார்த்தா அது வேற வேற கல்பங்கள்ல வேற வேற மாதிரியான வடிவங்கள் அப்படின்னு புராணம் ஓரியன்டா ஒரு மரபு வழி சிந்தனையா சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லணும் ஆனா ஒரு ஆய்வாளரா அதை பார்த்தாக்க புராணங்கள்ல எப்பவுமே ஒரே செய்திக்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரே மாதிரியான விளக்கங்கள் இருக்காது நிறைய விளக்கங்கள் நிறைய செய்திகளுக்கு இருக்கும் இங்க அந்த உரையில விடுபட்டு போன ஒரு செய்தி இங்க சேர்த்துக்கிறேன்னா இந்த லிங்க வழிபாடு அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க திராவிடர்களோடது அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு கருத்து என்னன்னு கேட்டா சிஷ்ணதேவர் அப்படின்னு ரிக்வேதத்துல இடம் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இந்த சொல்ல அவர்கள் மொழிபெயர்க்கும் போது சிஷ்ணம்னா ஆணுறுப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் சிஷ்ண தேவர்னா சிஷ்ணத்தையே தேவனா வைத்திருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு பொருள் வேதங்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல சிஷ்ண தேவர்களை புறந்தழிய இந்திரன் சிஷ்ண தேவர்களை வென்றெடுத்த இந்திரன் அப்படின்னு இந்திரனை குறிப்பிட்டிருக்கிறதுனால அது அங்கிருந்த வேத ஆரியர்களுக்கு எதிரானவர்களை குறிப்பிடுவது அது திராவிடர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது இதுல பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டா யாஸ்கர் பாணினிக்கு முற்பட்டவர் அப்படிங்கிறத உரையிலேயே குறிப்பிட்டிருந்தேன் அவர் சிஷ்ண தேவர் அப்படின்னா ஆணுறுப்பையே தெய்வமாக கொண்டாடுபவர்கள் காமுகர்கள் பிரம்மச்சரிய மற்றவர்கள் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கார் ஆனா இவங்க அதை குறிப்பிட்டு ஆனாலும் கூட இது வேறு மக்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பின்னாடி பண்டார்கர் குறிப்பிடுறார் ஜான் மார்ஷல் சிஷ்ண தேவர் திராவிடர்கள் அப்படின்னு முழுவதும் முடிஞ்ச முடிவா எழுதியாச்சு பண்டார்கர் இந்த குறிப்பையும் கொடுத்து ஆனாலும் அதை எப்படி கருதுவதற்கு இடம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை அவர் தர இதுல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க மிக பழமையானது யாஸ்கரோடது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ தசியுக்கள் அப்படிங்கிறது வேற இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது சில பேரோட கருத்தா இருக்கு அதாவது ஓரளவுக்கு ஒத்துக்க முடியும் ஏன்னு கேட்டா தசியுக்களிடமிருந்து எங்களை காப்பாற்று அப்படின்னு சமகாலமா சொல்லியிருக்கு ஆனா சிஷ்ண தேவர்களை சமகாலமா சொல்லாம இந்திரன் வென்றான் இந்திரன் அவர்களை புறந்தள்ளினான் அப்படின்னு எப்போ நிகழ்ந்த கதையா சொல்லியிருக்கே தவிர இப்பொழுது சமகாலத்திலே அந்த பாடல் பாடியவர்கள்னு வைத்துக் கொண்டால் கூட அவர்களுக்கு சமகாலத்திலே வாழ்பவர்கள்னு சொல்லப்படவே இல்லை ஆக இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்னை காப்பாற்றுன்னு சொன்னா கூட அந்த மனிதர்களுக்கு சமமாக வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் வேறு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் சொல்றதுக்காவது ஒரு இது இருக்கும் இந்திரனுக்கு சமகாலமா சொல்லி இந்திரன் வென்றான் இந்திரன் புறந்தள்ளினான் அப்படின்னு சொல்ற மக்களை இவங்களுக்கு சமகாலமா வச்சு அது வேற இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு தூரம் பொருத்தமாயிருக்கும் அதுக்கு இப்படி மரபு வழியா இவ்வளவு விளக்கங்கள் வரும்போதும் இதையெல்லாம் புறந்தள்ளிட்டு இப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்க்கறது எப்படி சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியவே இல்லை அவர்களுடைய சில வாதங்களை வைத்து அதை மறுக்கக்கூடியதாக நிச்சயமாக இது வந்து அஹ் ஆராய்ச்சி தளத்துல பல கட்டுரைகள் இதெல்லாம் வந்திருக்கும் அந்த இந்த நூறாண்டுகளுக்கு முன்னால இவர்கள் எழுதியது அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு அதை தொடர்ந்து அதை மீண்டும் விரிவாக்கி எழுதியவர்கள் அதை மறுத்து எழுதியவர்கள் அப்படின்னு அப்ப இன்றைக்கு ஆராய்ச்சி தளத்துல வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் எதை முன்வைக்கிறார்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் எதை முன்வைக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறமா அரசியல் தளத்துல வந்த உடனே எதை முன்வைக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இது இதை பத்தின ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்தை உங்கள்கிட்ட நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இது 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 சொல்லுங்க சார் என்ன அப்படின்னா ஜான் மார்ஷல் அவங்க எல்லாம் தொடங்கும் போது அவங்க ஏதோ ஒரு பின்னாடி மனசுல ஏதாவது ஒரு கருத்து வைச்சோ இல்ல அதை பிறச்சு பிறண்டு சொல்லணும் அப்படின்னோ இல்ல அது மாறுபாடான கருத்தை சொல்லணும்னு அவங்க நினைச்சு சொன்னதா என்னோட கருத்து இல்ல அவங்க காலத்துல கிடைச்ச தரவுகளை வச்சு அவங்களால அப்படிதான் மொழிபெயர்க்க முடிஞ்சது ஆனா பின்னாடி வந்த ஆய்வாளர்கள் அதை கொஞ்சம் மரபு வழி சிந்தனையோட ஒட்டி பார்த்து இருந்திருக்கலாம் பண்டார்கர் முதலீவர்கள் ஆனா அவங்களும் ஜான் மார்ஷல் சொன்ன கருத்தை அப்படியே எடுத்து அப்படியே பிரதிபலித்தார்கள் காரணம் என்னன்னு கேட்டா இந்த மரபார்ந்த சிந்தனையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கஷ்டம் என்னன்னு கேட்டா புராண செய்திகளை அப்படியே அதை ஆய்வுக்கும் உட்படுத்தி இது புராணம் இது சரிப்படாது அப்படின்னு புறந்தழுறதுனால அதுக்கு சொல்லிருக்க இருக்கக்கூடிய விளக்கமும் சேர
அது நம்புறது நம்ப வேண்டாதது வேற விஷயம் ஆனா அந்த சொல்லுக்கான விளக்கம் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம ஏத்துக்கிறோம் ஆனா இங்க வரும்போது மட்டும் இந்த மரபு வழி சிந்தனையில இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை எல்லாம் புறந்தள்ளிட்டு ஒரு நடுநிலையான ஆய்வு அப்படின்னு எடுத்து அதுக்கு பொருத்தமே இல்லாம ஒரு பொருளை யார் சொன்னாலும் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு அது எதனால வந்தது அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா மேனாட்டார் அவங்க நடுநிலையா இருந்து எல்லாமே சொன்னதுனால இது சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை அதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஐத்திரைய உபனிஷத்திலேயே இந்திரன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு விளக்கம் இருக்கும் போது இதையும் அந்த இந்திரனையும் பொருத்தி பார்க்க கூட ஏன் தோணல அப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஏன் வாய்க்கல பின்னால மருத்துவர்கள் கூட துண்டு துண்டா மறுத்திருக்காங்க சிஷ்ண சிஷ்ண தேவரை பத்தி ஒருத்தர் மறுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி இந்திரன் அப்படிங்கிற சொல்ல ஒருத்தர் மறுத்திருக்காங்க ஆனா இந்த விளக்கத்தை ஐத்திரைய உபனிஷத்தோட அதை முடிச்சு போட்டு இந்திரன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கான விளக்கத்தை யாரும் அதுக்கு இது வரைக்கும் சொல்ல முற்படல இது முதன் முறையா நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் இப்படி அதை துண்டு துண்டா மறுத்திருக்காங்களே ஒழி அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து இது இப்படி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு முழு படம் இது வரைக்கும் எதுவும் வெளிவரல அதுதான் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்ல இது தொடர்பா ஒரு ரெண்டு புள்ளிகளை தொடரணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்னு வந்து அஹ் அறிவுத்தளம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கு ஒரு விதத்துல இயங்குது நான் எகேன் நீ சொல்ற மாதிரி உள்ளர்த்தம் கற்பித்து வேண்டுமென்றே திரிக்கிறார்கள் அந்த அதுக்குள்ளேயே போல ஏன்னா அது வந்து அது நம்ம குட் ஃபைத் ஆர்குமெண்டே வச்சுக்கோம் அஹ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களுடைய பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிடுகிறார்கள் இப்ப ஆராய்ச்சியாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய புரிதல் என்பது அதுவும் பெரும்பாலும் இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதாவது பிஹெச்டி பண்ணி வர்றவங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவர்களுடைய படிப்பு அது மரபார்ந்த படிப்பு கிடையாது பெரும்பாலும் மரபார்ந்த பின்னணியிலிருந்து வந்து அஹ் இந்த ஆராய்ச்சி தளத்துக்குள்ள பிஹெச்டி செய்து போறதுங்கிறது வந்து குறைவானவர்கள் இப்ப தனக்கு தெரிந்த ஒரு அவுட்லைன்குள்ள நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பேப்பர் எழுத வேண்டியதா இருக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதுறதுக்கு அடுத்த வாய்ப்பு வந்துருது அது ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இந்த ட்ரெடிஷனல் அந்த மரபார்ந்த வழியில வர்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் அதை நீங்க உணர்வீங்க வேதம் அனாதி அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் மரபு வழியில அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பாரம்பரியம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து அஹ் அது சிவ பரம்பொருள்னா அதுதான் இப்ப மத்த இன்னொரு பாயிண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டு நான் பேசவே மாட்டேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு வாழும் மதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல்னால நான் என்னுடைய மரபின்படி என்னுடைய குரு இது இப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய அந்த பிரஸ்தானத்திரை எடுத்துட்டேன்னா அது என்னுடைய குரு அவருடைய கீழே வந்த சீடர்களுடைய பாஷ்யங்கள் இவ்வளவுதான் சோ இதுதான் நம் இன்னொன்றை எப்ப எடுப்பேன்னா அதை மறுப்பதற்காக மட்டுமே ரைட் சோ அப்ப அவங்களுடைய பாதை வந்து நான் இன்னொருத்தருக்கு ப்ரூவ் பண்ணி நான் இதை வந்து ஒரு எழுதி இதை வெளியிட்டு எனக்கு என்ன ஆக போறது ஏன்னா இதை நான் வந்து அறிவுக்கான ஒரு பொருளாக நான் எடுத்துக்கொள்ளல நான் இதை எடுத்துக்கிறது எனக்கு முக்தியை பெறுவதற்கான ஒரு வழியாக எடுத்துக்கிறேன் அப்ப எனக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது என்று ஒரு மரபார்ந்த அறிஞர்கள் ஒரு பக்கத்துக்கு போயிடுறாங்க இப்ப இப்ப ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அறிவு தளத்துல முன்வைக்கப்படுது என்றால் அது ஏதோ ஒரு கட்டத்துல அதற்கு ஒரு மாற்று பொருள் இருக்கும் பொழுது அந்த மாற்று பொருளை முன்வைப்பதற்கு ஒரு ஒரு பிரிட்ஜ் ஒண்ணு தேவைப்படுது உண்மையிலேயே இந்து மதம் குறித்து உலகம் முழுவதும் ஒரு பெரும் ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கு வேதத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் பற்றி இன்னைக்கு எவ்வளவு பேப்பர்ஸ் எழுதுறாங்க ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் பார்த்தா அது எக்கச்சக்கமாக இருக்கு இன்றைக்கு புத்தகங்கள் எழுதுவது என்பது வந்து பெரும்பாலும் ஒரு அந்நிய நாட்டவருடைய கைதாங்க ஓங்கி இருக்கு அதற்கான அறிவுத்தளத்தை அவர்கள் யூனிவர்சிட்டி வாயிலாக ஃபெலோஷிப் வாயிலாக அதுக்கு வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரும் இது நடந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப அதை எப்படி வந்து நாம இதை எதிர்கொள்ளணும்னா இந்த சென்ஸ் தட் இத சண்டையாகவோ இத ஒரு பெரும் சிவிலைசேஷனல் மோதலாகவோ எல்லாம் நாம் பார்க்க விரும்பல இன்றைக்கு அறிவுத்தளத்துல ஒரு புள்ளி முன்வைக்கப்படுது என்றால் அதை மாற்று ஆர்குமெண்டாக கொண்டு வருவதற்கு நாம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய கேள்வியா கேட்கிறேன் பட் இந்த 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 தளத்தை எடுத்துக்கொண்டு இது உங்களுடைய பதில் என்னன்னு எதிர்பார்க்கிறேன் இது என்னன்னா மரபு வழி சிந்தனையாளர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தகவல்களை திரட்டுறதுக்கு நமக்கு ஒரு இடம் வேணும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் அது ஆய்வுக்கு ஒத்து வரக்கூடிய தகவல்களா தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து உன்னோட ஒன்னு பொருத்தி பார்க்கறதுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் ஒண்ணு தேவையா இருக்கு இப்போ இதம் திரகாங்கிறது சுருங்கி இந்திரன் அப்படின்னு ஆச்சு அப்படின்னு ஐத்திரைய உபனிஷம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த தகவல் யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதை இதோட பொருத்தி பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனா இந்த ரெண்டு ப
மேனாட்டார்னா அவங்க இந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இல்ல அவங்களால அவங்களால பொதுவா பார்க்க முடியும் ஆனா இப்போ இங்கிருந்து பார்க்கும் போது இந்த பார்வை சார்ந்து முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் வெளியில போய் பார்க்க முடியும் அந்த ஒரு கஷ்டம் இருக்கத்தான் செய்யுது அப்படி இருக்கும் போதும் கூட தன்னுடைய நம்பிக்கைகளை ஒரு புறம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு ஒரு பொதுவான பார்வையில ஒரு அலசல் கொடுத்து ஒரு நடுநிலையான முடிவுகள் சொன்னா அந்த மாதிரியான முடிவுகளை ஏத்துக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த மாதிரியான ஆய்வுகள்ல உணர்வு பூர்வமா அருக அணுகாம அறிவு பூர்வமா அணுகணும் ஏதோ ஒரு உணர்வு அதுக்கு மேல ஒரு தனக்கு இது வேணுங்கிற அப்படிங்கிற உணர்வு ஒரு இனம் சார்ந்த உணர்வு குழு சார்ந்த உணர்வு அப்படி இல்லைன்னா எதையனும் ஒரு உணர்வு இல்லாம ஒரு நடுநிலையா அணுகி அதுல இருக்கிற உண்மைகளை தெரிந்துக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து இந்த மரபு ஒழி சிந்தனையாளர்கள் இந்த ஆய்வாளர்கள் அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு கருத்தை கூறி கொண்டிருக்கிற ஆய்வாளர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து இது இது பிணைக்கக்கூடியது இது இது ஆய்வுக்கு ஒத்து வரக்கூடியது அப்படின்னு தேர்ந்தெடுத்து அதுல இருந்து ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு முற்படணும் இப்போ மேனாட்டார் செய்கிற ஆய்வுகள் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா அவங்க பொது பார்வையில பாக்குறாங்க இது ஆனா அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு கஷ்டம் இந்த மாதிரி இணைப்பு சங்கிலிகள் அங்க மிஸ் ஆகும் இது இப்ப மேக்ஸ் முல்லரே ஐத்திரை உபனிஷத்தையும் மொழி பெயர்த்திருக்கார் அவரே ரிக்வேதத்தையும் மொழி பெயர்த்திருக்கார் ஆனா பொருள் செல்ல வரும்போது இந்திரன் அது இந்திரன் அப்படிங்கிற தெய்வம் அப்படின்னே பொருள் சொல்றாரே தவிர இதையும் அதையும் பிணைச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கும் வரல வேற யாருக்கும் கூட தோணவே இல்லை இது மரபுழி சிந்தனையாளர்கள் மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய முடிவு எப்படி ரிக்வேதத்துல இல்லாத திருமாலையோ அல்லது சிவபெருமானையோ நீங்கள் எப்படி அதுல சொல்ல முடியும்னா இந்திரன்கிற சொல்ல அது இந்திரனை குறிப்பிடுவது இல்லை அப்படின்னு அவங்க கொடுக்கற முடிவுகளை பார்த்தாதான் நம்மால சொல்ல முடியும் யாஸ்கரும் கூட இந்த தீதி இந்திரகா ஒரு ஐஸ்வர்யசாலி மிகப்பெரிய வலிமை உடையவன் தான் இந்திரன் அப்படின்னு அவர் முடிவு சொல்றார் அவர் ஆக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இணைப்பு சங்கிலிகளை எல்லாம் பார்த்து பார்த்து இது எந்த தெய்வம் புராண காலத்துல எப்படி மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத வேதங்களுக்கும் புராணங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சங்கிலி இப்ப இருக்கிற வழிபாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கிலி இந்த இரண்டு சங்கிலிகளையும் தொடுக்கணும் இப்ப விநாயகர் புராண காலங்கள்ல இருக்கு வேதத்துல இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா வேத காலத்துல பிரம்மணஸ்பதி அப்படின்னு பேர்ல இருக்கிற அதே தெய்வம் தான் பின்னாடி அது விநாயகர் இல்ல கணேசர் கணபதி அப்படிங்கிற பேர்ல மாற்றம் பெறுது அந்த பிரம்மணஸ்பதிக்கு என்ன சுக்தம் இருக்கோ கணானாம் துவா கணபதிக்கு மகவா மகே அப்படிங்கிற அதே சுக்தம் பின்னாள்ல கணபதிக்கு கொடுக்கப்படுது அந்த பிரம்மணஸ்பதி அப்படிங்கிற தெய்வம் அதே பேரோட பிரஹஸ்பதி அப்படிங்கிற பேர்ல புராண காலத்துல மாறி போகிறார் இந்த கருத்தை டி ஏ கோபிநாதராவின மாதிரி ரொம்ப சொற்ப ஸ்காலர்கள் மட்டும்தான் இதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க வேத காலத்துல பிரம்மணஸ்பதின்னு அறியப்பட்ட ஒரே தெய்வம் அதோட இரண்டு கூறாகி ஒண்ணு கணபதி அப்படிங்கிற பேர்லையும் இன்னொன்னு அதே பேரோட அதோட சில குணங்களோட பிரஹஸ்பதி அப்படிங்கிற பேரோடும் புராண காலத்துல மாறி இருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த லிங்க் இந்த ஒன்னோடு ஒண்ணு இருக்கக்கூடிய தொடர்பானது அற்று போகுது அதே மாதிரி புராணத்துக்கும் இப்ப இருக்கிற வழிபாட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் அற்று போயிருக்கு இந்த தொடர்புகளை மீட்டமைக்கிறதுக்கு யாரேனும் ஆய்வாளர்கள் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணாக்க இந்த தொடர்புகள் வந்ததுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய ஆய்வுகள் முழுமை பெற்ற ஆய்வுகளா இருக்கும் அது வரைக்கும் கருத்துக்கள் சொன்னா அது சரியில்லாத கருத்துக்களா தான் இருக்குமே தவிர அது முடிந்த முடிவாக எடுத்துக்கொள்ளவே முடியும் அப்ப இது ஒரு ஒரு பெரிய புரோகிராமா மாறும் இது வந்து ஒரு சிலரால செய்ய முடியாது ஏன்னா நம்ம அது மேல 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 இது பற்றி எழுதி கொண்டே போகும்பொழுது இதை ஒரு பெரும் திட்டமாக எடுத்துக்கொண்டு அதோடைய நோக்கம் தெளிவு பெறுவது வேற எதுவும் யாரும் யாருக்கும் ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை தெளிவை நோக்கிய ஒரு பயணமாக அதை எடுத்து கொண்டு போகும் பொழுது ஒரு ஒரு பெரிய புரிதல் அந்த ஏரியால வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம அதை வச்சுப்போம் இப்ப இதோடைய கண்டினியூஷனா கிருஷ்ணகுமாரோடைய கேள்வி இது வேத காலத்தில் சிவன் தீண்டத்தகாத தெய்வமாக இருந்திருக்க கூடும் என சில ஆய்வாளர்கள் கருது என்ன காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்க அதை சொன்னீங்க அது வந்து அப்படி இல்லை அவர் வந்து புனிதமானவராகத்தான் கருதப்பட்டிருக்கிறார் அந்த சூழம் அந்த சின்னம் பொறிப்பது கால இது விலங்குகள் மீது சின்னம் பொறிப்பது அப்புறமா வந்து புனித ஒரு பயணத்தை தொடங்கும் பொழுது அவர் கூட வருவதற்கானது அதெல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா ஆனா எந்த யார் வந்து இவர் தீண்டத்தகாத தெய்வமாக இருந்திருக்க கூடும் என்று ஒரு கருத்து வர காரணம் யாரு அதை பத்தி பேசினவங்க யாரு அதுக்கு மறுப்பு சொல்லணுங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அது ஜான் மார்ஷல் காலத்திலேயே அதுக்கான விதை தூவப்பட்டது பின்னாடி வந்த பேரும் அது திராவிடர் தெய்வம் அப்படிங்கிறதுனால அது ஒதுக்கப்பட்ட தெய்வமாக இருந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கருத்துக்களை வந்து வச்சாங்க இதுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க புராணங்கள்ல அவர் ஸ்மசானத்துல வசிக்கிறதா இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தகவல்கள் ஒண்ணு கிரிக சூத்திரங்கள்லயே சிவபெருமானுக்கு கொடுக்கக்கூ
இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த துணுக்குகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துதான் அவர் வேத புறம்பான தெய்வம் என்கின்ற ஒரு கருத்தாக்கம் ஒரு பெற்றது அவருக்கு அவிர்பாகம் இல்லை அவர் அழுதார் பிறகு அவருக்கு பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டன பவன் செர்வன் ஈசான் என்று இந்த இந்த செய்தியானது பின்வருகின்ற வைஷ்ணவ புராணங்களிலும் கூட இடம்பெறுகிறது விஷ்ணு புராணம் பாகவத புராணம் இவை யாவும் அவருடைய அக்னியினுடைய வடிவத்தை விளக்குவது என்பது மரபுழி சார்ந்தவர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது சில ஆய்வாளர்களின் கருத்தாகவும் இருக்கிறது அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அது ருத்ரன் புராண காலத்திலும் கூட சிவன் ருத்ரன் என்கின்ற இரண்டு வேறுபாடுகள் ஏகாதச ருத்ரர்களையும் பார்க்கிறோம் சிவபெருமானையும் பார்க்கிறோம் அவருடைய வடிவாகவே ருத்ரர்கள் இருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் அதனையும் நான் சற்றே கோடிட்டு காட்டியிருந்தேன் ருத்ரர்கள் என்று புராணங்களிலே பிற்காலத்திலே அதே வடிவத்தோடு விளக்கப் பெற்றிருந்தார்கள் அந்த ருத்ரர்களும் சிவபெருமானும் ஒருவர் என்று ஒரு புராண காலத்திலும் அப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு சிறு கருத்து அதனை போலவே அவர் அவிர்பாகம் முதலில் கொடுக்கவில்லை பிறகு கொடுத்தார்கள் அவருடைய நைவேத்தியங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று கிரக சூத்திரம் கூறுவது இவற்றையெல்லாம் சேர்த்து வைத்துதான் இப்படி ஒரு கருத்தாக்கமானது தோன்றியது ஆனால் ருத்ரன் என்கின்ற அந்த தெய்வத்தினுடைய முழு வழிபாட்டையும் எடுத்து பார்த்தால் அவர் ஒரு பெருந்தெய்வ நிலையிலேயே தான் எப்பொழுதும் வழிபட பெற்றிருக்கிறார் என்பது தெரிய வருகிறது அவருடைய யோக நிலையை குறிப்பதற்காக அவர் ஸ்மசானத்தில் வாழ்வது அல்லது அவருடைய நைவேத்தியத்தை ஊருக்குள் கொண்டு வரக்கூடாது போன்ற செய்திகள் அவருடைய ஒரு கூரை சேர்ந்தது நான் முன்பே குறிப்பிட்டதை போல ருத்ரனுடைய இரு வடிவங்கள் குறிப்பிட பெற்றிருக்கின்றன ருத்ரன் கத்ருத்ரன் என்று அந்த கத்ருத்ரனுடைய வடிவமாகத்தான் இவை எல்லாம் பின்னர் விளக்க பெற்றிருக்கின்றன அந்த பயங்கரமான வடிவம் சிவானியா கோரானியா என்று மிக குறிப்பாக குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த கோரமான வடிவத்திற்கு உடைய குணங்களாக குறிப்பிடப்பட்டதை எல்லாம் தொகுத்து கொண்டு அவர் வேத புறம்பானவர் இப்படி நுழைத்து விட்டார்கள் என்கின்ற ஒரு கருத்தாக்கமாக ஆனால் பொதுவான பார்வை மேலிருந்து பார்க்கும் போது அது அவருடைய கத்ருத்ரனான வடிவம் ருத்ரனான வடிவமானது மங்களமயமானது என்பது தெரியும் நிறைய கேள்விகள்ல சிலதெல்லாம் உற்றுடன் போல தோணுது நான் நேரம் ஆய்க்கொண்டிருக்கிறது நான் எவ்வளவு தூரம் எங்க நிறுத்தலாம்னு சொல்ற வரைக்கும் நான் சக்கரன் நான் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த சைவ சித்தாந்தம் குறித்து ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி இருக்கு நான் ரெண்டு கேள்வி எல்லாம் தாண்டி வந்துட்டேன் அது வேணா திரும்ப கேட்கிறேன் மூணு கேள்வி இருக்கு அந்த மூணுத்தையுமே முன் வச்சிடும் ஒன் பை ஒன் அது வேணா நான் நீங்க பதில் சொல்லும் போது திருப்பியும் கேட்கிறேன் ஒண்ணு வந்து அஹ் ஒரு 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 வருத்தத்துல வந்த கேள்வியா தெரியல சரவணன் காஞ்சி போட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல சைவ சித்தாந்தத்திற்கு தமிழின் ஒரிஜினல் பங்களிப்பு ஏதும் இல்லையா ஒரு அதிர்ச்சியோட கேட்கிற மாதிரி இருக்கு ஒன்னு வச்சுப்போம் அடுத்து பிரசாந்த் கண்ணன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு சைவம் பிரசன்ஸ் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் இப் சைவ சித்தாந்தம் இன் தமிழ்நாடு அதை நான் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கிறேன் அவர் சொல்லல இஸ் ஆப்டர் செவன் செஞ்சுரி ஏடி வாட் வாஸ் பீங் ஃபாலோ டியூரிங் சங்கம் தென் சைவ சித்தா சைவ சித்தாந்தம் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு என்று தமிழகத்துல ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு என்று வைத்துக் கொண்டால் கிடைத்திருக்கிற ஆதாரத்தின்படி அதற்கு முன்னாடி சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல சைவம் பத்தி வந்திருக்கிறத பொறுத்து பார்க்கும்பொழுது அது என்ன மாதிரியான சைவமாக இருந்தது இதை வச்சு பாய்ந்தியும் மூன்றாவது கேள்வியாக ஆஹ் அறுபத்தி நான்கு அஹ் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் எல்லோருமே சித்தாந்த சைவத்தை பின்பற்றியவர்களா இது ஸ்ரீனிவாஸ் நாகராஜாங்க அவர் கேட்டிருக்காரு அல்லது வீர சைவம் காலாமுக்கம் போன்றவற்றை பின்பற்றியவர்களா இத ஒரு தொகுப்பா எடுத்துட்டு இதுக்கு பதில் முதல் கேள்வி தமிழுக்கு தமிழினுடைய கொடை சைவ சித்தாந்தத்திற்கு என்றால் வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாத அளவிற்கு சைவ சித்தாந்த நூல்களை எல்லாம் தமிழாக்கம் செய்து கொடுத்ததுதான் தமிழினுடைய மிகப்பெரிய கொடை அது எந்த எந்த மொழியிலேயுமே இது போன்ற ஒரிஜினல் பங்களிப்பு ஏதும் இல்லையா அவர் கேக்குறது வந்து வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் தானா ஒரிஜினல் பங்களிப்பு என்பது இல்லை ஆகமத்தினுடைய கொடைதான் அது சைவ சித்தாந்தம் என்பது ஆகமங்களை பின்பற்றியதுதான் அதனுடைய ஞான பாதத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் சைவ சித்தாந்தமே ஒழிய சைவ சித்தாந்தம் வேறு நூல்களிலிருந்து பிறந்திருந்தால் தானே அதனுடைய கொடை என்று கூற முடியும் ஆகமாந்த சைவம் என்றே அதற்கு பெயர் எப்படி வேதாந்தம் என்று கூறுகிறோமோ அதனை போலவே இதனை ஆகமாந்தம் என்றே குறிப்பிடுவார்கள் அதனுடைய நூல்கள் யாவும் இந்த அஷ்டப்பிரகரண நூல்கள் அதற்கு பிறகு தமிழில் எழுதப்பெற்ற நூல்கள் என்று இப்படிதான் அதனுடைய பரம்பரையானது தொடர்கிறது இது ஒரு பங்கு இருக்கட்டும் இரண்டாவது கல்வியானது அதற்கு முற்பட்ட காலத்திலே ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட காலத்திலே சைவம் எப்படி இருந்தது என்று கேள்வியானது தமிழகத்தில் சைவம் எப்படி இருந்தது சைவ சித்தாந்தத்தின் தோற்றம் முற்பட்டதாக இருக்கலாம் நான் மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது அதுதான் சைவ சித்தாந்தம் என்பது முற்பட்டதாக இருக்கலாம் அதற்குரிய நூல்கள் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகில் இருந்துதான் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஒன்று இரண்டாவது பாசுபதம் என்கின்ற அந்த சைவமானது பொதுவான சைவமானது இந்தியா கண்டம் முழுமையும் பரவி கிடந்தது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு
அதற்கு முன்னே முந்தைய பாஸ் முந்தைய பாஸ் சைவம் சைவம் அது அந்த சைவமானது இந்தியா முழுக்க பரவி இருந்தது இன்னும் சில நாடுகளிலும் அதனுடைய கூறுகளை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்படி பிறவி கிடந்த அந்த சைவமானது இந்த சைவ சித்தாந்தம் என்கின்ற இந்த நெறிமுறைப்படி நமக்கு கிடைக்கின்ற நூல்கள் ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிடைக்கின்றன இப்பொழுது சிவாச்சாரியர்கள் ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பெயர் கிடைக்கின்றது என்று நான் குறிப்பிட்டால் அப்பொழுதுதான் தொடங்கினார்கள் என்பது அதனுடைய பொருள் இல்லை அதற்கு முன்பே தர்மி என்பவரை பற்றி அப்பார் குறிப்பிடுகிறார் சிவ அதனை போலவே கண்ணப்பருடைய காலத்திலே சிவஞான கோச்சரியார் இருந்தார் என்று பெரிய புராணம் குறிப்பிடுகிறது இவர்கள் யாவரும் இரண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளிலே இருந்திருக்கலாம் ஆக ஆதிசைவர்கள் அப்பொழுதிலிருந்தே இருக்கிறார்கள் சித்தாந்தமானது அப்பொழுதிலிருந்தே ஆகமங்களிலே இருந்திருக்க கூடும் ஆனால் அவற்றை நூல்களாக பிற்காலத்தில் எப்படி வேதாந்தமானது பிரம்மசூத்திரத்திலே நமக்கு கிடைக்கிறது உபநிஷத்திலே கிடைக்கிறது ஆனால் அந்தந்த வேதாந்தமானது சங்கர பகவத்பாதர் ஸ்ரீமத் ராமானுஜர் ஸ்ரீமத்வர் அவர்களாலே அதற்கான உரைகள் எழுதப்பெற்ற பிறகுதான் அந்த துறைகள் விளக்கம் பெறுகின்றன அதனை போலவே இந்த அஷ்ட பிரகரணத்திற்கு பிறகு அதற்கு முன்பிலிருந்து இருப்பவர்களுடைய விற்பி உரைகள் இந்த நூல்கள் இவை வந்த பிறகு அவை மேலும் விளக்கமுற்றன அதற்கு முன்பு இல்லை என்று கூறுவதற்கு இல்லை இந்த நூற்றாண்டிலிருந்து அவை விளக்கம் பெற்றன என்று குறிப்பிட வேண்டும் இதுதான் என் கருத்தை ஒழிய அதற்கு முன்பு இல்லை என்று நான் குறிப்பிடவில்லை லகுலீஸ்வரரும் அவருக்கு முன்பு ஸ்ரீகண்டர் இருந்திருக்கிறார் என்று ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் மாங்கல்ய சாஸ்திரம் முதலியவை அபினவ குப்தராலே குறிப்பிட பெற்றிருக்கின்றன ஆகவே அதற்கு முன்பும் இருந்தது அதற்கு பின்பும் இருக்கிறது அந்த அந்த ஏ அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்றார் போல அந்தந்த மெய்யியல் கருத்துக்களுக்கு ஏற்றார் போல நூல்களை எழுதி அந்தந்த மதங்களை சமயங்களை புறந்தவர்கள் இவர்கள் இந்த அருளாளர்கள் அவர்களுடைய காலத்திலே அதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியானது நேரிட்டது என்று குறிப்பிட வேண்டும் அந்த இறுதி கேள்வி அதுல வந்து நாயன்மார்கள் நாயன்மார்களுடைய சமயமானது அவர்கள் சைவத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் அதில் எத்துணை பேர் சைவ சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவர்கள் எத்துணை பேர் அவர்கள் நாத பரம்பரை திருமூலநாதர் நாத பரம்பரையாக இருப்பதற்குத்தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனை போலவே மற்றவர்களிலே சைவத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று அறுதியிட்டு கூற முடியுமே தவிர இன்னார் இன்ன சைவத்தின் பிரிவை சார்ந்தவர் என்று அறுதியிட்டு கூறுவது என்பது சற்றே கடினமானது அதற்கான தரவுகள் இல்லை என்று கூற வேண்டும் செக்குழர் வாக்குப்படி அனைவரும் செய்வர்கள் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அவர்கள் சித்தாந்த செய்வர்களா அல்லது நாத பரம்பரை மற்றும் மற்ற பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்களா என்பதற்கு நமக்கு எந்த விதமான குறிப்புகளும் இல்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் சைவர்கள் இந்த நாத பரம்பரை பற்றி பேசும்போது அமிர்தி சித்தா கிளினிக் என்ற பெயர்ல ஒருத்தர் வந்து கேன் பிளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் லிட்டில் அபவுட் சித்தா ட்ரெடிஷன் அப்படிங்கிறோம் அது நீங்க கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருந்தது அப்படின்னு பேசிய போது இதை விரித்து பேசணும்னா இதுக்கே பல மணி நேரங்கள் ஆகும் இதுல ஏற்கனவே நீங்க சொன்னதுக்கு மேல இதுல சொல்றதுக்கு குறிப்பா சிலது அதுலயும் இப்ப இந்த சைவ சித்தாந்தம் மாதிரியே நீங்க முன்வைத்த ஒன்று வந்து இந்த சித்த பரம்பரை அப்படிங்கிறதுக்கு மூல நூல்கள் எல்லாம் பல ஏற்கனவே இருக்கின்றன அதுவும் தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு பிரத்யேகமான தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே உருவானது என்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் விருச்சி ஏதாவது சொல்றதுக்கு இருக்கா அது அது மேபி இவங்க வந்து சித்தா கிளினிக்னு சொல்றதுனால அந்த வைத்தியத்தையும் சேர்த்து ஏதாவது சொல்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு சில பாயிண்ட் சொல்ல முடியுமா அது மேற்கொண்டு இல்ல அது சித்தர்களோட நூல்கள்ல இன்னும் நான் இன்னும் அதிகமான ஆய்வுகள் எல்லாம் மேற்கொள்ளல அந்த மூல நூல்கள்ல சித்த சித்தாந்த சங்கிரகம் அல்லது சித்த சித்தாந்த பத்ததி கோரக்ஷ சங்கீதா போன்ற நூல்கள்ல எல்லாம் இன்னும் அதிகம் ஈடுபடல அது பட்டதுக்கு அப்புறமா வேணா அதுல ஒரு சிறப்பான பார்வை சொல்ல முடியும் இப்ப இருக்கிற தரவுகள் இவ்வளவுதான் கேள்வி நம்ம போயிட்ரி இன்ஸ்டோன் விஜய் கேட்டிருக்காரு அதை சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு சில கேள்விகளை நான் போனேன் குடிமல்லம் லிங்கத்துடைய காலம் பற்றிய உங்களுடைய கருத்து யோகினிகளோடது தந்திரங்களை பின்பற்றி அமையக்கூடியது அது சைவத்தினுடைய கிளையை சேர்ந்தது சாத்தத்தோடு ஒரு இரண்டும் சேர்ந்த கலவையிலிருந்து உருவான தந்திரங்களை சேர்ந்ததாகத்தான் கருத வேண்டும் யாமலங்களிலும் தந்திரங்களிலும் குறிப்பிடப்படக்கூடிய யோகினிகள் தான் அவர்கள் ஆரம்பம் எங்க வருது அது எப்படி இந்த பரம்பரையோட ஏதாவது இந்த ஒரு சைவத்தோட 
அதற்கு நேரடி தொடர்பு இருக்கா இல்ல அது எப்படி அந்த ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் அது எப்படி சைவத்தோட நேரடி தொடர்பு உடையதுதான் இந்த யோகினிகளுக்கெல்லாம் தலைவராக பைரவர் தான் கருதப்படுகிறார் அந்த தந்திர நூல்களிலும் அப்படித்தான் குறிப்பிட பெற்றிருக்கிறது அறுபத்தி நான்கு யோகினிகளுக்கும் தலைவராக பைரவர் தான் திகழ்கிறார் அஜய் கபாத் என்கின்ற பைரவர் அது அந்த யோகினி கோயிலிலும் இருக்க காணலாம் அந்த அதிலும் அஜய் கபாத் என்று ஏகபாதத்தோடு பைரவர் இருக்க காணலாம் சைவத்தோடு தொடர்புடையது சாக்தத்தின் கூறுகளை உள்ளடக்கியது அந்த யோகினி என்கின்ற ஒரு வழிபாட்டு முறை இல்ல இது இதோட தொடர்புடைய இன்னொரு கேள்வி உஷா ராஜா கேட்டது பெண் தெய்வங்கள் எதுவும் சைவத்தில் முன்னிறுத்தப்படவில்லையா தேவி இல்லையா அம்பாள் இல்லையா அவரோட சக்தி தான் சக்தி இப்ப அபினவ குப்தர்ல இருந்து எல்லாருமே விளக்குறது சக்திங்கிறது அது பெண் வடிவம் அப்படின்னு சொல் பெண்ணா இருக்கிறதுனால பெண்ணா நம்ம பார்க்கிறோமே ஒழிய அது அவருடைய சக்தி அவருடைய ஆற்றல் அது அவ்வளவுதான் ஆற்றல் தமிழ்ல சொன்னா இன்னும் தெளிவா இருக்கும் அவரோட ஆற்றல் அது அவ்வளவுதான் அவர்தான் அவர்ல இருந்து அது வேறுபடாதது அது ஏன்னா நிச்சயமாக நம்ம வந்து இந்த சப்த மாதர்களை குறிப்பிடும் பொழுது அது ஒரு சக்தி வடிவமாகத்தான் நம்ம வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் தெய்வத்துடைய சக்தியாக நம்ம பார்க்கிறோம் அதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம வைநாயகி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் கூட அது விநாயகருடைய சக்தி அப்படிங்க அந்த ஆற்றல் வடிவம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் சோ அந்த அந்த தொடர்பு அந்த பாரம்பரியம் நம்மகிட்ட இருக்கு அதுவே சாக்கத்துல பார்த்தா அம்பிக்கை தான் பராபட்டாரிக்கையாக இருப்பார் மீதி பேர் எல்லாரும் அவருக்கு கொள்ளை இருப்பதாக சாக்த உபனிஷன்களும் மற்றைய நூல்களும் கிருஷ்ணகுமார் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருக்கார் அது எனக்குமே அது ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த அனுசாசன பருவத்துல ஒரு ஐந்து மதங்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது நியாய வைசேஷிக பாஞ்சராத்திர பாசுபத வைதிக அப்ப அந்த வேத மதம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேக்குற அதுக்கு நேரடியான குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை அது வேடிக்கையா சொல்லணும் அப்படின்னாக்க ஸ்ரீஹர்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய புலவர் பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அவர் ஒரு அத்வைதி அவர் என்ன குறிப்பிடுறார் அப்படின்னா அதுல வேதம்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறது அத்வைத வேதாந்தம் அப்படின்னு அவரோட குறிப்பிடுது அதை எங்க அவர் சுவையா கொண்டு போறார் அப்படின்னு கேட்டா ஐந்து பேர் நலன் போலவே தோற்றம் அளித்தார்கள் இந்திரன் வருணன் முதலிய தெய்வங்கள் நால்வர் நான்கு திசை காவலர்கள் நலன் ஐந்து பேருமே நலனாக காட்சி கொடுத்தார்கள் தமயந்தினுடைய ஸ்வயம்வரத்திலே தமயந்தி உண்மையான நலனை கண்டுபிடித்து மாலையிட்டாள் அது எப்படி இருந்தது என்றால் இந்த ஐந்து மதங்களுக்கு நடுவிலே வேதம் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அத்வைத வேதாந்தத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் போல இருந்தது என்று ஓமானமாக அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் அது என்ன வேதம் என்பதை அந்த வேத மதம் அல்லது வைதிகம் என்பதை நேரடியாக கொண்டு வருவதற்கு இன்று நமக்கு குறிப்புகள் இல்லை இவர் கொடுக்கின்ற ஒரே ஒரு குறிப்பை தவிர ஒரு கடைசி இரண்டு கேள்விகளோட முடிச்சிருந்தேன் ஒண்ணு வந்து இந்த இது இதுல இருந்து ஒரு தொடர் கேள்வியாகும் முரளிதரன் முரளிதர் சுப்பிரமணியம் என்பவர் அட்ரிபியூட்டிங் அப்படியே வச்சுப்போம் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன் இப்ப இந்த இந்த ட்ரெடிஷனல் ஸ்காலர்ஸ் மரபு வழிபட்டவர்களை விட்டுட்டு இப்ப வெளியிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் அஹ் உலக நாடுகள்ல பல்வேறு இடங்கள்ல மதங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வர்கள் எல்லோருமே டிரைபல் ரிலிஜன்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஆரிய திராவிட ரிலிஜன்கிறத தாண்டி போவோம் பலவேறு இனக்குழுக்கள் இருந்தன ஒவ்வொரு இனக்குழுக்கும் அவர்களுக்கே உரிய ஒரு வணங்கப்படக்கூடிய தெய்வங்கள் இருந்தன அப்படிங்கிற ஒன்றை பத்தி பேசுறாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு இந்த பெருந்தெய்வம் சிறு தெய்வம் அப்படின்னு பேசுறது நாட்டார் தெய்வங்கள் அப்படின்னு பேசுறது இது எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு கட்டத்துல வந்து ஒரு பெருமதம் பெருந்தெய்வம் என்ற ஒன்று வந்து ரெண்டு பண்ணு தான் ஒன்று வந்து இருக்கக்கூடிய சிறு மதங்களை அழித்திருது அது ஒன்று அதை இல்லாமல் போக்கி விடுது இன்னொன்று அதுல இருக்கக்கூடிய கூறுகளை எல்லாம் உச்சரித்து அதை வந்து தன்னுடையதாக மாற்றி ஒரு அந்த அந்த ஒரு ஒரு இம்பீரியலிசம் அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டீம் ரோலர் எல்லாத்தையும் பிடிச்சு தள்ளி விட்டுட்டு நான் ஒருவன் ஒற்றை என்ற ஒன்றை முன்வைக்குது இது உண்மையிலேயே பன்மத்துவத்துக்கு எதிரானது சிறு மதங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சோசியலாஜிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒன்னு வைக்கப்படுது இந்த ட்ரைபல் ஒர்ஷிப் அது சார்ந்து இந்த இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் அது என்னென்னலாம் பண்ணுது மற்ற மதங்களுக்கு மற்ற சிறு மதங்களுக்குங்கிறத பற்றிய உங்களுடைய பார்வை பார்வைன்னு சொன்னா இப்போ சிறு மதங்கள் அப்படின்னா அது எதுவரையில அதோட 
தொடர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்குன்னு ஒரு நெறிமுறைகள் அதுக்குன்னு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கிற வரையில் தான் அதோட நீட்சி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இந்த மதங்கள் எல்லாம் வளர்றது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா யாராவது ஒரு அருளாளர் பெரிய அருளாளர் வந்து அவரோட மதம் பெருசாயிடும் இப்படிதான் அதோட நியதி அது தான் சார்ந்த மதமா இல்லையா அப்படிங்கறது கூட கேள்வியா இருக்காது அங்க இப்ப எப்பவுமே நிறைய பேர் நான் சொல்றது இந்த வைதிக மதங்களுக்குள்ளே மாறுகின்ற அந்த முறையானது ஒரு மிகப்பெரிய அருளாளர் ஒருத்தர் வந்தால் அவருடைய மதம் சரியாக இருக்கும் என்று அதை நம்பி அதனை நோக்கி செல்வது என்பது காலம் காலமாக நிகழ்ந்து வருவது இனி அது போல் நிகழாமல் இருக்கலாம் நம்முடைய காலத்திலே அருளாளர்கள் எவர் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் அவர்களை போல அவர்களை பார்த்து மாறுகின்றவர்கள் இனி யார் இருப்பார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் ஆனால் கடந்த காலத்திலே மிகப்பெரிய அருளாளராக இருந்தால் இவர் சொல்வது சரியாக இருக்கும் என்று நம்பி அதிலே தன்னை இணைத்துக் கொள்வது என்பதுதான் இந்த வைதிக குழுக்களுக்குள்ளே ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறுவது இப்பொழுதும் கூட சற்று முன்னால் ராகவேந்திர சுவாமிகளை பற்றிய மிகப்பெரிய ஒரு பக்தியினாலே மற்ற இனங்களை மற்ற வைதிக சமயங்களை சேர்ந்தவர்கள் கூட அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவரை போற்றுவது என்பது பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஆக ஒரு அருளாளரை வைத்துதான் அந்த மதம் வளரும் ஆக அப்படி வளரும் போது சிறு மதங்களை பொறுத்தவரையிலே அப்பொழுது இருந்தவர்கள் சிறு சிறு குழுக்களாக இருந்த இருந்திருந்தாலும் கூட அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சித்தாந்தம் அல்லது நெறிமுறையை பார்க்கும் போது இது சரியாக இருக்கும் என்று தன்னை இணைத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆக ஒன்று ஆக்கிரமித்தது என்று கூறுவதற்கு இல்லை இது தன்னை இணைத்து கொண்டது என்று கூறுவது சரியாக இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது ஒன்று இரண்டாவது காப்பாளிகர்களை பற்றிய கேள்வி அது முன்பிருந்த பழங்குடியினரிடமிருந்து பெறப்பெற்றிருக்கலாமா என்று அந்த கோணத்திலும் கூட பல்வேறு ஆய்வு முடிவுகளும் வெளியிட பெற்றிருக்கின்றன ஆயினும் கூட கபாலத்தை கையில் ஏந்துவது ஒரு பிராயசித்தமாக வைதிக நூல்களிலும் குறிப்பிட பெற்றிருக்கிறது அதனை ஏற்றுக்கொண்டுதான் அந்த மதமானது உருவாகி இருக்க வேண்டும் என்பது ஆய்வாளர்களுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது அப்படி சில பிராயசித்தங்கள் கூற பெற்றிருக்கின்றன அதனை ஒட்டியே சிவபெருமானும் கையிலே கபாலம் ஏந்தி இருந்தார் அதிலிருந்துதான் காப்பாளிக்கம் பிறந்தது என்று அவர்களுடைய மரபு வழி செய்திகளும் தெரிவிக்கின்றன ஒரு கையிலே காப்பாலம் ஏந்தி கொண்டு ஒரு கையிலே கட்வாங்கத்தோடு சிவபெருமான் வீட்டிலிருந்து அதே கோலத்திலே இருப்பதுதான் காப்பாளிக்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான கொள்கைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது அதன் பிறகு அது பாழ்பட்டு போனது அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் ஆனையிலும் கூட அது பழங்குடியினரிடத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்று ஒரு சாராரின் கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது மைத்ராயணி உபனிஷத்திலே காப்பாளிக்காக என்று குறிப்பு அதனை போலவே பிற்காலத்திலே லகுலி லகுலாகமங்களை அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆகவே லகுலீஸ்வரனிலிருந்து அவர்கள் கிளைத்ததாக கருதக்கூடிய கருத்து அது ஏதேனும் இருந்த பழங்குடியினருடைய வழக்கங்களையும் தனக்கு தானே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு கருத்து இப்படி மூன்று விதமான கருத்துக்கள் இறுதிக்கு அரவிந்த் ஐயருடைய கேள்வி பல வடமொழி நாடகங்களின் கடவுள் வாழ்த்து செயலில் சிவபெருமானை துதிப்பதிலும் நாட்டிய சாஸ்திரம் கற்பித்ததாக சிவபெருமான் கூறப்படுவதிலும் சிவபெருமானுடன் நிகழ்கலைகளின் நெருங்கிய தொடர்பு எப்படி ஏற்பட்டது நீங்க வந்து காத்த பத்தி அது சொல்லியிருந்தீங்க இது அது அது அதுதான் ஒரே புள்ளியா இல்ல அது எப்படி வந்து அவர் ஆடல் கலையுடைய தலைவராக இந்த ஆர்ட்ஸ் ஜென்ரலா கலை என்பதற்கு ஒரு தொடக்கமாக எந்த எங்கிருந்து அந்த அந்த ஒரு கருத்தாக்கம் எங்கிருந்து வருகிறது காதபதி அதற்கு மூலமான செய்தி காதபதி என்பது இந்த இதை போன்ற கலைஞர்களுக்கு அவர் தலைவராக பெற்றிருக்கிறார் என்று குறிப்பிடக்கூடிய செய்தி அதிலிருந்து புராணங்களிலே பல்வேறு விதமான செய்திகள் இந்த கலைகள் யாவும் சிவபெருமானிடமிருந்து பிறந்தன என்று குறிப்பிடக்கூடிய பல்வேறு செய்திகள் அந்தந்த கலைகளுக்கு எழுதப்பட்ட நூல்களிலே இவை சிவபெருமானிடத்திலே தோற்றம் பெற்றன என்று ஒவ்வொரு கலைக்கும் அர்த்தசாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கூட சிவபெருமான் இந்திரனுக்கு கொடுக்க இந்திரன் பிறகு விசாலாட்சர் கொடுக்க இப்படியாக பரவியது என்று அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தகவல் காமசாஸ்திரம் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கும் இது போன்றது ஒரு புராண செய்தி இப்படி எந்த துறை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது சிவபெருமானிடமிருந்து தோற்றம் பெற்றதாக வரக்கூடிய செய்திகள் பல இருக்கின்றன இதில் மிக சுவையான செய்தி ஒன்று அபினவ குப்தர் தன்னுடைய நாட்டியசாஸ்திரத்துக்கான உரையை எழுதுகிறார் அவர் மிகச்சிறந்த தீவிரமான செய்வர் அது அனைவரும் அறிந்தது அவர் பிதாமக மகேஸ்வரர் என்று இருவருக்கு மட்டுமே வணக்கம் செய்து பர்த்தர் தொடங்குகிறார் இருவரை வணங்குகிறேன் என்று தொடங்குகிறார் அவருக்கு முன்பிருந்த ஆசிரியர்கள் திருமாலுக்கு நாட்டியக்கலையோடு தொடர்பு இல்லை ஆகவே அவரை குறிப்பிடவில்லை என்று சில ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அது தவறு என்று எழுதுகிறார் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் நான்கு வகையான விற்திகள் கைசிக்கி ஆரபட்டி சாத்வதி போன்ற விற்திகள் திருமாலாலே உருவாக்கப்பட்டவை என்று நாட்டிய சாஸ்திரத்தையே குறிப்பிட பெற்றிருக்கிறது ஆகவே இங்கே குறிப்பிட்டிருப்பது அவர்கள் நேரடி தொடர்புடையவர்கள் என்பதனாலே குறிப்பிட்டிருக்கிறதை ஒழிய திருமாலை விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இங்கே கிடையாது என்று அவர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் ஆடுகின்ற திருமால் வடிவங்களையும் பல்வேறு சிற்பங்களிலேயே பார்த்திருக்கிறோம் திருமாலும் குழல் ஊதுவது போன்ற பல்வேறு கலைகளோடு தொடர்புடையதாகவும் பார்த்திருக்கிறோம் 
அதனை போலவே எல்லா கலைகளுக்கும் தாயாக அன்னை இருப்பதாகவும் பார்த்திருக்கிறோம் ஆயினும் கூட சிவபெருமானுக்கு பல்வேறு நூல்கள் கலைகளோடு தொடர்புடையவதாக காட்டியிருக்கின்றன இது புராணங்களிலும் பல்வேறு கலை நூல்களிலும் கிடைக்கக்கூடிய செய்தி என்பதனாலே இப்படி ஒரு தொடர்ச்சியானது நின்றிருக்கிறது என்று கூறலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நம்முடைய கேள்வி பதில் போயிருக்கு நான் நேற்றைக்கு சொன்னேன் ஒரு முப்பது நிமிடத்துல முடிச்சிருவோம்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்ல இல்ல பரவாயில்ல ஒரு மணி நேரம் போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு இதற்கும் மேலேயும் கேள்விகள் இருக்கு ஆனா நான் கேட்க போவது இல்லை ஏன்னா வந்து ரொம்ப எல்லாருமே இப்படி சோர்ந்து போயிருவோம் ஏன்னா இது அவ்வளவு தரவுகளோடு ரொம்ப அழகாக ஆர்கியூ பண்றது அது இது வந்து ஒரு ஒரு பூரபக்ஷம் என்ன அது 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 வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு வகையில தான் இருந்தது ஒரு இப்படி சொல்கிறார்கள் அது அவ்வளவு எக்ஸ்பிளிசிட்டா வரலையே தவிர ஒரு கேள்வி ஒரு ஏற்கனவே ஒரு கருத்து இருக்கு அதை மறுப்பதற்கு இந்த மாதிரியான ஆதாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பக்கமாக வரலாறு இன்னொரு பக்கமாக இந்த பரவி இருக்கக்கூடிய பலவேறு செய்திகளை மறுப்பது அப்படின்னு ஒரு ஒரு மிக அருமையாக அது கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பேச்சு வடிவம் இது நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு நூல் வடிவத்தை கொண்டு வரும் அது நூல் எழுதுறோங்கிறதுக்காக இல்ல இந்த 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 புள்ளிகள் எல்லாம் இருக்கு இதை இதை பற்றி எல்லாம் நாம் பேசணும் இதுல மேற்கொண்டு ஆராயணும் அப்படிங்கிறத முன்வைப்பதற்கு ஒரு 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 தொடக்கமாக அந்த ஒரு நூல் இருக்கணும் கேட்டுக்கிறேன் அதை நாம வந்து சேர்ந்து அதுல வேலை செய்வோம் அத அத தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் அதை கொண்டு வருவதற்கான வழிகளை நிச்சயமாக நம்ம பார்ப்போம் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளையின் சார்பில் நான் நிச்சயமா நான் அதை பத்தி உங்கள்கிட்ட மேல பேசுறேன் இன்னும் ஒரு முறை நான் இந்த 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 சுவிட்ச் ஓவர் அந்த உங்களுடைய பேச்சுடைய இறுதியில ஏதோ ஒன்று இருக்கு கொஞ்சம் கட்டாயிடுச்சு அது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணி போட்டுருவோம் நடுவுல சில ஸ்லைட்ஸ் மிஸ் ஆயிருந்தது இந்த வீடியோல அதையும் அப்டேட் பண்ணிடுவோம் மீண்டும் ஒரு முறை நான் வந்து சிலருக்கு நன்றி சொல்லணும் அதை சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு பெரும் நிகழ்வு இது இன்றைக்கான பேச்சு அப்படிங்கிறது மட்டுமில்ல இதுக்கு இது வந்து அந்த விருது பற்றிய அறிவிப்பில் இருந்து தொடங்கி அதுல நாமினேஷன்ஸ்ல இருந்து வந்து விருது கொடுக்கப்பட்டு அதற்கு பிறகு ஒரு உரையாக இது ஒரு பெரும் நிகழ்வு அதனால அதை நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் சக்கரநாராயணன் ஒரே நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன் அதை இதற்கு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாமினேஷன்ஸ் வந்தது அந்த நாமினேஷன்ஸை செய்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி இத ஒரு ஒரு நடுவர் குழுவாக இருந்து இந்த நாமினேஷன்ஸ் எல்லாவற்றையும் பார்த்து அலசி ஆராய்ந்து இதை இவருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்த நடுவர்களுக்கு நன்றி இதுல வந்து தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளைக்கு நேரடி தொடர்பு கிடையாது அதை நாங்க வந்த நாமினேஷன்ஸ் எல்லாவற்றையும் ஒரு நடுவர் குழுவுக்கு கொடுத்து விட்டோம் இது இந்த இந்த விருதுல வரையப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த படம் அது மணியம் செல்வனவர்கள் எல்லோராவின் கைலாசநாதர் கோவிலை வரைந்து கொடுத்திருக்கிறார் அது ஒரு அந்த படம் எல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் அது ஒரு அவ்வளவு அழகான ஒரு படம் அவருக்கு எங்களுடைய பிரத்யேக நன்றி சென்ற ஆண்டும் அவர் வந்து இதை ஒரு மாமல்லபுரத்தின் சிற்பத்தை இந்த கடற்கரை கோவிலுடைய சிற்பத்தை அவர் வரைந்து கொடுத்திருந்தார் இந்த நிகழ்வை நேற்று இது வந்து இணைய மூலமாகவே செய்து விடலாமா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது இல்ல அதை வந்து ஒரு ஒரு அறங்களை செய்வலாம் இப்ப கொஞ்சம் இந்த கோவிட் எல்லாம் குறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தினால் காரணத்தினால என்று இதற்கான அரங்கத்தை கொடுத்து உதவிய திரு ஆர் கே ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி இந்த வீடியோ எடிட்டிங் நேற்றைக்கு முடித்து இன்றைக்குள்ள அதை வந்து எடிட் பண்ணி கொண்டு வருவதற்கு உதவிய திரு ரஜினி பாபு அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி ஆரிய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரஜினி பாபு தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளையில் இதற்கு பல விதங்களில் உதவிய கிஷோர் மகாதேவன் வி எஸ் எஸ் ஐயர் வல்லபா வி கே ஸ்ரீனிவாசன் இவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி எல்லோரையும் விட அதிகமாக நன்றி கூறு சொல்ல வேண்டியது சங்கர் நாராயணன் உங்களுக்கு இவ்வளவு ஒரு விரிவான ஒரு உரையை அதுவும் வந்து எனக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை என்று நான் நேற்றுக்கு ஒன்றும் நன்றாக பேசியிருக்கலாம் என்று இவ்வளவு குறைகளுடன் இவ்வளவு நிறைவான ஒரு உரையை கொடுத்த உங்களுக்கு எங்களுடைய முழுமையான நன்றி இது மேலும் மேலும் இந்த ஒரு இந்த ஒரு டாக் இந்த இந்த ஒரு பேச்சை மட்டுமே இன்னும் விரித்து பல தலங்களுக்கு அதை எடுத்து செல்வதற்கான வழி ஒருத்தர் ஏற்கனவே இன்னைக்கு மெயில் போட்டாங்க இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இதை ஒரு கோர்ஸா மாத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு நம்ம பேசலாம் அதை என்னென்னலாம் பண்ணலாம் என்று அஹ் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வை பார்த்த இணையத்தில் பார்த்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி மீண்டும் அடுத்த மாதம் இன்னொரு மாதாந்திர சொற்பொழிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் சக்கரநாராயணன் ஏதாவது இறுதி வார்த்தை இருந்தா சொல்லலாம் அதோட நம்ம முடிச்சிடலாம் இறுதி வார்த்தைன்னு கேட்டா என்னோட உரையோட ஒரு பின்புலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கிறது ஒரே ஒரு செய்வம் மட்டுமே தவிர அது ஒரு பகுதிக்கான செய்வமோ அல்லது தனியான செய்வமோ எதுவுமே இல்லை ஒரே தெய்வ வழிபாடு
அத்துணை நல்லதை எங்களுக்கும் சுவாமிநாதன் சாரில் தொடங்கி பதிரி அவர்கள் ரங்கநாத கோப் அவர்கள் வி கே எஸ் அண்ணா அவர்கள் வல்லபா மேடம் அவர்கள் மற்றும் கிஷோர் மகாதேவன் என்று எல்லோரும் பெயர் யாரையாவது விட்டிருந்தால் மன்னிக்கவும் அத்துணை நல்லதை எங்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்